আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটি অডিও সিরিজ আজকের অডিও সিরিজটির নাম ইলোমিনাতি এজেন্ডা পেজ অন ইলোমিনাতি এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান বাই ডেন অ্যান্ড জিল হ্যান্ডসন এই বইটির রূপান্তর করেছেন প্লাবন কুমার এই বইটি কোনো ইসলামিক বই নয় তাই শ্রোতাবিন্দের জন্য আমার একান্ত বিশেষ অনুরোধ থাকবে এখানে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোতে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে ইসলামকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের অডিও সিরিজটি ইলোমিনাতি এজেন্ডা মানবজাতিকে ধ্বংসের লুসিফারিয়ান পরিকল্পনা অধ্যায় এক অ্যাডেনের উদ্যান থেকে বিচ্যুতি এই বইয়ে বর্ণিত আদম ও ইভ বর্তমান মানুষের রূপক বিশেষ ঈশ্বরের বারংবার সতর্কতা সত্ত্বেও লুসিফার ও আনুনাক্কি যাকে নেফিলিমের শঙ্কর সন্তান বলে আদি পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রলোভনে প্রথম মানুষেরা জ্ঞান বৃক্ষের গাছ থেকে আপেলটি খেয়ে ফেলেছিল তারপর তাদেরকে অ্যাডেনের উদ্যান থেকে বাইরে ফেলে দেয়া হয়েছিল মানুষ হিসেবে সন্তুষ্ট থাকার চেয়েও তারা বরং তখন নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত রাখতে বেশি চেষ্টা করল ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে নিজেদের দেখতে লাগল ফলে আদম ও ইভ নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব ধাঁচের পূজা উপাসনা করতে লাগল যা আজকের প্রায় সকল পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে শৈতানিক পুরোহিতদের দ্বারা মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই উদীয়মান ব্যাভিলিয়নো সভ্যতা থেকে প্রথমে কৃষি তারপর শিল্পায়ন ও বর্তমানে ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ফলে আমরা হারিয়ে ফেলেছি নিজেদের পুনরুদ্ধার করার শক্তি নতুন শক্তি উৎপাদন করার জ্ঞান সৃষ্টিকর্তার বুনো বাগান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা এবং সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর সাথে ট্যালিপ্যাথিকভাবে সংযুক্ত হবার প্রক্রিয়া আমাদের প্রত্যেকে আসলে সাতটা করে ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু আমরা পাঁচটার কথা বিশ্বাস করে বসে আছি এভাবেই আমরা লুসিফারিয়ানদের দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে অবচেতনিকভাবে পঙ্গু হয়ে আছে বাস্তবিকভাবে আমাদের মাতৃভূমি এই পৃথিবীর ভালোবাসা থেকে আমরা নিজেরা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিরানব্বই পার্সেন্ট শক্তি এবং সাত পার্সেন্ট বস্তু দিয়ে গঠিত এটি বুঝতে পেরে লোকটা বলেছে আমরা হয়তো সংখ্যায় খুব বেশি নই কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমরা কিছু না থাকার চেয়েও অনেক বেশি আমাদের শরীর শুধু আত্মা রাখার একটা কক্ষমাত্র যেগুলোর প্রতিটি জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং আমরা সকলে মিলে বাস্তবিকভাবে একজন যাই হোক তারপর মানব সমাজে বিভিন্ন গোপন সঙ্গের উত্থান হয় উদ্ভব ঘটে পুরোহিতদের কিন্তু তারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে লুসেফারিয়ান আইডিয়ার দ্বারা তারা বলতে থাকে মানুষ স্রষ্টার চেয়েও বেশি স্মার্ট এবং নিজেদের দাবি করতে থাকে পতিত ফেরেস্তা হিসেবে তারপর প্রাচীন ওর ও ব্যাবিলন শহর লুসিফারিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হয় যারা তাদের ন্যায়সঙ্গত ছদ্মবেশের মাধ্যমে শয়তানি কাজকর্ম ও তালমুদ ও কাব্যালা হতে ছড়িয়ে দেয় পরে তারা একত্রিত হয় গির্জার পিরামিডের চারপাশে প্রাচীন লোকেদের ইসরায়েলিদের দাসত্ব করতে বাধ্য করে আফ্রিকান মুরদের দ্বারা গির্জার পিরামিড তৈরি করাই প্রাচীন লোকেদের পরিচালনা করার বাস্তব উদাহরণ গবেষক মাইকেল ট্যালিঙ্গার ও অন্যান্যরা গবেষণা করে বের করেছেন যে মিশরের পিরামিডগুলো এই গ্রহের মুক্ত শক্তি গ্রিডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই গ্রিডগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলো মাচ্চু পিচ্চু থেকে শুরু করে অ্যাঙ্কর ওয়াট অ্যারিয়ান রক পর্যন্ত সবই উপর থেকে দেখলে এগুলোকে অনেকটা কম্পিউটারের সার্কিট বোর্ডের মতো বলে মনে হয় যেগুলোর প্রায় সবটাই সিলিকন আর পানি দিয়ে গঠিত মানুষেরা পঁচানব্বই পার্সেন্ট পানি দিয়ে তৈরি হয় যদি তাদেরকেও রূপান্তরিত করা যায় তবে তারাও চমৎকার পরিবাহকে রূপান্তরিত হতে পারে লুসেফারিয়ান মস্তিষ্কের পূজারীরা এই বিষয়টাকে রূপকার্থে ফোকাস করে একটি কাঠামো সাজিয়েছে তারপর তাদের কায়রোর মূল হেডকোয়ার্টার থেকে সৃষ্টি করেছে এক মিশরীয় ত্রিবাদী ছকের শুধুমাত্র পিরামিডীয় আকৃতির অর্থনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এটা করেছে যাতে তারা পুরো মানব জাতিকে তাদের দাসে পরিণত করে নিতে পারে তারা নিজেদের ব্রাদারহুড অফ স্ন্যাক বলে সম্বোধন করে এটি আবার সেই রূপক সর্পকে নির্দেশ করে যারা মানুষকে তাদের অ্যাডেনের স্বর্গীয় উদ্যানের অস্তিত্ব থেকে দূরে ছড়িয়ে দিয়েছে এমনকি লুসিফারিয়ানরা 
অ্যাডেনের স্বর্গ থেকে সম্পদ ও সংস্থান লোড করে নিয়েছিল তারা দখল করে নিয়েছিল প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার তারপর সেটিকে লুকিয়ে রাখে জনসাধারণের সামনে থেকে এই জ্ঞান লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতিগোষ্ঠীদের হত্যা করে তারা সবাই সেই প্রাচীন জ্ঞান সম্পর্কে জানত তাকে অন্তস্থ করতে পেরেছিল এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি অংশ ছিল কিংবা কিঞ্চিত ধারণা লাভ করেছিল তাদের সবাইকে লুসিফারিয়ানরা নিশ্চিন্ন করে দেয় তারা আদিবাসীদের কাছ থেকে সপ্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান চুরি করে এবং আবারও মানবজাতির কাছ থেকে তা গোপন করে রাখে আর সেটাও করে তাদের অন্যান্য গোপন সংগঠনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যেগুলোকে তারা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের আয়ত্ত রাখে এবং নাম দেয় প্রাচীন রহস্য যদিও আদতে সেগুলোতে কোনো রহস্যই লুকিয়ে নেই আর এটাই হচ্ছে সহজ বাস্তবতা লুসিফারিয়ান গঠিত হয়েছে দর্শন বিভাজনবাদ স্বতন্ত্রতাবাদ দখলবাদ ও ক্ষুদ্রতাবাদ সব মিলিয়েই তারা প্রকৃতির বাস্তবতাকে নাকচ করে দেয় যেখানে বলা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে আমরা সবাই মিলে আসলে এক ও অদ্বিতীয় যেখানে প্রাচীন জ্ঞান বলে যে পৃথিবী মাতা পুরোটা মিলে একজন জীবন্ত বসত্তা যাকে গাইয়া নামে রাখা হয় লুসিফারিয়ান পূজারীরা সেই পৃথিবী মাতাকে একজন পতিত দেবতা হিসেবে দেখে থাকে তাকে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক লাভের উৎস হিসেবে দেখে থাকে আর সেই পূজারীদের ধর্ম হচ্ছে বস্তুবাদ লুসিফারিয়ানদের যেমন সম্পদ জমেছে তেমনই তাদের কিছু খারাপ কর্মফল তৈরি হয়েছে এই কর্মফলকে মোকাবেলা করার পরিবর্তে তারা অস্বীকার করে যায় আরও গভীরভাবে ডুবে যায় তাদের লুসিফারিয়ান বিভ্রান্তিতে আর সেটাও প্রকৃতির বাস্তবতার নিরীক্ষেই প্রকৃতির বাস্তবতাকে বোঝার এই ভুলের জন্যেই তারা বাস করে অবজ্ঞা ও দাসত্বের অন্ধকারে এই কারণেই তারা আমাদেরকেও দাসত্বের এই চতুর্থ অবস্থায় আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায় বাস্তবতাকে অলিঙ্গন করে নেয়া ও সুখী হওয়ার পরিবর্তে তারা অর্থ আর খ্যাতির পেছনে অভিরাম ছুটে থাকে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের নব্য বিজ্ঞান বিপ্লবের এই যুগে আমাদের মধ্যে বাস করছে শারীরিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগিক এক বিশাল মজুদ যার কারণে আমাদেরও তার দাস হয়ে থাকতে হবে তাই আমরা এটা প্রমাণ করি যে বিজ্ঞান বস্তুকেন্দ্রিক নয় বরং তা অনেকটা আত্মাকেন্দ্রিক লুসিফারিয়ানরাও এটা জানে তাই তারা ভালো ও খারাপের মধ্যে একটা মহাকাব্যিক জটিল দেয়াল তুলে দেয় সত্য যেখানে একতার বন্ধন ও সম্পূর্ণতার মধ্যে নিহিত তারা সেখানে চেষ্টা করে আমাদের বিভাজিত বাধাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত করে তুলতে তাদের মানবতা ও এই গ্রহকে ধ্বংস করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা অনেকটাই তাদের অজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই গ্রহের সবচেয়ে বিভ্রান্ত কৃপণ ও ঘনত্ব সম্পূর্ণ মানুষেরা ব্যস্ত থাকে শিশু বলি দিতে জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে অন্ধকারচ্ছন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে ভ্যাম্পায়ার কল্পকাহিনী নিয়ে ইত্যাদিতে আর তারা এতটাই মানসিক বেকারগ্রস্ত যে তারা আমাদের চেয়েও নিজেদের অধিক স্মার্ট ভাবে নিজেদের সারম্ভরে ইলোমিনাতি বলে প্রথম ভাগ লুসিফারিয়ান কুকর্মকারীরা অধ্যায় দুই রথচাইল্ড ইলোমিনাতি লুসিফারিয়ানেরা যখন পেছন থেকে লড়াই করে আর সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যায় তখন তাদের পরিচয় জানা এবং প্রকাশ্যে নিয়ে আসাটা জরুরি হয়ে পড়ে তাদের ভ্রান্ত সাইকোপ্যাথরা মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাই আমরা যদি মানব প্রজাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে তাদের এজেন্ডাকেও উন্মোচন করার জন্যে আমাদের এখন থেকেই লড়াই শুরু করতে হবে কারণ একবার আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে শয়তানবাদীরা তৎক্ষণাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে কিন্তু সেই সচেতনতার জায়গায় পৌঁছতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে তারা কে কিভাবে তারা চিন্তা করে এবং তাদের পরিকল্পনা কি ইলোমিনেতিরা সমস্ত লুসিফেরিয়ান গোপন সংজ্ঞাগুলোর শাসক হিসেবে কাজ করে এর শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অ্যাটলান্টিসের গার্ডিয়ান্স অফ লাইট সুমেরিয়ার দ্য ব্রাডারহুড অফ স্ন্যাক্স আফগানিস্তানের রসহানিয়া মিশরীয় রহস্য স্কুল জেনেসিস পরিবার যারা রোমান সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে এবং যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে জুলিয়ে দিয়েছে তারা সবাই এক লুসিফারিয়ানদের রক্তবীজ এদের মধ্যে থেকে ইনহিত মাফিয়া সাম্রাজ্য ও তেত্রিশ ডিগ্রি ম্যানশনের নিয়ন্ত্রণকর্তা গাউসপি ম্যাজনিকে নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিসরালি আঠারোশো ছিয়ান্ন সালে হাউস অফ কমেন্সের সামনে ইলোমিনাতি বিষয়ক একটি অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়েছিল এ সাহসী ভাষণে তিনি বলেন ইতালিতে এমন এক ধরনের শক্তি লুকানো আছে আমরা যার কথা খুব কমই উল্লেখ করি মানে আমি গোপন সংস্থার কথা বলছি পুরো ইউরোপ 
গোপন সংস্থাগুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত রেলপথ দিয়ে যেমন পুরো পৃথিবী ঢাকা ঠিক সেই রকম ইলোমিনাতি হচ্ছে সেই গোপন সংস্থা যা ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টসের নিয়ন্ত্রণকর্তা আটটা পরিবার নিয়ে গঠিত তাদের উত্তরসরীরাও এই পরিবারগুলো থেকেই নির্বাচিত হয় তাদের অগ্রদূতেরা হচ্ছে ফ্রিমেসন নাইট টেম্পলার যারা ব্যাংকিং ধারণা প্রবর্তন ঘটিয়েছিল তারা বন্ড মার্কেট সৃষ্টি করে পুরো ইউরোপিয়ান অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যুদ্ধঋণ প্রধানের মাধ্যমে টেম্পলারেরা একটা গোপন জ্ঞানের কথা দাবি করে যে যীশুখ্রিস্ট ম্যারি ম্যাকডালিনকে বিয়ে করেছিলেন তার সন্তান ছিল এবং তিনি জোসেফ অফ অ্যারমাথিয়ার ছেলে ছিলেন বাচ্চা সোলোমনের ছেলে জোসেফের উপর ভিত্তি করে এই মিথ্যাটি ঘরে তুলেছিল তারা ইনি ছিলেন সেই বাচ্চা সোলোমন যার মন্দির সোলোমন টেম্পলস পরবর্তীতে ম্যাসানিক মডেল টেম্পল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় যার উদাহরণ এখন আমেরিকার প্রতিটি শহরে বিভিন্ন আকারে নির্ভুলভাবে আমরা দেখতে পেয়ে যাই ফ্রিমেশনরা হচ্ছে শৈতানিক লক্ষ্যপূরণের অফিসিয়াল ক্রাউন এজেন্ট যারা লন্ডন শহর ও ব্যাংক অফ স্যাটেলমেন্টের ছত্রছায় এসব লক্ষ্যপূরণে পৃথিবীতে অধিপত্য বিরাজ করার চেষ্টা করছে বরাবর তবে এই ক্ষেত্রে তারা বেশ সফলই বলা যায় সুলমন মন্দিরটির কিছু কুখ্যাতি ছিল সেখানে ব্যবিচার মাতাল হওয়া ও নরবলি দেওয়া আদর্শ জায়গা ছিল ব্যাবিলিয়ানরা তাদের বিভিন্ন চুক্তি লুসেফারিয়ান ও ইহুদিদের শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার ও তৈরি করত এটি ছিল জেরুজালেমের মাউন্ট মরিয়তে যা হয়তোবা আনুনাক্কিদের ফ্লাইট কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো ক্রুসেডার নাইট টাম্পলাররা প্রচুর পরিমাণের সোনা ও নিদর্শন লুট করে সোলমান মন্দিরের নিচে থাকে যেখানে তারা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নিদর্শন পেয়ে যান বাচ্চা সোলমান ছিলেন কিং ডেভিডের ছেলে তিনি এক হাজার পনেরো খ্রিস্টপূর্বাব্দে তার হাজার হাজার লোককে হত্যা করেন আর এই দাবিকৃত মন্দিরই হচ্ছে তাদের হাউস অফ ডেভিড যা ইহুদিরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকে ন্যায়সঙ্গত করতে ব্যবহার করে লেখক ডেভিড আই বাচ্চা ডেভিডকে কষাই বলে অবহিত করেছেন তার সন্তান বাচ্চা সোলমান রাজা হওয়ার জন্য নিজের আপন ভাইকে হত্যা করেছেন তিনি মিশরের ফারাও শীর্ষাকের উপদেষ্টা ছিলেন এবং তার কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন মিশরীয় আখেনটমের রহস্যময় স্কুলে তিনি পড়াশোনা করতেন যেখানে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করা শেখানো হতো তারপর বাদশাহ সোলমন জেরুজালেম ফিরে আসেন এবং তার ফ্রিমেশন ব্রাদারহুডের সাহায্যে নিজস্ব মন্দির ঘরে তোলেন কেননীয় ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে ছিলেন নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা মেলচিসি দেক যিনি নিজ একজন আনুনাকি অনুসারী তিনি হিব্রু ভাষায় লেখা প্রাচীন রহস্যগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সেদিকে নজর দিলেন মেলচিসিদেকের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে কাব্বালাহ নামে এক গোপন সংস্থা গড়ে ওঠে এদিকে বাদশাহ সোলমন তার পূর্বসরি আব্রাহামের তৈরিকৃত সোমেরিয়ান কাদামাটি নিয়তি ফলকের উপর বিস্তর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন আব্রাহাম নিজে হয়তো একজন আনুনাকি বংশধর ছিলেন তিনি এবং মেলচিস দুজনেই সোমেরিয় ব্রাদারহুড অফ স্নেক দ্বারা প্রশিক্ষিত হতে থাকলেন এই সংগঠনটি অ্যাডেন স্বর্গোদ্যানে আদম ও ইভের সর্পদের দ্বারা প্রলোভনে পড়াকে প্রতিনিধ করে চলে ইভ আনুনাক্কি সর্পদের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিল ফলকগুলোতে বলা ছিল যদিও সকল আদামুসকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত সুমরীয় শব্দ সর্পরাজা ও তাদের বংশধর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তাদের অধীনে থেকে মানব জাতিকে পরিশ্রম করে যেতে হবে আব্রাহামের তৈরিকৃত সুমেরিয়ান কাদামাটির নিয়তির ফলকগুলো হা কাবালাহ নামে পরিচিত এর হিব্রু অর্থ হচ্ছে আলোর জ্ঞান অত্যন্ত গোপনে অ্যান্ডকুর করে রাখা জ্ঞানগুলো যারা বুঝে তারা বিশ্বাস করে যে এগুলো ওল্ড স্ট্যাটমেন্টে লিখিত আছে ভিন্নভাবে লিখিত রাম শব্দের মধ্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় এই শব্দগুলো সেল্টিক বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মেও পাওয়া যায় নাইট টেম্পলারেরা এই কাবালাস্টিক জ্ঞানকে মধ্যপ্রাচ্যের ক্রুসেডারদের রোমাঞ্চকর যাত্রার উপর ইউরোপে নিয়ে আসে এগারোশো শতাব্দীতে জেরুজালেমের কাছে নাইট টেম্পলারেরা জায়নবাদীদের প্রিয়রি অফ সায়ন তৈরি করেছিলেন কিছু পবিত্র বস্তুকে রক্ষা করার জন্য যেমন তুরিনের কাফন পবিত্র সিন্ধুক হাফসবার্গ ফ্যামিলির ছড়ানো নীতি ইত্যাদি যেগুলো যীশুখ্রিস্টকে হত্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল নাইট টেম্পলারদের স্বর্ণ ও যীশুখ্রিস্টের বংশধারা দ্য রয়্যাল স্যান্ড গ্রেল রক্ষা করা ছিল প্রায়রুইদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
তারা বিশ্বাস করতেন যে রয়্যাল স্যান্ড্রেল ফ্রান্সের বারবন ম্যারোভিনগিয়ান ও স্পেন বা অস্ট্রিয়ার হাবসবার্গ রাজতান্ত্রিক পরিবার বহন করে চলছে ফরাসি লরেন রাজবংশ যা আবার ম্যারোভিসিয়াংস বংশ থেকে আগত অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহ করার জন্যে হাবসবার্গ পরিবারে বিয়ে করেছিলেন তারাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তারাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে আঠারোশো ছয় সালে কিং পঞ্চম চার্লস ও অন্যান্যদের পতনের আগ পর্যন্ত হাবসবার্গ পরিবার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন পরিবারটির শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় সুইজারল্যান্ডের হ্যাবিস্টনবার্গ নামে একটি পরিবারে যা গঠিত হয়েছিল এক সালে হার্বসবার্গরা ছিল প্রিয়রি অব জায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ অনেক গবেষকই স্পষ্টরূপে নিশ্চিত যে স্পেনের হাবসবার্গ রাজা ফিলিপি হয়তো জেরুজালেমের সেনেগ্রেলের আসল মুকুট পাবেন এবার আসি রথচাইল্ড পরিবারের গল্পে এই পরিবারটি হাবসবার্গ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত রথচাইল্ডরা পুরো কাব্বালাহ ফ্রিমেসন ও নাইট ট্যাম্পলার সকলের নেতা তাছাড়া ইলুমিনাতি ও আট পরিবারের সাথে সংযুক্ত ব্যাংকিং কার্টেল এবং সকলের শীর্ষে আরোহ করেন এই পরিবারটি শতকের পর শতক যুদ্ধের বন্ড ও কালো টাকার দ্বারা বিশাল সম্পদের অধিকারী হয় ব্রিটিশ উইন্ডসর ফারাসি বার্বোনস জার্মানের ওয়ন থ্রন অ্যান্টেক্সি ইতালিয়ানদের সার্ভোস এবং অস্ট্রিয়ান ও স্প্যানিশদের হাফসবার্গ সবাই এই অন্তর্গত ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ডেভিড আইকি বিশ্বাস করতেন যে রথচাইল্ডরা আনুনাক্কিদের সর্পরাজাদের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি উল্লেখ করে বলেছিলেন তারা তথা রথচাইল্ডরা ইউরোপের রাজাদের হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছিল এর মধ্যে আছে ব্ল্যাক নভেলিটির রাজত্ব ও হাবসবার্গ পরিবার যারা পুরো ছয়শ বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে রথচাইল্ডরা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডকেও নিয়ন্ত্রণ করত যে কোনো যুদ্ধের জন্যে রথচাইল্ডরা ছিল এর পেছনের কলকাঠি তারা দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত এবং উভয় পক্ষেই প্রচুর অর্থায়ন করত রথচাইল্ড ও ওয়ার্কবার্গরা হেটলার ও বলসেভিক উভয় পক্ষেই অর্থের যোগান দিয়েছিল তারা ছিল জার্মান বুন্ডেলস ব্যাংকের প্রধান স্টক হোল্ডার রথচাইল্ডেরা জাপানের সবচেয়ে বড় ব্যাংকিং হাউস নমুরা সিকিউরিটিসকেও নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাডমোল্ড রথচাইল্ড ও টুসন ও কিমোরার সাথে সংযুক্ত হয়ে তারা এটা পরিচালনা করে থাকে রথচাইল্ডেরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী ও সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবার লন্ডন শহরের বিভিন্ন ব্যাংকের তৈরি করা অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পত্তি লোকানো রয়েছে যার কোনো মালিকানা নেই শুধুমাত্র একজনই জানে এই অ্যাকাউন্টগুলো কে নিয়ন্ত্রণ করে সে হলো ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড যাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে রথচাইল্ডেরা রথচাইল্ডেরা ভীষণ রকমের আন্তজাত হয়ে থাকে গত প্রজন্মগুলোর অর্ধেকের বেশি রথচাইল্ডেরা নিজেদের পরিবারের ভেতরে বিয়ে করে গেছেন সেটাও শুধুমাত্র তাদের রক্তের বিশুদ্ধতা তথা স্যান্ড্রেল রক্ষা করার জন্যেই উনিশশো বিরাশি সালের আমেরিকার গ্রেট সিল বিভিন্ন ইলুমিনাতির সিম্বল দিয়ে ভরা ছিল ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের এক ডলারের নোটে তার প্রমাণ মেলে এই নোটের ডিজাইন করা হয়েছিল ফ্রিমেশনারিদের দ্বারা সেই ডলারের বাম দিকের পিরামিডটি নির্দেশ করে মিশরের পিরামিডকে যা আনুনাক্কিদের সর্বস্ত শক্তির উৎস সেটি আবার তৈরি করেছে মিশরীয় ফারাওরা তাদের ইসরায়েলি দাসদের ব্যবহার করেই ইলোমিনাতি ব্যাংকারদের জন্য পিরামিড একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন কারণ তারা মনে করে মানুষের মেরুদণ্ডের তেত্রিশটি হারের সর্বোচ্চ স্থানে তারা অবস্থান করে এদিকে মিশরীয়দের সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে তেত্রিশ ডিগ্রি আর এই তেত্রিশ ডিগ্রিতে অর্থাৎ সবার উপরে আছে ইলোমিনাতিরা তারা বিশ্বাস করে যে তারা এই মেরুদণ্ডের মূল মাথার দিয়ে বসে আছে এবং মানবজাতিকে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে তারা যে নির্দেশনাগুলো দিচ্ছে অন্যরা তাই পালন করছে সেটি অবশ্য লুসিফারিয়ান ডক্ট্রিনের চূড়ান্ত একটি প্রকাশ বিশেষ এভাবে ইলোমিনেতিরা সমাজের ট্রায়ড ত্রিপক্ষী ও ট্রিলাজিস্টের বাস্তবায়ন করে যার মাধ্যমে তারা কতিপয় কিছু উচ্চ শ্রেণীর স্যান স্যান্ড্রেল বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে পারে যা আবার প্রতিনিধিত্ব করে একটি পিরামিডের যখন ব্রাদারহুড অফ স্ন্যাক কাইরোর গ্র্যান্ড লজ দখল করেছিল তখন তারা সেখানে আইসিস ওরিসিস ও হুরুস ট্রিনিটির পূজা করছিল যারা সকলে ছিল আনুনাক্যের সন্তান ভাতৃ সংগঠন এই ত্রিনিটির ধারণাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেয় যেমন খ্রিস্টধর্মে পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা হিন্দু ধর্মে 
ব্রহ্মা শিব কৃষ্ণ বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধ ধর্ম সংজ্ঞা আমেরিকার এক ডলারের নোটের উপর আঁকা পিরামিডের মাথার চোখটাকে সমস্ত কিছু দেখার চোখ বলে উল্লেখ করা হয় যাকে অন্যভাবে দ্য অর্ডার বা অর্ডার অব দ্য কোয়েস্ট বলেও ভাবা হয় পরবর্তীকালে এটি জার্মান ওর্ডেন ও জ্যামস পরিবারের কাছে স্কাল অ্যান্ড বোন্স হিসেবে গৃহীত হয় যখন অ্যানিটস কপলিটস সমস্ত কিছু দেখার চোখের উপরে অবস্থিত তখন নৌবাস অর্ডো সেকুলারাম পিরামিডের নিচে অবস্থিত থাকে অ্যানোয়েট কপটিক্স অর্থ হচ্ছে আমাদের প্রচেষ্টা দেখে তিনি খুশি হবেন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ নোটের ডান পাশের ইগলের উপর লেখা আছে ই পোলোরিবাস উনাম যার ল্যাটিন অর্থ দ্বারাই অনেকের মধ্যে থেকে একটা ইগলটার আছে তেরোটি তীর তেরোটি জলপাই গাছের শাখা এবং মাথার উপর তেরোটি তারা এদিকে আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেরোটি কলোনি নিয়ে তাছাড়া টেম্পলার পাইরেটস জ্যাকসন ডি মুলকেও তেরোতম শুক্রবারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল এই জন্য তিন নয় তেরো ও তেত্রিশ গুপ্ত সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা বিলার বার্গার কমিটির তেরো সদস্য বিশিষ্ট শক্তিশালী এক নীতি নির্ধারক কমিটি আছে এই কমিটিতে প্রিন্স বার্নহার্ড হাফসবার্গ পরিবারের সদস্য ও ব্ল্যাক নবেলিটির নেতারাও রয়েছে এই বিলারবার্গ কমিটির রথচাইল্ডের গোল্ড টেবিল নম্বর নয় এর উত্তর প্রদান করতে চেষ্টা করেন প্রাচীন আত্মাদিক গ্রন্থগুলো আমাদের বলে যে সংখ্যা হচ্ছে সৃষ্টির মূল ভিত্তি কিছু কিছু সংখ্যা হচ্ছে বাস্তবতাকে বোঝার মূল চাবিকাঠি কিন্তু বরাবরের মতো আবারও লুসিফারিয়ানরা সেই আত্মাদিক সংজ্ঞাগুলো চুরি করে নেয় সেগুলোকে তাদের গুপ্ত সমাজগুলোর দ্বারা আমাদের থেকে লুকিয়ে ফেলে এরপর সেগুলোকে বিকৃত করে ফেলে এবং তারা চতুর্থ মাত্রায় পাগলামিতে আমাদের নিমগ্ন করে তুলে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা ইলুমিনাতি ফ্রিমেশনারিদের অন্যতম লক্ষ্য যাতে তারা সেগুলোকে নিজেদের মতো করে রূপান্তরিত করে নিতে পারে এবং তাদের অর্থ সামাজিক এজেন্ডাগুলোকে চালিয়ে নিতে পারে তাই জামাইকান বিপ্লবের শিল্পী পিটার টোস ব্যাবিলিয়নদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন আমরা যা করি ওরা করে ঠিক তার উল্টোটা অধ্যায় তিন প্রাচীন জায়নবাদীদের এজেন্ডাসমূহ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকারদের দ্বারা চলে আসা সন্ত্রাসবাদ স্মরণ করিয়ে দেয় আঠারোশো শতকের পুরো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার নীল নকশার কথা যে নীল নকশাটিকে জায়নের জ্ঞানী ব্যক্তির প্রোটোকল নামে ডাকা হয় এটি রাশিয়ান এক জেনারেলের কন্যা পেয়েছিলেন প্যারিসের মিজরাইম ফ্রিমেনসন লজে এক সদস্যকে তৎকালীন পঁচিশশো ফরাসি ফ্রাঙ্ক ঘুষ দেওয়ার পর তিনি এটি লাভ করেন এই ডকুমেন্টটি নাইট টেম্পলারদের একদম ভেতরের খবর উন্মুক্ত করে দিয়েছে যা সবার কাছে প্রিয়রি অফ সায়ন নামে পরিচিত প্রিয়রি অফ সায়নের অভিজাতরা বিশ্বাস করে যে যিশু সেদিন মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট কিছু ঔষধি গাছের প্রভাবে বেঁচে উঠেছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এটি ছিল মিথ্যা তারপরে সে বিয়ে করেন ম্যারি ম্যাকডালিনকে প্রিয়রিরা বিশ্বাস করে যে এই দম্পত্তিরা দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনো এক জায়গায় বিচরণ করতেন এবং তাদের অনেকগুলো সন্তান ছিল পঞ্চম শতাব্দীতে এসে একটি ধারণা জন্মালো যে যিশু সন্তানেরা ফরাসি রাজবংশে বিয়ে করেছে তারপর তারা সেখানে ফরাসি নাম ধারণ করে এভাবে তারা গঠন করে ম্যারোভিজিয়ান রাজবংশের এইভাবেই দ্য রয়্যাল ব্লাড বা স্যানেগ্রেলকে পুরো মানবজাতির উপর শাসকের বৈধতা দিতে ব্যবহার করা হয় তেরো শতাব্দীতে এসে নাইট টেম্পলারেরা তাদের লুট করার স্বর্ণ নিয়ে পুরো ইউরোপ জুড়ে নয় হাজার দুর্গ কিনে নেয় যা তাদের সাম্রাজ্য কোপেন হ্যাগেন থেকে দামেস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হতে সাহায্য করে আর এই সম্পত্তিগুলোর অনেকটাই ব্যবহৃত হয় রোমান সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যাই হোক আধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেম ও বৈধ সুদের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন ডাকাত ব্যারন টেম্পলারেরা যাকে আজকাল সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে ট্যাম্পলারদের ব্যাংক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাদের নতুন পাওয়া স্বর্ণের উপর নির্ভর করে তাদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের উপর তারা সুদ ধরে ষাট পার্সেন্ট করে বিশ্বস্ত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বন্ড মার্কেটের ধারণা তারাই প্রথম চালু করে তারাই সবার আগে পবিত্র তীর্থভূমি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আসা তীর্থযাত্রীদের উপরে তৎকালীন ক্রেডিট কার্ড সিস্টেমের প্রবর্তন ঘটায় তাদের সাথে ট্যাম্পলারেরা আচরণ করতে থাকে অনেকটাই একজন কর আদায়কারীর মতো যদিও তারা নিজেরাই রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটায় তবুও 
সোলোমন টেম্পলারের অধীনে গোপন ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত নির্দেশনা তারা তৈরি করতে থাকে এভাবে ইউরোপের গ্রেট ক্র্যাথেড্রাল তারা তৈরি করে ফেলে গঠিত স্থাপত্য রীতিতে ব্যবহৃত দাগযুক্ত কাচ ব্যবহারের গোপন কথা খুব কম লোকই জানে এই শিল্পীটি উমর খৈয়াম সবচেয়ে ভালো জানতেন তিনি ছিলেন গুপ্ত হত্যা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হাসান বিন সাবার বাল্য বন্ধু ও সহপাঠী টেম্পলারেরা অনেকগুলো জাহাজের বিশাল নৌবহন নিয়ন্ত্রণ করত অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ফরাসি বন্দর লা রচেলেতে তাদের নিজস্ব নৌবাহিনী ও নৌজাহাজের ঘাটি ছিল তারাই সর্বপ্রথম সমুদ্র যাত্রায় চুম্বকীয় ক্যাম্পাসের ব্যবহার শুরু করে টেম্পলারদের সাথে বিশেষভাবে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের সক্ষতা ছিল তারা রিচার্ড দ্য লায়ন হার্টের কাছ থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ কিনে নেয় যেটি পরবর্তীতে তুর্কিরা তাদের পরাস্ত করে ছিনিয়ে নেয় জাদুবিদ্যা ও কালো জাদু চর্চা করার জন্য তেরোশো সাত সালের তেরোই অক্টোবর শুক্রবারে ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ সৈন্যদল সহকারী পোপ পঞ্চম ক্ল্যামেটের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট টেম্পলারদের বিচার করতে বসেন সেই থেকে শুক্রবার তেরোতম দিনকে অশুভ হলে ধরা শুরু হয় এরপর থেকে টেম্পলারেরা তাদের লুট করা সম্পত্তি গুটিয়ে নেয় ফ্রান্স থেকে তারপরে সে ম্যাগনাকার্টা চুক্তির স্বাক্ষর করে এবং তাদের নতুন ফ্রিমেসন শহর হিসেবে তৈরি করে নেয় লন্ডন শহরকে সায়ন শব্দটি এসেছে জায়ন শব্দটি থেকে যা আবার এসেছে প্রাচীন হিব্রু শব্দ জেরু জালেম থেকে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম এই প্রিয়রি অব সায়নরা জনসম্মুখে আসে উনিশশো সালে ফরাসি সংবাদ সংস্থা একশো একুশ জন তালিকাভুক্ত প্রাথমিক প্রায়রি সদস্যের নাম প্রকাশ করে তাদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ব্যাংকার রাজবংশের সদস্য বিশ্ব রাজনীতির নেতৃত্ব স্থানীয় ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পিওরে প্ল্যান্টার্টকে তালিকাভুক্ত করা ছিল গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে ম্যারোভিজিয়ান রাজা দ্বিতীয় ডিউভার্সের সরাসরি বংশধর ছিলেন প্ল্যান্টার্ড দক্ষিণ ফ্রান্সের রেনেস লে চ্যাটিজ এলাকাতে তার অনেক সম্পত্তি ছিল এবং সেখানে ছিল প্রিয়রি অফ সায়নদের ঘাটি তারা বিশ্বাস করত যে সোলোমন মন্দিরের অধীনে হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি একদিন না একদিন উদ্ধার হবেই এবং সঠিক সময়ে তা আবার ইসরায়েলকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তারা এটাও বিশ্বাস করে যে অদূর ভবিষ্যতে রাজতন্ত্র আবার ফ্রান্স ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিকটে পুনর্প্রতিষ্ঠিত হবে উইশ ম্যান অফ জায়নের প্রোটোকলগুলো উনিশশো সালে ফরাসি বই ডায়লগ বিটুইন ম্যাকভ্যালি অ্যান্ড মন্টাকুইস্ট অথবা পলিটিক্স অফ ম্যাকভ্যালি ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরিতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে রাশিয়ান প্রফেসর সার্জিও নিলস প্রোটোকলগুলো তার বই দ্য গ্রেট উইদ ইন দ্য স্মল দ্য কামিং অ্যান্টিক্রাইস্টে প্রকাশ করেন এটি লেখার অপরাধে নিলসনকে ধরা হয় এবং প্রচুর নির্যাতন করা হয় কয়েক দশক ধরে এই প্রোটোকলগুলোকে জনগণের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয় এই প্রোটোকলগুলো গুপ্ত সমাজ কর্তৃক ইস্তেহার হিসেবে লিখিত হয় যারা নিজেদের মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তারা এই প্রোটোকলে জনসাধারণকে বোঝাতে উল্লেখ করে হিব্রু শব্দ গয়েমকে যার আসল অর্থ হচ্ছে গবাধি পশু হিটলার সহ বাকি অ্যান্টি স্যামেটিক্সরা একে বলে থাকে ইহুদি ষড়যন্ত্র কিন্তু প্রোটোকলের লেখক ইহুদি ছিল না ছিল একজন শয়তানবাদী যারা জায়নিজম নামের বড় মাপের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ঘরে তোলে যারা লন্ডন শহরকে বিশ্বের আধিপত্যের সিংহাসনে স্থান দিতে ইসরায়েলকে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করত সেই সাথে রথ চাইল্ড কিংবা রক ফেলারেরা ছিল পুরো মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ন্ত্রক বা অধিপতি এই আন্দোলনটি ইলোমিনাতিদের বিভিন্ন গোপন সংঘের দ্বারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংঘে যেমন নাইট টেম্পলার ফ্রিমেশন কাবালাহ মুসলিম ব্রাদারহুড ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এর মূল কেন্দ্র সুমেরিয়া থেকে এটি পরিবর্তিত হয়েছিল মিশরে তারপর রোমে এবং বর্তমানে এটির কেন্দ্র হচ্ছে লন্ডন শহরে সেই শহরের বিশেষ এক স্থানে এক বর্গমাইলের একটা জায়গা আছে যেখানে লন্ডন সরকার কিংবা যুক্তরাজ্যের সরকার কারও কোনো রকম এখতিয়ার নেই এই আন্দোলনের নিউক্লিয়াস হচ্ছে ইলুমিনাতি সম্প্রদায় আর এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লুসিফারকে পরিচয় করিয়ে দেয়া ওয়াইজ ম্যান অফ জায়নের বিশেষ কিছু প্রোটোকল যেগুলোকে তারা অনুসরণ করে চলে তা নিচে উল্লেখ করা হল প্রোটোকল চার জনসাধারণ যাকে তারা গয়েম বা গবাদি পশু বলে ডাকে এর জন্য আলাদা করে কিছু ভাবার দরকার নেই তাদের মনকে শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে 
যদিও সকল জাতি এটি অর্জন করতে চাইবে ফলশ্রুতিতে তারা তাদের কমন শত্রুকে চিনতে পারবে না জনসাধারণকে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে ফেলতে হবে তাদের সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করে দিতে হবে আমরা শিল্পকে অবশ্যই অনুমান নির্ভর প্রতিষ্ঠান করে রাখব এর ফলে তারা জমি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং শিল্পও তাদের হাত থেকে পিছিয়ে যাবে তারা দেশেহারা হয়ে পড়বে আর তখনই আমাদের সুবিধা হবে প্রোটোকল দশ আমরাই সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস ছড়াবো আমরা সব ধরনের মতামতকে সেবা প্রদান করব যেমন রাজতন্ত্র গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তারপর সকলের উপরই আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করব এদের মাধ্যমে সকল জাতিকে আমরা নির্যাতন করে যাব তারা শান্তি খুঁজবে তারা শান্তি পাওয়ার জন্য যে কোনো কিছু করতে তৈরি থাকবে কিন্তু আমরা তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি দেব না যতক্ষণ না তারা আমাদের সুপার সরকারকে প্রকাশ্যে মেনে না নিচ্ছে আমরা মানবতাকে ধ্বংস করব মতবিরোধ হিংসা যুদ্ধ ঘৃণা হিংসা এমনকি নির্যাতন অনাহার অনিরাময়কৃত রোগ চাহিদা ইত্যাদির দ্বারা যাতে জনসাধারণ উপায়ন্ত না দেখে আমাদের অর্থ ও প্রভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয় প্রোটোকল ১৩ আমাদের শিক্ষিত প্রবীণেরা বলে গেছেন তারা কতই না দূরদর্শী ছিলেন একটি লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আত্মত্যাগ গণনা করা কখনো থামানো যাবে না আমাদের জন্য কতজন আত্মত্যাগ করল তা গণনা করা কিংবা ভুলে যাওয়া যাবে না তা ঠিক হবে না তবে আমরা গরু ছাগলের এই নামেই তারা জনগণকে উল্লেখ করে থাকে তাদের আত্মত্যাগকে গণনায় ধরব না তারা কি চায় আমরা তা কখনো বুঝতে দেব না এই উদ্দেশ্যে আমরা তাদের বিনোদন খেলা অবসর প্যাশন আত্মপ্রাসাদ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত করে ও ভুলিয়ে রাখব ফলে তারা শেষমেশ এই প্রশ্নটি ভুলে যাবে যে আমরা তাদের কাছ থেকে কি চাই আর কেনই বা তাদের বিরোধিতা করি এভাবে বিভিন্ন অযৌক্তিক বিষয়ের প্রতিফলন ঘটতে ঘটতে এক সময় তারা সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলবে তখন তারা আমাদের সুরে সুর মেলাবে কারণ আমরা তাদেরকে চিন্তার নতুন নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করব প্রোটোকল পনেরো সকল দেশে আমরা ফ্রিমেশন লজ স্থাপন করব যাতে তারা শোষণ করতে পারে এবং হয়ে উঠতে পারে ওই দেশের জনগণের সকল কর্মকাণ্ডের মূল এ সকল লজে থাকবে গোয়েন্দা অফিস যা তাদের প্রভাবিত করবে লজগুলোর প্রায় সবই হবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুলিশের এজেন্ডা যেগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হবে না আমাদের কার্যক্রমগুলো অবলোকন করতে ও সেগুলোকে ঢাকতেও ব্যবহৃত হবে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের দ্বারা লজগুলো পরিচালিত হবে যা শুধুমাত্র আমরাই জানব অন্যদের কাছে সেগুলো অতি অবশ্যই অপরিচিত থাকবে আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা তথা ইলোমিনাতি যা লিখে গেছে আমরা সেগুলোই পালন করে চলব সর্বাধিক গোপনীয় রাজনৈতিক কাজগুলো আমরাই করব এবং আমাদের নির্ধারিত পথ ও দিকেই তা পালিত হবে প্রোটোকল ষোল সামষ্টিকভাবে প্রথম পর্যায়ে আমরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ইতিহাস তুলে ফেলব সেই জায়গায় প্রতিস্থাপন করব ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম কিংবা শিক্ষা পূর্ব শতাব্দীগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর ইতিহাস ও স্মৃতি আমরা মানুষের মস্তিষ্ক থেকে দূরে সরিয়ে রাখব প্রতিটি জীবকে তাদের গন্তব্যের জন্য ছুটে চলতে হবে ছুটে চলতে বাধ্য করব আমরা এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে তথাকথিত বিষয়ভিত্তিক পাঠদান দেওয়ার মাধ্যমে এই প্রোগ্রামে আমরা আমাদের বিষয় এক তৃতীয়াংশ যুক্ত করে দেব এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যাব এর অন্যথা কখনো হবে না প্রোটোকলগুলোর অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে আমরাই একমাত্র সত্য জাতি আমরা নির্বাচিত হয়েছি আমাদের মনে পবিত্র আত্মার শক্তি আছে পৃথিবীর বাকি সাধারণ জনগণের বুদ্ধি পশু সমতুল্য ও সহজাত তারা দেখতে পারে কিন্তু পূর্ব ধারণা করতে পারে না আমরা বিশ্বে আধিপত্য করব এটা প্রকৃতি নিজে পছন্দ করেছে ভাজ্যিকভাবে আমরা শুধু সম্মানিত হতে ও সমবায় হতে চেষ্টা করব একজন রাজনীতিবিদ কখনোই তার কথা ও কাজের সাথে মিল রাখবে না সুদ বহনকারী অর্থের জন্যে আমরা যে নীতিগুলো তৈরি করব সরকার ও জনগণ তা গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবে নগদ অর্থ ও আয় ও ইউ গ্রহণ করবে তারা অর্থনৈতিক সংকটগুলো আমরাই তৈরি করব যাতে প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা অস্বীকার করতে তাদের আর কোনো রাস্তা না থাকে ফলে তারা একদিন আমাদের মানবজাতির উপকারী বন্ধু ও উদ্ধারকর্তা হিসেবে মেনে নিতে থাকবে যদি কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী আমাদের বিপক্ষে চলে যায় কথা বলার চেষ্টা করে আমরা তার পেছনে যুদ্ধ লেলিয়ে দেব যদিও মেনস্ট্রিম মিডিয়ার দ্বারা ইলুমিনাতি মিডিয়া এগুলোকে ভুল প্রমাণিত করার চেষ্টা করে গেছে তবুও ওয়াইজ ম্যান অফ জায়নকে জনগণ ও কিছু স্কলার খুব বেশি গুরুত্বের সাথে নাই তাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতা যেমন 
জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলহ্যাম রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নেকোলাস আমেরিকান শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড প্রমুখ এই ডকুমেন্টগুলো প্রায়শই প্রাচীন রহস্য ডেভিডের বংশ প্রতীকী সাপ ইত্যাদি দিয়ে বোঝানো হয় এর সমাপ্তি বিবৃতিতে লেখা থাকে তেত্রিশ ডিগ্রির সম্মানিত প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেছেন অধ্যায় চার কালো টাকা ও আনুনাক্কি সুমেরিয়ার মেসোপটেমিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেডিস নদীর তীরে প্রাপ্ত প্রাচীন রহস্য ইলুমিনাতি গোপন সমাজের অনেক কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে সেখানকার কাদামাতির ফলকগুলো বলে যে এডেনের বাগানের শিকার সংগ্রহের উদ্যানে মানুষকে জোর করে কৃষিকাজে বাধ্য করা হয়েছিল নিবিড়ুন নামের গ্রহ থেকে আগত আনুনাক্কি আক্রমণকারীদের দ্বারা আজ এই অঞ্চলটি ইরাক হিসেবে পরিচিত এই দেশটির পূর্বের পরিচয় গোপন করে দিয়ে বর্তমানে তেল সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীকে দেখানো হয় মার্চ দু হাজার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক আক্রমণের সময় সর্বাপেক্ষা যেই বিল্ডিংটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে বাগদাদে অবস্থিত ইরাকের জাতীয় জাদুঘর দ্বিতীয়টি ছিল ইরাকের ন্যাশনাল ব্যাংক এগুলো পরে রথ চাইল্ডদের কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হয় ইলোমিনেতিদের দ্বারা করা লুট এর মধ্যে সুমেরিয়ান শিল্পকর্মগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল নব্যবিজ্ঞান গবেষকদের কাছে এই চিহ্নগুলো ছিল অনেক বেশি মূল্যবান সুমেরীয় কাদামাটির ট্যাবলেটগুলো যে দাবি তুলেছে তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর এগুলো দাবি করে যে আনুনাক্কির ধ্বংসদর মহাকাশ থেকে অবতরণ করেছে এবং মানুষকে সোনার খনিগুলোতে কাজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার দাসে রূপান্তর করে দিয়েছে যাই হোক দু সালের পিরামিডের সময়কালে আরব আমিরাত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত তথা ইউএই এর দুবাই শহর শুল্কমুক্ত বন্দর ও মাদকের অর্থ পাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল হংকং ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় লন্ডন সিটির জন্য এই একই ভূমিকা পালন করত এ সময়ে ক্রাউনদের জন্য আফিমের চাষ হতো আফগানিস্তানে তখন হংকং ক্রাউনদের দ্বারা অর্থায়িত হতো গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের মাধ্যমে আফিম ও অস্ত্রের চোরা কারবার করার জন্য তারা এটিকে একটি প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহার করত বর্তমানে দুবাই শহর লন্ডনের অর্থ ও অস্ত্র গোল্ডেন সিক্রেটে সরবরাহ করার জন্য একইভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই অংশটি আফগানিস্তান ইরান ও পাকিস্তানকে নিয়ে গঠিত হয়েছে গোল্ডেন ক্রিসেন্টের আফিম বাণিজ্য বর্তমানে দখল করে নিয়েছে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল যা সিআইএ এর তৈরি পাকিস্তানের মুজাহিনীদের দখলে আছে ইউএই এর আরও একটি শুল্কমুক্ত বিমানবন্দর সরজা অস্ত্রের চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ যেমন সৌদি আরব ইউএই কাতার বাহরাইন ওমান কুয়েত একতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যারা আবার মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য ক্রাউন এজেন্টরা উনিশশো সালের সাইকাস পিকোস চুক্তির মাধ্যমে তাদের এই আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বিশ্বের প্রায় বিয়াল্লিশ শতাংশ তেল তাদের সীমানায় অবস্থিত এর এক বছর পরেই লর্ড ওয়াল্টারের নিকট প্রেরিত ব্যালফোরের ঘোষণা ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দেয় যার পেছনে ছিল কাব্বালাস্টিক ক্রাউন এজেন্টেরা অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার স্বর্ণ হচ্ছে তাদের মুদ্রা ও বিশ্বের বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের জনপ্রিয় সংযোগ পথ হচ্ছে দুবাই দুবাইয়ের স্বর্গ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে ব্রিটিশ ব্যাংক অফ মিডল ইস্ট এটি বিশ্বের অন্যতম বড় ব্যাংক এইচএসবিসি ব্যাংকের মালিকানাধীন হংকং সাংহাই ব্যাংক সর্বাধিক পরিচিত এইচএসবিসি ব্যাংক নামে এই ব্যাংক হংকংয়ের স্বর্ণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে ক্লেইন ওয়ার্ড ব্যানসনের সাথে যার সাথে আবার ভালো সম্পর্ক রিও টিনটোর আর এই নিউ আর এই রিও টিনটো কিনা আফিম নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ম্যাথসন পরিবারের প্রতিষ্ঠাকর্তা ম্যাথসনের উত্তরসুরি হচ্ছে ক্যাসউইক ও সুয়ার পরিবার যারা এইচএসবিসি জর্ডেনিন ম্যাথসন পি এন ও ন্যাডলয় এবং ক্যাথরি প্যাসিফিক এয়ারলাইন এই ব্যাংকগুলোর বোর্ড অব ডিরেক্টরের নিয়ন্ত্রণ করে ক্লেন ওয়ার্থদের শেপস পিক্সেলি সাবসিডিজাইজ হচ্ছে এদের সহায়ক পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান এন এম রথচাইল্ড অ্যান্ড সন্স চূড়ান্তভাবে দু সালে স্বর্ণের মূল্য ফিক্সড করে স্বর্ণের মূল্য নির্ধারকদের মধ্যে আরেকটি হল মোকাট মেটেলস যার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড চিচিল রডসরা এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং লর্ড ইনসেন্স এর বোর্ড চেয়ারে বসে আছে ইসরায়েলি মুসেদের অর্থের অন্যতম যুগানদাতা এই মোকাট লন্ডন শহরের স্বর্ণের মুদ্র নির্ধারণকারীদের মধ্যে তৃতীয় হচ্ছে মিডল্যান্ড ব্যাংকের সেমুয়েল মন্টেগো উনিশশো নিরানব্বই সালে এইচএসবিসি কিনে নেয় মিডল্যান্ড ব্যাংকে বর্তমানে এই ব্যাংকের অংশীদারিত্ব রয়েছে কুয়েতের আল সুবা গুত্রের হাতে 
অপর দুই মূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছে জনসন ম্যাথিউ ও এন এম রথচাইল্ড দুজনেই অ্যাংলো আমেরিকান আর এইচ এস বেসি এর সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক রেখে চলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেন হেইমার ফ্যামিলি অ্যাংলো আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণ করে যারা ইগল হার্টের মালিক এটি বিশ্বের অপরিশোধিত স্বর্ণের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে নিজের হাতে রাখে স্বর্ণ ও ডায়মন্ডকে আগুনের তাপ দ্বারা কিভাবে পরিচোধিত করা যায় সেই জ্ঞান রহস্যময় সেন্ট জার্মেন প্রথম লাভ করে তিনি কাউন্ট নবম উইলহ্যাম হ্যাসের সাথে কিছু সময় ছিলেন যার আবার উপদেষ্টা ছিলেন মেয়র রথচাইল্ড কাউন্ট তার গোপন জ্ঞান যুবক রথচাইল্ডের সাথে ভাগ করেন হ্যাসের বাড়িতে যিনি আবার ফ্র্যাঙ্কুটের কাব্বালিস্টিক ফ্রিমেশন লজ নিয়ন্ত্রণ করতেন ডায়মন্ড বা হীরা যেহেতু আকারে ছোট এবং সহজে পরিবহনযোগ্য তাই এটি ড্রাগ চোরাচালানের জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এমনকি এর মূল্যও অনেক বেশি বিশ্বের ডায়মন্ড মার্কেটের পঁচাশি পার্সেন্ট সার হেনরি ওপেন হেমারের দি বেয়ার্স নিয়ন্ত্রণ করে থাকে দি বেয়ার্স অ্যাংলো আমেরিকার একটি সহায়ক সংস্থা যার বোর্ডে হেনরি সাহেব অধিষ্ঠিত বর্তমানে এর চেয়ারম্যান নিকি ওপেন হেইমার ডি বায়ার্সের সবচেয়ে মূল্যবান হীরা খনিকগুলো দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থিত বৎসোয়ানার কালাহারি মরুভূমির পাশে জোয়ানাঙে সম্ভবত এই জায়গাটি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি এটি কিম্বালি হীরক খনির ধমনীয় বলা যায় যেটি আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে নামিবিয়ার উপকূলেও ডি ভিয়ার্সের হীরার খনি আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হীরার গুদাম ডি ভিয়ার্সের অধীনস্থ লন্ডন হেডকোয়ার্টার অবস্থিত এই কোম্পানিটি লন্ডনে বছরে গড়ে দশবার অপরিশোধিত হীরা বিক্রি করে একশো পঁচিশ হ্যান্ড পিক আপ কাস্টমারের কাছে নির্ধারিত মূল্যে হীরা কেনাবেচা করে এই কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ দ্বারা উনিশশো সালে মূল্য নির্ধারণের সমস্যা করার কারণে অভিযুক্ত হয় সেই থেকে এর অফিসারেরা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দেয় না গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র দুটি জায়গায় হীরার কাটিং হয়ে থাকে একটি বেলজিয়ামের অভ্যন্তরীণে অপরটি আস্কালান ইসরায়েলে ব্রুকসেল ল্যাম্বার্ট কর্তৃক অভ্যন্তরীণে এর অর্থায়ন করা হয় যা সব কিছু পরিচালনা করে ল্যাম্বার্ট পরিবার যারা রথচাইল্ডের কাজিন ও কলঙ্কিত ড্রিপেক্স ল্যাম্বার্টের মালিক ইসরায়েল এই খাতে অর্থায়ন করে ব্যাংক ল্যামি যেটি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক হাউস যেটি আবার নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রিটিশ বার্কলিজ ব্যাংক দ্বারা স্যার হেনরি ওপেন হেইমার এখানেও অর্থাৎ বার্কলিজ ব্যাংকের বোর্ডেও অধিষ্ঠিত আছেন সম্প্রতি ভারতের গুজরাট হীরার কাটিং ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত পেয়েছে স্বল্প মূল্যের শ্রমশক্তি কারণে ব্যাংকক তেলাবিব ও নিউইয়র্ক এটির উপর নির্ভরশীল বর্তমানে বিশ্বের আশি শতাংশ হীরার কাটিং হয়ে থাকে বেলজিয়ামের অভ্যন্তরীণে ডি ভিয়ার্স আদর্শ চার্টারদের মতো উনিশশো সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় রথদের প্রতিষ্ঠা করে রথরা সেখানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ অফ রয়্যাল ইনস্টিটিউট বা আইআরআরএস প্রতিষ্ঠা করে যা কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনশিপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে কাউন এজেন্ট আসার পথ সুগম করে দেয় এই কাউন্সিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা সিক্রেট সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রমোশন করা এবং সমস্ত বিশ্বের ব্রিটিশ শাসনকে বিস্তারিত করা আর সেই সাথে আরও একটি লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা রথদের স্কলারেরা বিশেষ করে বিল ক্লিনটন রথদের ট্রাস্ট গঠন করে দেয় এই ট্রাস্টের পরিচালক ছিলেন লর্ড আলফ্রেড মিলনার যিনি উনিশশো সালের বুয়ার যুদ্ধকে উস্কে দেন ফলে ব্রিটেন ও রথরা দক্ষিণ আফ্রিকার হীরা ও স্বর্ণের খনির আধিপত্য লাভ করে সেখানে বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষরা বিশ্বের সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করে এবং বিনিময়ে প্রায় কিছুই পায় না বিশ্বের সর্বাধিক বড় তিনটি খনি হচ্ছে বিএচপি বিল্টন রিও টিনটো ও অ্যাংলো আমেরিকান যা সবগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে ওপেন হেইমার রথচাইল্ড আরডি সেল ইত্যাদি ক্রাউন এজেন্ট তথা রাজকীয় প্রতিনিধিরা দু সালে যেগুলো শীর্ষ দুটি একত্রিত হয়ে যায় কানাডাও ক্রাউনদের দ্বারা এবং বনফার্ম পরিবার ও তাদের অনুসারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় পাঁচটি বৃহৎ কানাডিয়ান ও চারটি বড় ব্রিটিশ ব্যাংক কানাডিয়ান সিলভার ট্যারাঙ্গেলকে নিয়ন্ত্রণ করে ড্রাগ স্মাগলারদের স্বর্গ বলে পরিচিত বেলিজ ও কেমেন এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে অন্য আরও কানাডিয়ান ব্যাংকগুলো হচ্ছে ব্যাংক অফ মন্ট্রিল রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডা টরেন্টো ডমিনেশন ব্যাংক কানাডিয়ান ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ কমার্স ইত্যাদি অন্য ব্রিটিশ ব্যাংকগুলো হল ন্যাশনাল ওয়েস্টমিনিস্টার 
বার্কলেস এলএলওয়াইড ও মিডল্যান্ড ব্যাংক এইচএসবিসি মিডল্যান্ড ব্যাংক কিনে নেয় এবং এর বিশ পার্সেন্ট মালিকানা রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের হাতে এই ব্যাংক দুটি হংকংয়ের মুদ্রা ছাপায় মিডল্যান্ড ব্যাংকের বোর্ড পরিচালনা হয় অবসরপ্রাপ্ত প্যান্টাগন অফিসারদের দ্বারা যারা সিআইএ এর পেট্রো ডলারকে পুনর্ব্যবহার করতে কাজ করে ক্যারেবিয়ান স্বর্ণের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ব্যাংক নোভা স্কটিয়ার হাতে এছাড়াও এটি ক্যারেবিয়ানের বাইরের যাবতীয় বিমানের ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিখ্যাত ব্যাংকার নৌরান্ড হচ্ছেন ক্যারেবিয়ান অঞ্চলের মাইনিং কোম্পানি ও ক্যারেবিয়ানদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বর্ণের ডিলার স্বর্ণ ড্রাগ চোরাচালানকারীদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মুদ্রা ব্যাংক অফ নোবা স্কটিয়ার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্কটিয়া ব্যাংক ক্যারেবিয়ান ড্রাগ বাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে নয় এগারো এর সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রায় দুশো টন সোনা পাওয়া যায় যার সবটাই নোভা স্কটিয়ার অধীনে ছিল যে কোনো ব্যাংকের তুলনায় রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে বেশি বাহামাসে রয়্যালরা ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিস্টারের যৌথ বাণিজ্য খুলে বসেছে যাকে সংক্ষেপে রয় ওয়েস্ট বলা হয়ে থাকে কানাডার সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবার হচ্ছে বনফার্ম পরিবার এটি নোভা স্কটিয়া ব্যাংক ও রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডা এই দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যানফার্মরা ডু পোর্টকে নিয়ন্ত্রণ করে যার সাথে সংযুক্ত আছে কনকো সেনেগ্রাম ভিভিন্দিয়া ও ইগেল স্টার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইগেল স্টার হচ্ছে ব্যানফার্মদের হোল্ডিং কোম্পানি যার সাথে যৌথভাবে যুক্ত আছে ব্রিটিশ পাওয়ার হাউসের ব্লার্কেজ এলএলওয়েড হিল স্যামুয়েল এনএম অ্যান্ড স্যান্স ইত্যাদি তাছাড়া ইগল স্টার যুক্ত আছে অ্যালিস ভেনিসার ওয়ার্ক নামের একটি জার্মান কোম্পানির সাথে যেই কোম্পানিটি পরিচালিত হয় ওয়ান থ্রন ট্যাক্সিস ও রিচেলবাজ পরিবারের মাধ্যমে যারা অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে ইগল স্টারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার র্যাঙ্কিংয়ে নাম্বার এক ও নাম্বার দুই ব্যক্তি ছিলেন স্যার ক্যানেথ স্ট্রং ও স্যার ক্যানেথ কিথ বর্তমানে তারা দুজনেই ব্যাংক ডিরেক্টর নোভা স্কটিয়া ব্যাংকের বর্তমান ডিরেক্টর ক্যানেথ ও চেয়ারম্যান হচ্ছেন হিল স্যামুয়েল ক্লিথ যুক্ত হয়েছেন এইচএসবিসি এর বোর্ড অব ডিরেক্টরে এছাড়াও তিনি একজন ক্যানাডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স তথা সিআইআই এর প্রভাবশালী ব্যক্তি যা লন্ডনের শক্তিশালী রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ও মার্কিন কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনশিপের অঙ্গ সংগঠন এদের ও ক্রাউন এজেন্টদের ম্যান্ডেটগুলো কানাডায় দেশটির গভর্নর জেনারেল দ্বারা পরিচালিত হয় ব্যাংক অফ মন্ট্রিলের সাথে সিগ্রাম ও হ্যাডসন বে কোম্পানির ভালো ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এই হ্যাডসন বের সাথে শক্ত বন্দন গঠন করা আছে লর্ড ইনসেন্সের প্যানেন্সুয়েলা অ্যান্ড অরিয়েন্ট নেভিগেশন কোম্পানি পিওএনসি ও হংকংয়ের কিউসেক পরিবার ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জার্ডিন ম্যাথসনের পিওএনসি এর ডিরেক্টর স্যার অ্যারিক ড্র্যাক বর্তমানে হ্যান্ডসন বে কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরের আসনে বসে আছেন তিনি ও উইলিয়াম জনসন ক্যাসউইকে বসে আছেন বিপি আমোকো এর আসনে যারা সকলে মিলে হংকং স্বর্ণ মার্কেটের উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাসউইকের ছেলে জন হ্যান্ড্রি ন্যাভিল লিন্ডনে কেসউইক এইচএসবিসি এর একজন ডিরেক্টর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ান হেরোইন পাচার করার জন্য ভাঙ্কুভার হচ্ছে খুবই জনপ্রিয় একটি পথ উনিশশো সাল থেকেই কানাডিয়ান গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে যুক্তরাষ্ট্রে গমনকারী হেরোইন চোরাচালানকারীদের ব্যবহৃত বিমানগুলোতে নজর না দেয় কানাডিয়ান প্যাসিফিক এয়ারওয়েজের সাথে স্পেসিফিক রেলওয়ে এভাবে সংযুক্ত কানাডার সিলভার ট্রায়াঙ্গেলের সকল লাভ ভাগ হয়ে যায় রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও জেরুজালামের সেন্ট জন নাইটদের বিজনেস রাউন্ড টেবিলের সদস্যদের মধ্যে কানাডিয়ান প্যাসিফিক অঞ্চলের বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে আছে জ্যাসি গিলমার জ্যাপি ডাব্লিউ অস্ট্রিক চার্লস বানফাম ডাব্লিউ ম্যাগিন সেন্ট জনের সকল নাইট সদস্য এদের মধ্যে ম্যাগিন আবার বসে আছে রয়্যাল ব্যাংক অফ কানাডার চেয়ারে বার্কলেস ব্যাংকের বোর্ডে অধিষ্ঠিত আছেন সেন্ট জনের পাঁচজন নাইট যেখানে ব্যাংক অফ নোভা স্কটিয়া ও কানাডিয়ান এম্পোরিয়াল ব্যাংক অফ কমার্সের বোর্ডে আছেন তিনজন করে মাল্টা নাইট মাল্টা নাইটের একজন সদস্য কানাডিয়ান স্প্যাসিফিকের বোর্ড মেম্বারের স্যান্ডবার্গ একবার এইচএসবিসি এর প্রদান হয়েছিলেন এরকম প্রতি পাঁচটি বড় কানাডিয়ান ব্যাংকের বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে একজন করে মাল্টা নাইট আছে সিআইআই এ ব্যাংকের পোর্টাই নাইটদের দ্বারা পরিচালিত যার মধ্যে সেন্ট জনের নাইটরাও আছেন সিআইআই এর আজীবন সম্মানিত সদস্য ছিলেন লকহার্ড গ্লাডন যার পিতা ক্লাকসন গর্ডন গড়ে তুলেছিলেন টরেন্টো ডায়মন্ড ব্যাংক 
ব্যাংক অফ নোভা স্কটিয়া ও কানাডিয়ান ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ কমার্স এমনকি কানাডার গভর্নর জেনারেল রোনাল্ড মিচার যিনি একজন মার্টার নাইট ছিলেন সিআইআই এর বোর্ড অফ ডিরেক্টর ছিলেন নাইট সেন্ট জন ক্রুসেডের সময় পরিচিত ছিল একজন ভালো অধ্যাপক হিসেবে তিনি ইউরোপিয়ান তীর্থযাত্রীদের জেরুজালেম থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন সেখান থেকে যেখান থেকে বাচ্চা সোলোমন তার মাউন্ট মারিয়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা হয়ে থাকে সেই মন্দিরে অনেক গোপনীয় কিছু লুকায়িত আছে যেমন গোপনীয় পবিত্র বস্তু গোপনীয় নথি ইত্যাদি যা আজ আল আকসা মসজিদের সাথে অবস্থিত এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল কামরানে উনিশশো সালে ডেড সি স্ক্রোল পাওয়া যায় সেখানকার এক কপার স্ক্রোলে উল্লেখ করা ছিল যে সোলোমন মন্দিরের নিচে স্বর্ণসহ বিশাল ধন সম্পত্তি লুকায়িত আছে তাই এই স্ক্রোলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে যে কেন সেন্ট জনের ভাতৃ সংগঠন কেন নাইট টেম্পারেরা তীর্থযাত্রীদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল আর কেনই বা জনগণের মূল ফোকাসটা রেখে দিয়েছিল ক্রুসেডের দিকে হঠাৎ করে তাদের সংগঠন কেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠল সেটারও ব্যাখ্যা করে এই স্ক্রল ক্রুসেডে মুসলিমদের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর সেন্ট দুজন সাইপ্রাসের মেডিটেরিয়াম আইল্যান্ডে চলে যায় সেখানে পনেরোশো বাইশ সালে তুর্কিরা আক্রমণ করেছিল নাইটরা দুবার পরাজিত হয়ে আবার মাল্টায় চলে আসে রোমান ক্যাথলিকরাই আজকের দিনের মাল্টা নাইট যারা বিশ্বের চল্লিশটি স্বাধীন দেশে স্বাধীন জাতি হিসেবে অধিষ্ঠিত রয়েছে তাদের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত রোমে এবং স্বয়ং পোপ তাদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন ব্রিটেন ভিত্তিক প্রোটেস্টেন্টরা গড়ে উঠেন জেরুজালেমের সেন্ট জনকে কেন্দ্র করে সেই সেন্ট জন ছিলেন গ্র্যান্ড প্রেয়র অব দ্য গার্ডার গ্লুসেস্টরের ডিউক ও রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাজিন ইউরোপীয় ফ্রিমেশনারিদের নেতা ছিল চ্যাচিল রডস যার সাথে সম্পর্কিত ছিল রডসরা রাজা চতুর্থ জর্জ কিং চতুর্থ উইলিয়াম লর্ড র্যান্ডফল চার্চিল উইলিয়ামসনের বাবা সলসেবির মার্কুইস লেখক আর্থার কোনান ডয়েল রডিয়ার্ক কিপলিং স্কটার ওয়াইল্ড প্রমুখ মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত এদের গোপন জ্ঞান বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব উভয়কে অস্বীকার করে বসে যেমন সুমিরীয় থেকে পাওয়া কাদামাটির ফলকগুলোতে আননাকি গল্প আছে এগুলো প্রায় ছ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুমেরিয়ায় নিম্রু নামের এক গ্রহ থেকে এসেছে এমনটি তারা দাবি করে থাকে এখানে বলা হয়েছে যে আননাকি হিব্রু বাইবেলে আদামু নামে পরিচিত মানব দাসদের প্রজনন ঘটান স্বর্ণখনিতে কাজ করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নাজি নামে আননাকিদের একজন নেতা ছিল কাদামাটির ফলক অনুসারে যিনি আদমকে তৈরি করেছিলেন সেই এলিয়ান তথা ঈশ্বরকে ম্যাসোপটিয়ামিনায় বলা হয় ই দিন তারা স্বর্ণের খুঁজে পুরো পৃথিবী চষে বেড়ায় আধুনিক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে যে আফ্রিকা দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতে দশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে খনিজ সংগ্রহ করার জন্য মাইনিং অপারেশন করা হয়েছিল আদামুস অ্যাডেনের স্বর্গচত্ত হয়ে স্বর্ণ খনির দাস হয়ে গেল পৃথিবীব্যাপী বড় বড় গর্ত এই কারণে সৃষ্টি হয়েছিল যা আজকের নিবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে এই তত্ত্বটি পেরুর নাজকা লাইন ও মিশরের পিরামিডের ব্যাখ্যাও দিতে পারে তারপর থেকে আদম ও তার উত্তরসূরিরা হয়ে গেল লর্ড তথা প্রভুদের দাস হেব্রু বাইবেলের শব্দ আবদাহ যাকে আমরা সাধারণত ওয়ার্শিপ তথা উপাসনা করা বুঝি তার সত্যিকারের অর্থ হচ্ছে টু ওয়ার্ক তথা কাজ করা আদম ও বাইবেলের অন্যান্য দেবতারা আসলে ঈশ্বরে উপাসনা করেনি তাদের জন্য দাস হিসেবে কাজ করেছে এবং তাদের ঈশ্বর ছিলেন আনুনাক্কি মানুষ কেন সহজ ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে পাওয়া শিকার করা ছেড়ে মেসোপটিমিয়ায় কৃষিকাজে মন দিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুমেরিয়ান কাদামাটির সেই ফলকগুলোতে এই ফলকগুলো পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে মানুষ কৃষি কাজে গেছে কারণ আনুনাক্কি ঈশ্বর তাদের তা করতে বাধ্য করেছে শহরগুলো ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে আর আনুনাক্কি ঈশ্বরের মানব ঈশ্বর হাইব্রিড ধ্বংস দ্বারা সেই শহরগুলো নেতৃত্ব দিয়েছে তারা শাসক হয়েছে রাজা হয়েছে মানুষদের সমানতালে শাসন করে গেছে তাদের উত্তরাধিকারগুলো বরাবর পরিবর্তন হয়েছে আনুনাক্কির রক্ত সম্পর্ক তথা ব্লাড লাইনের মাঝে প্রথম এরকম রাজা ছিল কুশ তিনি ছিলেন নোয়ার নাতি ও নমরুদের পিতা কিছু গবেষক এটাও বিশ্বাস করেন যে আনুনাক্কি পৃথিবীর মিশনের কমান্ডার ইনলি ছিলেন জিহবা নিজেই যিনি খুবই নিরাময় একজন স্বৈরশাসক ছিলেন যাকে অনেক ধর্মই নিজের পূর্বপুরুষ মনে করে সেই আব্রাহাম তথা ইব্রাহিম নিজেও একজন আনুনাক্কি বংশধরের হাইব্রিড হতে পারে আব্রাহাম সম্পর্কিত গোপনীয় জ্ঞান সকলের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আধুনিক গোপন সমাজগুলো ফ্রি মেশনারি থেকে কাব্বালাহ তারপর মুসলিম ব্রাদারহুড পর্যন্ত এই কাজ করে যায় সত্য হোক কিংবা মিথ্যা ইলোমিনাতি এলিটেরা বিশ্বাস করে যে 
তাদের বিশেষ ব্লাডলাইনকে পুরো মানবজাতি শাসন করার ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি দেওয়া হয়েছে উনিশশো নব্বইয়ের দশকের মাঝে ফ্রিমেশন চ্যাচিল রডস ও তার উত্তরাধিকারীরা সেন্ট্রাল সেলিং অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়মন্ড মার্কেটের সিন্ডিকেট গড়ে তুলে যার দ্বারা আজও তারা চালিয়ে যাচ্ছে ডায়মন্ড ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্য রডসরা তখন রথচাইল্ড পরিবার কর্তৃক অর্থ সাহায্য পেয়েছিল নভেম্বর উনিশশো সালে ব্যারন অ্যান্ড মল্ড রথচাইল্ড জেনেভাই মারা যান মারা যাওয়ার আগে তিনি তার সব সম্পত্তি ডি ভিয়ার্সকে ট্রাস্টি করে লিখে দেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা জন ক্যালমেরের লেখা বই দ্য কমিটি অফ থ্রি হান্ড্রেডতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে রথরা হচ্ছে রথচাইল্ড পরিবারের বিশেষ এজেন্ট তারা দক্ষিণ আফ্রিকার মাটির নিচে লুকায়িত সোনা আর হীরা তাদের হাতে এনে দেওয়ার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিল উনিশশো সালে চ্যাচিল রড তার তৃতীয় উইল লিখেন সেখানে তিনি তার সমস্ত কিছু প্রদান করে যান লর্ড রথচাইল্ডকে উনিশশো সালের আগে রডস মিলনার ও রথচাইল্ডেরা মিলে লন্ডনে বিজনেস রাউন্ড টেবিল তৈরি করে যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রদান করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে পুরো বিশ্বের বাণিজ্য ও অর্থনীতি অধ্যায় পাঁচ ব্যবসায়িক গোল টেবিল দ্য বিজনেস রাউন্ড টেবিল রথচাইল্ডেরা গোপনীয় ব্যবসায়িক গোল টেবিল তথা বিজনেস রাউন্ড টেবিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জোরধার করে যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো নয় সালে লর্ড আলফ্রেড মিলনার ও দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্পপতি সিসিল রোডস এর সহায়তায় এই রোডসের স্কলারশিপ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় যেটিকে তেল শিল্পের প্রচারক ক্যামব্রিজ এনার্জি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন পরিচালনা করে ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার বেজ এবং ঘাটিও রয়েছে এখানেই রোডসরা ডি ভিয়ার্স ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিল রথচাইল্ডের সমর্থনে এবং জ্যাকব শেরিফ ও ম্যাক্স ওয়ার্কবার্গের সহায়তায় মিলনার অর্থায়ন করে রাশিয়ান বলসেবিক ব্যাংকে উনিশশো সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার ব্যালফোর জায়নিজদের দ্বিতীয় লর্ড লিউল্যান ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে একটি পত্র লিখেন যাতে তিনি ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদিদের বসস্তি স্থাপন সমর্থন করেন ব্যালফোরের ঘোষণাপত্রটি ফিলিস্তিন ভূমিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা ও এর নিঃশংস দখলকে ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছে আধুনিক ইসরায়েলের ইহুদি স্বদেশ ভূমি হিসেবে বিবেচিত হয় কিন্তু এটি আসলে রথচাইল্ড বা আট পরিবারের লঞ্চ পাওয়ার হিসেবে ব্যবহৃত যা সারা পৃথিবীর তেল সিন্ডিকেট পরিচালনা করে থাকে সর্বপ্রথম লোহিত সাগর থেকে মেডিটেরিয়ান পর্যন্ত তেল সরবরাহের পাইপলাইন তৈরি করেন ভ্যারন অ্যান্ডমল্ড ডি রথচাইল্ড আর তা করেন বিপি ইরানিয়ান তেল ইসরায়েলে আনার জন্য তাই তাকে আধুনিক ইসরায়েলের অনেক জনকের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয় রাউন্ড টেবিলের অভ্যন্তরীণ সদস্যদের অনেকের মধ্যে আছেন লর্ড মিলনার চেচিল রডস আর্থার ব্যালফোর অ্যালবার্ট গ্রে ও নাথান রথচাইল্ড প্রমুখ দ্য রাউন্ড টেবল নামটি দেওয়া হয়েছে কিংবদন্তি কিং অফ নাইট আর্থারের কাছ থেকে যার গল্প ইলুমিনাতি হলি গ্রেইল তথা হলি ব্লাডের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত কমিটি অফ থ্রি হান্ড্রেড বইয়ের লেখক ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা জন কোলম্যান লিখেছেন রাউন্ড টেবিলার্সদের বহুগুণে স্বর্ণ হেরা মাদকের অগাধ অর্থ দিয়ে সজ্জিত যারা সারা পৃথিবীতে এটি ছড়িয়ে দেয়া ও একক রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থনৈতিক নীতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন চেচিল রোডস ও ওপেন হেইমারেরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান কুন লবস তখন পুনরায় আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে রায়ার্স কিপলিংকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয় শেচিফ ও ওয়ার্কবার্গকে রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পাঠিয়ে দেয় রথচাইল্ড লেজার্ড ইসরায়েলীয় সেফরা চলে যায় ইসরায়েল তথা মধ্যপ্রাচ্যে প্রিন্সটনে রাউন্ড টেবিলরা অক্সফোর্ডের অল সোলস কলেজের অধীনে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডি তথা আইএএস প্রতিষ্ঠা করে এই আইএএস অর্থায়িত হয়েছিল রকফেলার জেনারেল এডুকেশন বোর্ড দ্বারা এর সদস্য রবার্ট ওপেন হেইমার নিলস বোর আলবার্ট আইনস্টাইন একত্রিত হয়ে তৈরি করেন আণবিক বোমা রথচাইল্ডের বিজনেস রাউন্ড টেবিল উনিশশো সালে লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স তথা আর আই প্রবাহিত করে তারপর আর আই শীঘ্রই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়ন করতে থাকে এর মধ্যে অন্যতম হল 
US Council for Foreign Relations CFR Asian Institute for Pacific Relations Canadian Institute for International Affairs Brussels Bittik Protestan Des Relation International Danish Foreign Policy Society Indian Council of World Affairs Australian Institute of International Affairs Itadi Onano Shahajugrao Edara Prohavito O Purchalito Hotathake Tadar Onotomodesh France Turkey Italy Jugoslavia Greece Itadi Rani Datobo Shangstan Nibunto Ekti Protestan Hoche RIIA Er Bashik Report Onojai Tel Company Shishochar Protestan E Datobo Shangstatir Orthan Koretake Shegulu Hoche Axon Mobil Royal Dutch Sail Chevron Texaco BP Amco British Porastro Shotib U Kissinger Associated Shohojuki Protestata Lord Carinot Bortomane RIIA O Bildersberger President RIIA of Hontorin Board Member Era Jerusalem Saint John Knight Martin Knight O Scottish Tetris Degree Read Freemason Dara Nyon Tritohoi Knights of Saint John Unisho Shotu Shale Protestitohoi Abong Shorasuri House of Winderske Job of the Hita Korted Hake Ono Arkaukena Villars Poribare Utto Shurira Hong Konger Matson Poribare Biekore Latin Poribare Utto Shurira Abar Biekore Villars Der Poribare Colonel Edward Bollar, Latin English Rishikrushian Gupon Shangstan Netritodai. Shakespeare Oshocho Bhabe, Ishara Ingiter Madhome, J. Rishikrushian der Ulleh Korechilen, Erai Hochetara. Latin Chilo, R. I. I. A. O. Nazi Fascismer Mul Atta. Atarosho Akatoshale, Tinekti Uponash Lekhan. Veril, The Power of Coming Race, Shironami. Vil Shamaja Ulleh Pajai, Tar Shotur Bachar Por. Adolf Hitler er main camp hai. Jai hok. Tarpol Latin er chale. Arhasho chhiyatto shale. India er vice royal nirbaji to hoy. Takhon shi desher afim chilo na. Latin er ek best friend Robert Kipling Bharat borshi poppy totha afim er pori chalai koriye dai. Ar tar pori Lord Weaverbrook er odhine shi prachar montri hoy jai. Edi ke da business round table er objet shantane ra. Dinosian kalte shadosho boni chan. যাদের সূর্য সন্তান বলেও ডাকা হয় এই দলের অন্যতম হলেন এলডাস হক্সলে টি এস ইলিয়ট ডি এস লরেন্স ও এইচ জি ওয়েলস ওয়েলস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাকে নেতৃত্ব দান করেন তার লেখা বই ওয়ান ওয়ার্ল্ড ব্রেইন ও এ পলিসি অফ দ্য মাইন্ডে তিনি এই কথা উল্লেখ করেছেন আরেকজন সূর্য সন্তান উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স ছিলেন অ্যালিস্টার ক্রুলির বন্ধু তারা উভয় মিলে Madam Blavataksir Pandulipir Upor Bhittikore, Isis Cult, Gothon Koren. Ja British Ovejadir, Nijike Isis Arjo Purohitishebe Protist Hakore. English Shahitir Shorbucho Prohopsali Lakokera, a round table ranker on Torbukto Chilen. Tara a Shamra Jutir Bistriti Ghotan, Tobekup Shukob Habe. Blavatoxi, Theosophical Shamaj, O Buluer Laton Risi Krushanera, Kuli Shamaja Juktohoi. Alistair Cruli. Thuli Shamprudai Shatishate, British Shamrajoke, Shamantorele Chali Nijan. Ja Onobhabe, Isis Urania Harmetek, Shamrajoname Purichito. Tini Alis Diguru, Eldas Hoxol. Jini Unisha Bano Shalashan, Takeo Shikadan Koren. Aki Bochor, Warburg Neon Trito, Swiss Sands Laboratory, O Rock, O Rockefeller Cousin Ellen, Dulcer Shohayotai, CIA Unmochon Kore, MK Ultra Mind Control Programmer. Muslim Brotherhood er Saudi Rashtrantra Kortik Protestito Bibhinno Shahajogi Protestan Gulo Theke Dulz Tottho Lab Kore Dulz er Shahakari Chilo James Warburg Atlantic Union Ba AU Chechil Rots er Protestito RIIA er Dara Onubudito Chilo Chechil Rots British Shamra Joke America Niye Jao Shopno Dekhten Nelson Rockefeller Kortik Dan Kora Jomi 10E 40 Street New York Shahari Rupor Atlantic Union প্রথম অফিস বসে 1949 থেকে 1976 পর্যন্ত তিনি প্রথম আমেরিকার কংগ্রেসে স্বাধীনতার ঘোষণা বাতিল ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের জন্য একটি করে রেজোলিউশন দেয়া হতো বর্তমানে এটি সিরিয়া ও রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে সেই সাথে যুদ্ধটি নিজেদের একটি কাজ বলে দাবি করছে আর এর আরো একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড ফেডারেল ইউডব্লিউএফ যা প্রতিষ্ঠিত হয় Norman Kazin, Odulz Er Shohokari, 
জপমস ওয়ার্কবার্গের দ্বারা ইউডাব্লুএফ এর মূল লক্ষ্য ছিল হয় নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নয়তো কেউই নয় এটির প্রথম প্রেসিডেন্ট কড মেয়র ইউডাব্লুএফ এর একটি স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করতে অনেক চেষ্টা করেন মেয়র ইউএফ এ এর লক্ষ্য নির্ধারণ করে লিখেন যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সুপার সরকারের কাছে সকলকে নতি স্বীকার করতে হবে কোনো জাতি বাদ যাবে না কেউ যদি এর বিরোধিতা করে তাকে ধ্বংস করে দাও জেমস ব্রুস স্কটিশ রিড ফ্রিমেশন প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ব্রুসের উত্তরাধিকারী ছিল সে ক্যারেভিয়াম দাস ব্যবসা পরিচালনা করত পরবর্তী সময়ে আঠারোশো বিয়াল্লিশ থেকে আঠারোশো সালে বনে যান জামাইকার গভর্নর জেনারেল তিনি অবশ্য চীনের দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তার ভাই ফ্যাড্রিক দুইটি আফিম যুদ্ধের সময়ই হংকংয়ের অধিবাসন মন্ত্রী ছিল উভয়ে ছিল একজন প্রগতিশীল ফ্রিমেশন ব্রিটিশ লর্ড পালমেটসন যিনি আফিম যুদ্ধ চালান তিনি আবার ব্রুস সাম্রাজ্যের অধিকারীদের রক্তের আত্মীয় ছিলেন উনিশশো সালে ইউডাব্লুএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ডুলস এর সহকারী জেমস ওয়ানেবার্গ সিনেটের ফরেন রিলেশনশিপ কমিটিকে বলেন যে আমরা পৃথিবীতে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠা করবই তা হোক না বিজয়ের মাধ্যমে কিংবা সম্মতি কমে এ ইউ ও ইউএএফ উভয়ের সাথে সিএফএ ও ও ট্রাইল্যাট্রিক্যাল বা টিসি এর খুব ভালো আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে যার প্রতিষ্ঠা করেন ডেভিড রকফেলার ও জিবেনিউ ব্রিজনেসকি উনিশশো সালে টিসি এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইউএস ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে বিশেষ সম্পর্ক এর কথা উঠে আসে এর অন্তর্ভুক্ত ছিল জাপানও ফলে তারা খুব দ্রুত পুরো বিশ্বের হর্তাকর্তা হয়ে ওঠে ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পল ভলকার ছিলেন টিসি এর চেয়ারম্যান টিসি বা সিএফআর অভ্যন্তরীণ কর্তা ব্যক্তি হার্ভার্ডের অধ্যাপক পল সেমুয়েল হানিংটন সম্প্রতি তার মুসলিম ও পশ্চিমা সভ্যতার সংঘর্ষ নামক প্রতিবেদনে টিসি এর দ্বারা সৃষ্ট গণতান্ত্রিক সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তিনি বলেছেন এটি এমন এক সরকার যার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব আরোপনের ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিপত্তি আছে সে সাথে থাকে কিছু ছোট বিপর্যয় মোকাবেলা করার ক্ষমতা যার জন্যে তারা উৎসর্গ করে জনগণকে অধ্যায় ছয় সিটি অফ লন্ডন ক্রাউন হিসেবে পরিচিত লন্ডন শহরের নিকটে এক বর্গমাইলের একটি বিস্ময়কর শহর রয়েছে এটি লন্ডন ও যুক্তরাজ্য উভয় থেকে পৃথক আলাদা একটি সত্তা এর নিজস্ব মেয়র কমিটি মেম্বার ও নগরপাল রয়েছে তবে একজন নগরপাল হতে হলে তাকে আগে ফ্রিম্যান হতে হয় এটি ফ্রিমেশন সদস্যদের কোড নেম তাছাড়া এই শহরে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফ্রিমেশন লস্টিও পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যাংকের শাখা এখানে রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্যের অনেক সিদ্ধান্ত এই শহর থেকেই নেওয়া হয় এটি প্রতিষ্ঠা হয় এগারো শতকে ম্যাগনা কাটা চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয়ান অভিজাতদের দ্বারা নাইট টেম্পলার জ্যাকোস ডি মুলে যখন জাদুবিদ্যা তথা শৈতানিক উপাসনা করার অপরাধে পোপ ক্ল্যামেটের দ্বারা জীবন্ত দগ্ধ হয় তখন থেকেই রোমান সাম্রাজ্য থেকে তারা পাততারে গুটিয়ে লন্ডন শহরে স্থানান্তরিত হয় তাদের মূল কেন্দ্র তখন তারা লন্ডনে নিয়ে আসে কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য কখনো মরে নাই মরে নাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তারা বর্তমানে পরিচালিত হয় লন্ডন শহর থেকে আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে দ্য ক্রাউন থেকে এই ছোট শহরটিতে অ্যাঞ্জেলিয়ান চার্চ রয়েছে রয়েছে নিজস্ব বিশপ যাকে স্যাটানিস্টের নিয়ম দ্বারা পুরো শহর পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া আছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় এখান থেকেই যদিও এখানে নিয়ম ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে তারপরেও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এখানে অবস্থিত এই ব্যাংকটিতে যে ক্যামেন আইল্যান্ড পানামা মরক্কো ইত্যাদির বিভিন্ন ব্যাংকের ট্যাক্স ফি কালো টাকা সঞ্চিত আছে তার হদিস খুব কম লোকই জানে ফ্রি পোর্টগুলোর নিবন্ধনের মঞ্জুরি এখান থেকে দেয়া হয় লাইবেরিয়া পানামা সহ অন্যান্য সকল বন্দরের পণ্য আনা নেওয়ার নিবন্ধনও এখান থেকে নিতে হয় বাহামার ফ্রি পোর্টও এই একই ক্ষমতার অধিকারী এ শহরে বোটারদেরকে ব্যাংকগুলো নিজে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এখানে কোনো গণতন্ত্রের নিয়ম চলে না এমনকি রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকেও এই শহরে ঢোকার আগে মেয়রের সামনে নত হতে হয় তারপর তার সীমানায় পৌঁছে গিয়ে তার পেছনে চলতে হয় এই শহরটিতে সকল নাগরিকের মধ্যে সেতু বন্ধনের জন্য কাজ করে ট্রাভিয়াস্টক ইনস্টিটিউট এর মিডিয়া হচ্ছে চাথাম হাউস থেকে পরিচালিত বিবিসি এর বিদেশ নীতি বা যুদ্ধের জন্য আছে রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আর আইআইএ ইতিহাস বিষয়ক চর্চার জন্য রয়েছে রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি তাছাড়া এর রক্ত লোলুপ সংগঠন হচ্ছে রেড ক্রস রেড শিল্ড অফ রথ চাইল্ড 
এখানে তারা প্রথমে লোকেদের থেকে দান করা রক্ত সংগ্রহ করে তারপর সেটাকে যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকায় বিক্রি করে ক্রাউনের আর্থিক সংগ্রহস্থল সদর দফতরটি হচ্ছে ব্যাংক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট বা বিআইআইএস সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার এটিও একটি কারণ যুক্তরাজ্যের ব্রেক্সিট হওয়ার পেছনেও হাত রয়েছে এই ক্রাউনের কারণ স্যাটানিস্টরা লোকেদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে চায় কিন্তু তারা নিজেরা থাকতে চায় সব সময় সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে মজার ব্যাপার হচ্ছে ব্রাসেল শহর রোম ও লন্ডন শহরের ঠিক মাঝপথে অবস্থিত তাই এটি রোমান ব্যাংকারদের লুটতরাজ করার অন্যতম একটি পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্রিটিশরা অনেক আগে থেকেই অন্যদের চেয়েও অনেক বেশি স্মার্ট এমনকি ডকুমেন্টারি তৈরি ও খবর প্রচারের দিক থেকেও এই শহরটি চায় আমেরিকানদের বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে বোধ করে রাখতে যেন পর্দার আড়াল থেকে তারা আসলে কি করছে তা অন্যরা ট্যার না পায় ইটালিকে ট্রাভিয়াস্টিক মিডিয়া ক্রমাগতভাবে জ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম স্থান হিসেবে প্রচার করে আসছে তারা বলছে যে প্রত্যেক আমেরিকানকে ইতালিতে অবশ্যই একবার হলেও ঘুরে যাওয়া উচিত ব্যক্তিগতভাবে আমি যে পঞ্চাশটি দেশ ঘুরেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো দেশগুলোর একটি ছিল এই ইতালি কিন্তু প্রায় প্রত্যেক আমেরিকানকে বর্তমানে স্যাটানিজমের ক্রাডেলে ঘুরতে যাওয়ার জন্যে ক্রমাগ্রত চাপ প্রদান করা হচ্ছে টাস্কানি হচ্ছে টাভিয়াস্কির গ্রহণ করা সর্বশেষ ট্যুরিস্ট প্রোগ্রাম এই একই কারণেই মিশরীয় চর্চাকেও বিভিন্নভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে কারণ এটি ছিল তৎকালীন গ্র্যান্ড লজ বা লুসিফারিয়ান ব্রাদারহুড অফ স্নেক এর ধারণাকে বিবর্ধিত ও ধারণ করা ছিল পরবর্তী সময়ে ব্যাংকারেরা নতুন করে এর ইতিহাস রচনা করে বিআইএস এর এই গ্রহের সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকও এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়ে থাকে প্রায় আট হাজার এলুমিনাতি বিআইএস ব্যাংককে চালায় তবে আমার মনে হয় সংখ্যাটি হয়তো আরও কম আমার বই দ্য ফেডারেল রিজার্ভ কার্টেলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে প্রতিটি জাতির কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিআইএস এর অধীনে আছে শুধুমাত্র কিউবা ইরান সিরিয়া সোদান উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলোর ব্যাংকের দিকে সে হাত বাড়াতে পারেনি মুয়াম্মার গাদ্দাফির বেঁচে থাকতে লিভিয়াতেও পারেনি তারপর যখন সে মারা যায় তখন তার কৃতিত্ব সেখানে স্থাপিত হয় স্যাটানিসদের মূল মন্ত্র হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্য এর সবটাই কাজ করে লন্ডনের সেই ছোট্ট শহরটির পক্ষে যাকে আমরা সবাই ক্রাউন নামে চিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল এর প্রথম দিকের ভার্সন বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই এই ক্রাউন এজেন্টের শাখা আছে মার্কিন বিদেশ নীতিতে হেনরি কিসিনজার ক্রাউন এজেন্ট হয়ে বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছেন সাম্প্রতিক সময়ে বিশিষ্ট ক্রাউন এজেন্ট হচ্ছেন জর্জ সোরোস যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং তথা ইলেকট্রনিক মুদ্রার পতন মিথ্যা রং বিপ্লব আরব বসন্ত ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধগুলোর সাথে সম্পর্কিত সেরোস স্থানীয়ভাবে সামাজিক প্রকৌশলের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই রকমভাবে ভূমিকা রাখে তার ব্যাপারে জানা যায় যে তিনি একজন ওপেন সোসাইটির ফাউন্ডার এর মূল ভিত্তি হল জলপথে সামাজিক অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার সময়ে মানি লন্ডারিং কিসিঞ্জারের সহযোগী ক্যারেন্টদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাংক অফ ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল বা বিসিসিআই এর মালিকানাধীন ন্যাশনাল ব্যাংক অফ জর্জিয়া ও ব্যাংকা ন্যাশিওনাল দি লোভেরা বা বিএনএল ইত্যাদি এগুলো ইরাকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যুগ সাজস করে ব্যাংক অফ আমেরিকা ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্ক চেজ ম্যানহাটন ও ম্যানুফ্যাকচারার হ্যাং ওভার স্ট্রাস্ট ইত্যাদির কিছু অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইরাকে অস্ত্র নিয়ে যায় বিএনএল এর ক্লিয়ারিং এজেন্ট ছিল মার্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট অপরদিকে রক ফেলার নিয়ন্ত্রিত জ্যাপি মর্গেনের চ্যাজের পরিচালনা পর্ষদ হচ্ছে বিএনএল এর আন্তর্জাতিক নীতির আয়না নীতি ও আদর্শের দিক থেকে এদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই হ্যানরি কিসিঞ্জার চেজ ম্যানহ্যাটান ও গোল্ডম্যান শ্যাচ উভয়ের সাথেই বেশ ভালোভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যা মাদক আক্রান্ত ব্যাংক অফ নিউ ও উনিশশো সালের রাশিয়ান ট্রেজারি লুটকারী সি এস ফার্স্ট বোস্টনের লুটপাটে বেশ ভালো সহায়তা করেছিল উনিশশো সালে যখন সিআইএ এর লোক বি অ্যান্ড এল এস অ্যান্ড এল লুট করছিল তখন গোল্ডম্যান স্যাচ একটি গানের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন সম্পদ কুড়িয়েছে জ্যাপি মর্গেন চেজের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন হংকংয়ের ওয়াই কে পাও যিনি ছিলেন একাদারে বিশ্বব্যাপী পরিচালনাকারী শিপিং বাণিজ্যের অধিকর্তা 
কানাডিয়ান প্যাসিফিক হেরোইন এক্সপ্রেস ইয়ান সিনক্লেয়ার ও রয়্যাল ডাচ শেলের জি এ ওয়েগনার পাও এইচএসবিসিতে ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন যেটি হচ্ছে ক্রাউন শহরভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম ও নুংরা ব্যাংক কিসিঞ্জারের অ্যাসোসিয়েটর বোর্ড আরও শক্তিশালী ও গোপনীয় ছিল কিস এস এর সময়ে একটি মেসোনিক ফ্রয়েড ভেঙে যায় কিন্তু তার গুরু ভাইরা বৃদ্ধ হওয়ার পর তারা টাকার কথা বলে বার্কলেস ও হাম্ব্রোস উভয়ের বোর্ড সদস্য ও সহ প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্যারিংটন বর্তমানে সভাপতিত্ব করেছেন বিল্ডারবার্গ গ্রুপ ও রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের কিস এস এর তথা কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েট বোর্ডের সদস্য মারিও ডি উরুসোর লয়ের ব্যাংকিং রাজত্বের নেতৃত্ব দেয় জ্যাফারসন ইন্স্যুরেন্স এটি আবার চলে ইউএস জয়েন্ট ভ্যাচিউর দ্বারা পরিচালিত অ্যাসোসোরোজিয়ন জেনারেলিয়া বা এজি বা আর এস এর মাধ্যমে এজি হচ্ছে অমিত সম্ভাবনাময় পুরনো ভ্যানিয়েট ব্যাংকিং পরিবারের রক্ষক এই পরিবারটি ক্রুসেড ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের জন্য অর্থায়ন করেছিল এই এজি বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল অ্যালি রথচাইল্ড জার্মানির সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ভ্যারন অগাস্ট ভন ফিক ভ্যারন পিয়েরে ল্যাম্বার্ট রথচাইল্ড কাজিন ও কালো টাকার পেছনের ব্যক্তি ড্রেক্সেল ভার্নহ্যাম ল্যাম্বার্ট জোজলিন হাম্ব্রো যার পরিবার হাম্ব্রোস ব্যাংকের মালিক যে ব্যাংকটি আবার মিশেল সিন্ডোর ব্রাঙ্কা প্রাইভিটার অর্ধেক মালিক ইতালিয়ান শক্তিশালী পরিবারের পারপাউলো লোজোস্ট্রি ফ্রিক এর সাথে মিশেল সিন্ড্রোনার বাঙ্কো অ্যাম্ব্রোসিয়ানোর ভালো সম্পর্ক ছিল এবং শক্তিশালী ওসিনি পরিবারের ফ্র্যাঙ্কো ওরসিনি বোনাচোসি পরিবারের সদস্যরা মোর রোমান সাম্রাজ্যের সিনিয়র সদস্য ছিল বর্তমানে এজি এর সবচেয়ে বড় শেয়ার হোল্ডাররা হচ্ছেন লাজার্ড ফ্রিস ও বানকিউ পারিবাস পরিবাসেরা আবার ওয়ারবার্গ পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত যখন লাজার্ডদের উপর লাজার্ড ও ডেভিড ওয়েল পরিবারগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল তখন বর্তমানে ব্রিটিশ লেজার্ডরা এখন একত্রিত হয়ে আছে পেয়ারসন পরিবারের সাম্রাজ্যের সাথে যারা একাধারে মালিক দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমস দ্য ইকোনমিস্ট পেজেন অ্যান্ড ভাইকিং বোকস মাডামি টেসাউড এবং এরকম আরও বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের ফরাসি লেজার্ড ফ্লেরেস ইউরা ফ্রান্স নামে একটি কোম্পানি একটি হোল্ডিং কোম্পানির অধীনে সারা বিশ্ব পরিচালিত লেজার্ডরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অভিজাত যেমন ইটালিয়ান অ্যাঞ্জেলস বেলজিয়াম ভয়েস ব্রিটিশ পিয়ারসন ও আমেরিকান ক্যানেডি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আর এস বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে জাস্টিনি পরিবারের সদস্যরাও আছেন স্প্যানিশ হাফসবার্গ পরিবারের সাম্রাজ্যের অর্থের হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল ডোরা পরিবারের এবং ডিউক অফ আলবা এর কিস এস বোর্ডের আরও একটি পাওয়ার হাউস ছিলেন ন্যাথানিয়াল স্যামুয়েলস একজন বয়স্ক ব্যক্তি কুয়েল লুয়েভ স্যামুয়েল তার বংশের হাত থেকে রয়্যাল সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে স্যামুয়েলস প্যারিস ভিত্তিক কোম্পানি লুই ড্রেফার্স হোল্ডিং সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড অ্যারিক রোল ছিলেন কিস এস এর আরেকজন অন্যতম সদস্য এই রোল হচ্ছেন ওয়ারবার্গ ফ্যামিলির বিনিয়োগ ব্যাংক এস জি ওয়ারবার্গের চেয়ারম্যান ক্রাউনেরা ক্যানাডিকে হত্যা করেছিল হাইতিতে মাস পার্কিং আগ্রহ ছিল ক্লিন্ট মার্চিসনের সিআইএ এজেন্ট সিআইএর এজেন্ট জর্জ ডি মোহরেন চিল্ড ধনী রাশিয়ান তেল ব্যবসায়ী ও এফবিআইয়ের ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময়ের একজন নচ্ছি গুপ্তচরের অনুসারে ডি ডি মোহরেন্স চিল্ড লি হার্ভি অ্যাসওয়ার্ডকে নিউ অর্লিক্স থেকে ডলাসে নিয়ে গিয়েছিলেন বাইশে নভেম্বর উনিশশো তেষট্টির রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডির হত্যার আগের দিন গ্যাটন জ্যাফনি হত্যাকাণ্ড তদন্তের হাউস সিলেক্ট কমিটির বিশেষ সদস্য ছিলেন তিনি ফ্লোরিডার ডি মোহরেন শিল্টের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এই সিআইএ এর এজেন্টকে তখন একজনের সাথে পাওয়া গেল যিনি শটগান নিয়ে কেনেডির মাথা উড়িয়ে দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল পরে ডি মোহরেন শিল্টের লেখা ডায়রির আবিষ্কার করা হয় সেখানে তিনি লিখেছিলেন বুশ জর্জ এইচ ডাব্লিউ পপি চোদ্দোশো বাইশ ডাব্লিউ ওহিও জাপটা পেট্রোলিয়াম মিডল্যান্ড ক্যানাডি মার্কিন সামরিক স্থাপনা বিলুপ করার জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন তিনি উনিশশো সালে এস এশিয়া থেকে এক হাজার উপদেষ্টাকে টেনে এনে এন এস এম জারি করেছিলেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা সিআইএ এর কর্তৃক কিউবাতে বে অফ পিগ অপারেশন পরিচালনা করার পর তিনি ফিদেল কস্তোর সাথে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে দূত পাঠিয়েছিলেন ক্যানেডি বলেছিলেন যে তিনি সিআইএ কে এক হাজার টুকরো করে বিভক্ত করে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে চান 
তিনি স্বৈরশাসক ও মায়ার ল্যান্ডস্কিন ক্রোনি ফুলজেন্সিও বাতিস্তা তার বিরুদ্ধে ক্রোস্তর বিপ্লবী সংগ্রাম বুঝতে পেরেছিলেন যাকে কেনেডি উল্লেখ করতেন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি পাপের অবতার রূপে টেড শ্যাকলে স্যান্টোস ট্রাফিক্যান্ট ও সিআইএ এর ছেলেরা ক্রমাগতভাবে কোস্তকে হত্যার লক্ষ্য নিয়ে অপারেশন মঙ্গাজো চালিয়ে যাচ্ছিল তখন কেনেডি বিশেষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন কেনেডির মেজর জেনারেল অ্যাডওয়ার্ড ল্যান্ডসডেল মঙ্গজ অপারেশনের কমান্ডার ছিলেন যিনি কিউবার বিরুদ্ধে একটি ছোট যুদ্ধকে বাড়িয়ে তোলেন উনিশশো সালে ল্যান্ডসডেল দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নুগেন কাউকিয়ের অধীনে লুসিয়ান কন ইনকে একচেটিয়া আফিম ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সিআইএ এর সাথে তাল মিলিয়ে তা অব্যাহত রেখেছে দক্ষিণ ফ্লোরিডা ও ওপন চার্টাইন ল্যাকের আশেপাশে নিউ অরেলিন্সের বাইরে ক্রস্ত বিরোধী বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে কেনেডি সিআইএ এর পরিচালনা ও রকফেলার চাচাত ভাই অ্যালেন ডুলসকে সিআইএ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন বরখাস্ত করেছিলেন উপপরিচালক চার্লস ক্যাবল যার ভাই ডলাসের মেয়র ছিলেন ও সিআইএ এর ডেপুটি ডিরেক্টর অব প্ল্যান্স এর রিচার্ড ভিসেলকেও রিচার্ড হ্যাসল ছিলেন ভিসেলের উত্তরসূরি যারা কোম্পানির জন্য নোংরা নোংরা কৌশল তৈরির ক্ষেত্রে পরিচিত ছিল হেলমস শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ ছিল জিসু অ্যাঞ্জেলটনের সাথে যারা কয়েক বছর ধরে সিআইএ এর এম কে আলট্রন নামের মাইন্ড কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চালিয়েছিল মুসলিমদের কাছ থেকে তথ্য প্রদান করার জন্য ওয়াটারব্যাগ কেলেঙ্কারির মূল হোতারা অপারেশন চল্লিশ এর ছদ্মনামে অপারেশন মঙ্গুজ পরিচালনা করে প্লাম্বার হাওয়ার্ড হান্ট অপারেশন চল্লিশ এর জন্য মূল সমন্বয়কারী ছিলেন যার সাথে যুক্ত ছিল প্ল্যান্ড বার্নার্ড বার্কার ও অ্যান্টারপ্রাস লয়েলের রাফায়েল কুইন্টেরো প্লাম্বার ফ্রাঙ্ক স্টারগিল মেয়ামি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ব্রিগেড তথা কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের পরিচালনা করে গেছেন যার অর্থায়ন করেছেন তিনি চোরা কারবারির অর্থলগ্নি করার মাধ্যমে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আছে ফিলিপ দিয়েগো ও রোলেন্ডো মার্টিনেজ চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল উইলিয়াম পাবলোর তিনি আবার কিউবার বিখ্যাত চীনের রিফাইনারগুলোর মালিক ছিলেন সেই সাথে নিয়ন্ত্রণ করতেন কিউবার বেস লাইনও হান্ট মায়ামি ভিত্তিক ডাবল চেক পরিচালনা করেছেন সিআইএ এর কর্তৃক পরিচালিত বে অফ পিগতেও তার হাত ছিল স্টুগিটস মারিটা লরেন্সকে নিয়োগ করেছিলেন ক্রাস্তুকে পরিচিত করার জন্যে তারপর তাকে হত্যা করে মিস লরেন্স বলেছেন যে তিনি ফ্রাঙ্ক স্টার্গিস ও জেরি প্যাট্রিকের সাথে অস্ত্র বোঝাই গাড়িতে চড়ে ডলাসে গিয়েছিলেন তারপর তিনি কিউবার নির্বাচিত দুই ভাই ন্যাভিস ও পেট্রো ডিয়ার্স লরেন্সের সাথে দেখা করেন লরেন্স পরে বলেছেন যে তারা ডলাসে এসেছিলেন কেনেডি গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগের দিন যেখানে তারা একটি স্থানীয় হোটেলে হাওয়ার্ড হান্টের সাথে দেখা করেছিলেন ফ্লোচার প্রাউটি ছিলেন বিমান বাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তা ক্যানেডির ভিয়েতনাম সম্পর্কিত এনএসএএম টু সিক্স থ্রি এর ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ডাকা হয় তাকে এর অংশ হিসেবে তাকে ভিয়েতনামে যেতে হয় দশ নভেম্বর উনিশশো প্রাউডি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অ্যাডওয়ার্ড ল্যান্সডেল তাকে অন্য ডেস্কে কাজের জন্য পুনরায় নিয়োগ দেন তার বারো দিন পর কেনেডি খুন হয়েছিল প্রাউডি শপথ করে বলেন যে ডেইলি প্লাজার একটি ছবিতে হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় দিন অ্যাডওয়ার্ড ল্যান্সডেলকে ক্রাইম স্পট থেকে দূরে সরে যেতে দেখেন অন্যরা সেখানে চিহ্নিত করেন হাওয়ার্ড হান্টকে যিনি সেই স্থান থেকে কিছু দূরে রেলপথের ট্র্যাকের পাশে ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছিল জর্জ বুশ সিনিয়র হিউস্টন ভিত্তিক জাপটা প্রোগ্রাম আরব উপকূলবর্তী পেট্রোলিয়াম নিয়ন্ত্রণ ও কেনা বেচার নেতৃত্ব দিয়েছিল উনিশশো থেকে উনিশশো সালে লেখক উইলিয়াম কুপার ও ডেভিড আইকে অনুসারে উনিশশো সালে জাপটা সিআইএ এর কম্বোডিয়ান কোকেন ব্যবসার আধিপত্য আনতে পেরেছিল জাপটার উপকূলবর্তী তেল প্ল্যাটফর্মগুলো কোকেন পরিবহন করতে ব্যবহৃত হতো তেলের চারজন নিয়ন্ত্রক অ্যাকশন মভিল রয়্যাল ডাচ শেল বিপি এমোকো ও শেভ্রন ট্যাক্সিকো কম্বোডিয়াতে কোক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সরবরাহ করত জে অ্যাডগার হোভারের তেইশ নভেম্বর উনিশশো সালের একটি অ্যাপবেয়ের বিবৃতিতে তিনি কেনেডির হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সিআইএ এর জর্জ বুশের উপস্থিত আলোচনা করেন সেখানে থেকে জানা যায় যে কেনেডি হত্যার একদিন আগে বুশ বাইশ নভেম্বর ডলাসে ছিলেন অন্য আর একটি গোয়েন্ডা সূত্র বলে যে আমি জানি তিনি তথা বুশ ক্যারেবিয়ানদের সাথে জড়িত ছিলেন আমি জানি কেনেডি হত্যার পর শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলো সে দমন করেছে মান্থলি অ্যাথলেটিকে প্রকাশিত উনিশশো সালের একটি সাক্ষাৎকারে কেনেডির ভাইস রাষ্ট্রপতি ও উত্তরসরি লিন্ডন জনসন ডলাসে সেই বিষদময় দিনের ষড়যন্ত্র ও একটি খুনের চক্রান্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন 
তিনি বলেছিলেন হত্যা শিল্পী সি আই এ দ্বারা লালিত পালিত হয় জনসন পারমিনডেক্স পারমানেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশনের সাথে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যার মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ডে ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থা এম ওয়ান সিক্স এর স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউব বা এসওই অংশ নেয় এক্সিকিউটিভ ইন্টেলিজেন্স রিভিউ দ্বারা পরিচালিত একটি বই ডোপ ইঙ্ক অনুযায়ী পারমিনডেস্ক কানাডিয়ান বনফার্ম পরিবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এর অর্থায়ন করে ধনী পোলিশ সালিডারিস্ট রাজজিউল পরিবার পারমিনডেস্কের নেতা এম আই সিক্স কর্নেল সার উইলিয়াম ইন্টিপিউড স্টিফেনসন ল্যান্ডস্কি সিন্ডিকেট ও লাকি লুসিয়ানো পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে ও তাদের সিন্ডিকেট স্থাপনে সহায়তা করেছে লুই মার্টিমার ব্লুমফিল্ড ছিলেন অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস বা ও এস এস এর অভিজ্ঞ কর্নেল তিনি উনিশশো সালে পর্যনিত মন্টিন ও জেনেভার পারমিনডেস্কের শাখা প্রতিষ্ঠা করে এসওই ও পারমিনডেস্কের অভ্যন্তরের জেনারেল জায়নিসদের দ্বারা অধিকৃত ইসরায়েলের ঘাতক হানাদারদের অস্ত্র সরবরাহ করে যারা ফিলিস্তিনের উপর আক্রমণ চালায় ডোপ ইঙ্কের মতে ক্লে শ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্টিফেনসনের অধীনে কুড়ি বছর কাজ করেছিলেন যেখানে তিনি উইনস্টন চার্চিলের সাথে ও এস 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 এর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এসওই এর কর্মীরা এফবিআই এ অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ব্রুমফিল্ডের নেতৃত্বে ফিফথ কলাম গঠন করেছিল ব্রুমফিল্ড ও ক্লে শ উভয়ই উনিশশো সালে জ্যামাইকারের মন্টিগো বেতে একাধিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্যার উইলিয়াম নির্মিত ট্র্যান্ডাল কম্পাউন্ডে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্টিফেনসন ক্যারিবিয়ান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ গোয়েন্ডা স্বার্থের পক্ষে কাজ করবেন স্টিফেনসন ব্রিনকো নামের একটি সংস্থা খুলেন ওপেন হেইমার পরিবারের রিও টিন্টো দ্বারা অর্থায়িত শক্তি অনুসন্ধানকারী সংস্থা ছিল সেটি তিনি উনিশশো সালে জ্যামাইকা চলে এসেছিলেন এবং ইউকের অর্থায়নে ব্রিটিশ আমেরিকান কানাডিয়ান কর্পোরেশন স্থাপন করেন মার্চেন্ট ব্যাংকিং জায়েন্টস জায়ান্ট হামব্রস দ্বারা স্টিফেনসনই অ্যালেনকে সাহায্য করেছিলেন ডুলসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলার ও গোয়েবলসকে সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে আটকে দিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাজি মন্ত্রিসভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের একজন হচ্ছেন গার্জিও মন্টেলো যিনি ছিলেন হাঙ্গেরি হুথি সরকারের একজন হিটলার পন্থী মন্ত্রী পরে তিনি হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তাছাড়া ছিলেন পল রায়গ্রোরারোস্কি যিনি একজন রোমানিয়ান প্রবাসী হয়েও ইতালিয়ান স্বৈরশাসক ব্যানেটো মোসোলিনির বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারপর ছিলেন একজন রাশিয়ান সলিডারিটির নেতা জন ডি ম্যানিল প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত সকলেই পারমিন ডেক্সের কার্যনির্বাহী ছিলেন বর্তমানে এই বোর্ড সদস্যদের মধ্যে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতা রায় কোহন প্রাক্তন জেনারেল জ্যাস জো ম্যাখাথির মন্ট্রিলের ক্রাইম গডফাদার জো বনো ইত্যাদি ব্যক্তিরা ফিলিপস ভিনবার্গ ব্লুমফিল্ড ও গডম্যানদের অংশীদার হচ্ছেন কর্নেল লুইস ব্লুমফিল্ড তাছাড়া তিনি একই সাথে বানফার্ম পরিবারেও পারিবারিক আইনজীবী ছিলেন এবং গুডম্যান ছিলেন কানাডিয়ান বনফার্ম পরিবারের আইনজীবী উনিশশো সালে পল ডি গল হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ফরাসি সরকার হত্যাকাণ্ডের ল্যাটার হেড থেকে বনফার্ম পরিবারের নাম সরাতে বাধ্য হয় পারমিন ডেস্কে তার অফিসারগুলো ইউরোপের বাইরে ফ্যাসিবাদ বান্ধব আফ্রিকায় সরিয়ে নিতে জোর দেয়া হচ্ছিল এবং তারা বাধ্য হয় তা করতে একই সাথে ডি গল ইসরায়েলীয় মোসাদকে ফ্রান্স লাথি মেরে বের করে দেয় পারমিন ডেস্কের সাথে তাদের ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে ব্লুমফিল্ড ইসরায়েলি কন্টিনেন্টাল কর্পোরেশন ও কানাডিয়ান সহায়ক সংস্থা হ্যানিক্যান ব্রিওয়ারিজের আওতায় কাজ করে তারা ইসরায়েলীয় দাতব্য সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে যা ইসরায়েলের জিএনপি এর তেত্রিশ পার্সেন্ট গঠন করে তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত করে ইসরায়েলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক হোপোলিমকে যা মুসাদের অর্থায়নের বৃহত্তম উৎস ব্লুমফিল্ড ইসরায়েল কানাডিয়ান মেরিটাইম লিগের পরিচালক ছিলেন এবং দায়িত্ব পালন করেছিলেন কানাডিয়ান ফ্রি বন্দর দেশ লাইবেরিয়াতে একজন একজন পরামর্শক হিসেবে সেখানে তিনি মনোরিভিয়া বিদেশি কূটনীতি বিএসআই প্রতিষ্ঠা করেন টিবার রুজেনবাউমের সাথে কাজ করেছেন লাইবেরিয়ার ব্যাংকিং খাতে অনেক পরিবর্তন তৈরি করেছেন লাইবেরিয়াকে দারুণভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তবে এই সবের আড়ালে তিনি অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা চালিয়ে গেছেন সমানভাবে এসব ছাড়াও তিনি রেডক্রসের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের চেয়ারম্যান ছিলেন ডোপ ইনকর্পোরেশনের তথ্যমতে ক্যানাডি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে রোজেনবামের দ্য বিসিআই ব্যাংক অনেক গবেষকের মতে 
কেনেডি অভ্যুত্থানের জন্য অস্ত্রগুলো এসেছিল স্লাগার্গের মাধ্যমে এবং সাতজন শুটার নিয়ে একটি অভিজাত হিট টিম তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে এই জন্য জে এডগার হোভার ও স্যার উইলিয়াম স্টিফেনসনের সমন্বয়ে একটি দল তৈরি হয়েছিল আমেরিকান কাউন্সিল অফ ক্রিশ্চিয়ান গির্জা এসিসিসি এর মাধ্যমে এই দলটি গঠন করা হয়েছিল যা ব্লুমফিল্ড স্টিফেনসন ও হোভারদের সুরক্ষা প্রদান করে ব্রিটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ বিশেষ মিশন সম্পূর্ণ করার জন্য এই কাজটি তারা করেন এসিসিসি হচ্ছে অ্যারিস্টোকার্ট তথা নাইটদের ধর্মভিত্তিক একটি সংগঠন ম্যাক্সিকোর পাবলোতে এটি একটি অনাথ আশ্রম চালায় সেটি থেকে তারা প্রতি বছর পঁচিশ থেকে তিরিশ জন প্রিমিয়াম শোটার তৈরি করে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই এসিসি এর আশ্রমটি চালাতেন সে ছাত্ররা কেনেডির হত্যাকাণ্ড ঘটান এই একই টিম বব কেনেডি ও মার্থিন লোথার কিং জুনিয়রের হত্যাকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হতে পারে যেদিন কেনেডিকে হত্যা করা হয় সেদিন তার ডলার্স ট্রেডমার্কে পারমিন ডেস্কের ব্যবসা সম্পর্কিত বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল ক্যানেডি হত্যার পর পারমিন ডেস্ক ইন্টারটেলে পরিণত হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালে দেওলিয়া হওয়ার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প রথ চাইল্ড কর্পোরেশনের কাছ থেকে তার তিরানব্বই পার্সেন্ট রিসোর্ট কিনে নিয়েছিলেন রিসোর্টগুলোর সদর দপ্তর অবস্থিত প্যারাডাইস আইল্যান্ডে যার মালিকানা আছে হান্টিংটন হার্টফোর্ড গ্রেট অ্যাটলান্টিকা অ্যান্ড প্যাসিফিক টি কোম্পানির মালিকদের কাছে ইন্টারটেল হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রিসোর্টগুলোর একটি সহায়ক সংস্থা এবং এর বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত ছিল এফবিআই ডিসিশন ফাইভ ফাইভের হাওয়ার্ড হান্টের বন্ধু অ্যাডওয়ার্ড মুলিন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বোনফ ম্যান পরিবার নিয়ন্ত্রিত রয়্যাল ফ্যাঙ্ক অফ কানাডা এনএসএর ডেভিড ভেলিসর ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন প্রধান স্যার রেডলফ বেকন প্রমুখ ব্যক্তিরা তারা ক্যারেবিয়ান লস ভেগাস ক্যাসিনো ও জুয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে অ্যাটলান্টিক সিটিতে ঘোর দৌড়ের মাঠও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে কেনাডি হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সাথে জড়িত ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে অ্যালেন ডুলস হচ্ছে সিআইএ এর একজন পরিচালক যাকে কেনাডি চাকরিচ্যুত করেছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের কর্মসূচিতে তিনি অনেক বড় একটি ভূমিকা রেখেছেন বলে ধারণা করা হয় সিআইএ এর জড়িত থাকার ইঙ্গিতের ব্যাপারে দূরে থেকে তদন্ত চালানো হয় সেই রিপোর্টে পাওয়া যায় যে এফবিআই এর পরিচালক এডগার হোভার ছিলেন একজন ডানপন্থী ধর্মান্ধ ব্যক্তি তিনি কেনেডিকে তুচ্ছতা ছিল করেছিলেন মিশিগান সিনেটর জেরান্ড ফোর্ড একবার এফবিআই এর সহকারী পরিচালক কার্থার ডি লোচের শুনানির তথ্য ফাঁস করেন সেখান থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায় তবে ওয়ারেন কমিশনের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন চেজ ম্যানহ্যাটেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জন ম্যাকলয় তিনি পরবর্তী সময়ে বিশ্ব ব্যাংক পরিচালনা করেছিলেন ম্যাকলয় সৌদি ভিত্তিক আর্মকো এর আইনজীবী ছিলেন এবং ডেভিডকে সহায়তা করেছিলেন ইরানের বাইরে শাহকে রকফেলার দলে ভেড়াতে ক্যানেডি হয়তো মার্কিন সামরিক বাহিনীতে রাগিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ব্যাংকারদের দ্বারা ক্যানেডি ট্যাক্স হ্যাভেনগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন এবং বড় তেল ও খনির সংস্থাগুলোতে করের হার বাড়াতে চেয়েছিলেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাবও উত্থাপন করেন তিনি অতি ধনী ব্যক্তিদের উপরে আসা কর তথা ট্যাক্স ব্যবস্থার উপর লুপফুলগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি সমর্থন জানিয়েছিলেন তার অর্থনৈতিক কৌশল ও নীতিগুলোকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ফরচুন ম্যাগাজিন ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হয়েছিল ডেভিড ও নেলসন রকফেলার উভয়ই একত্রে আক্রমণ করতেন এমনকি ক্যানেডির নিজস্ব ট্রেজারি সেক্রেটারি ডগলাস ডিলন যিনি ব্যাকটেল নিয়ন্ত্রিত ডিলন রিড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক থেকে এসেছিলেন তিনিও এই প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন উনিশশো সালের জুন মাসে ক্যানেডির ভাগ্যে সিল করা হয়ে যায় তখন তিনি নিজের ট্রেজারি বিভাগের লোকেদের দ্বারা ক্রাউন এজেন্টদের প্রাইভেট ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে চার বিলিয়ন ইউএসডি ডলারের উচ্চ সুদের বিশাল ফাঁদ তথা চুক্তির পাশ কাটিয়ে যান যা কেনেডির কাছে মনে হয়েছিল দেশের স্বার্থের বিরোধী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনও তার একশো বছর আগের এই একই ভুল করেছিলেন এবং তাকেও জীবন দিয়ে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় উনিশশো সালে ওয়েবারম্যান লিখেছেন যে 
कैनेडी हत्यार उत्तर लुकी आ फेडरल रिजार्व बैंक अभ्यंतरे एके कख अवमूल्यन करते जार शुदुम्र सी आई ए के दोष दे भूल क्यों ना केवलम्र एक ही हाथ आंगुल छाड़ा किचुई है ना जरा सी आईर जो अर्थ सरबराह कर क्रियनक निउ ओर्सलैंड ट्रेडमार्टर डेक्टर ओ एम आई सिक्स एसओ क्ले श एर व्यक्तिगत फोन नम्बर बहरे पृथिवीर अनेक विख्यात लोकर ठिकाना लेखा छो जरा अर्थ सरबराह चक्र साथ जड़ित तर मध्य आज इताल आंतर्जा ओलिगार्स मैक्सेस गुइसपेरे इताल व्यारन रकफेलर डी ब्रांडफिल्ड प्रसेस जैकलिन चिमाई फ्रांस इंगलैंडर लेडी मार्गारेट डी आर सी इंगलैंडर लेडी होल्स और इंगलैंडर सार माइकेल डाफ इत्यादि व्यक्तरा तब एसओ एर एड्रेस बुक सब चे आकर्षण फोन नम्बर अंतर्भुक्त सार स्टीभन रुन्सिम जिन्हें नाइट टाम्पलार देर विषय एक जो ज्ञानी इतिहासविद और तर स्थान अत्यंत गभरे वारें कमिशनर चेयरमैन आर्ल वारें जन मैकले अलन डुल्स जे एडगार्ड होवार और जोराल्ड फोर्ड एरा समस्त तेतरिश डिग्री इलुमिनाटर एक जन को फ्रीमेशन छो डिले प्लजा हत्या रिपोर्टे अबिलिस्कर छवि देखा जाए जा फ्रीमेशनारी उत्सर्गकृत डालसर हेडकोआर एक्स मोबिल और करपोरेट अमेरिकार अंशधारे दखले जरा तेतरिश डिग्री फ्रीमेशन आसने बसे आ नय एगार पेचने आउने क्राउने नय एगारो सब चे बी लाभ कर आक्रमण के दिन वार्ल्ड ट्रेड सेंटर डब्ल्यूटिसी ते आर्थिक लेंदेन एक अस्वािक परमाणे भारी छिल ओद दिन डब्ल्यूटिसी एर बसिभाग बनियोग भैंकार निहत हो जरा बिग सिकिंग अर्थ बनियोग बैंक प्रतिजोगी क्या कर डिश बैंक मत मैर लिंचू डब्ल्यूटिसी एर का एक निजस्व एक विल्डिंगे सर गए लेहमान ब्रदार्स डब्ल्यूटिसी थे नाइन इलेवेन घटार ठीक आग मुहूर्ते एक नतून निर्मित सदर दफ्तर चले नय एगार मात्र सात सप्ताह आगे एकदल धनी अभिजात बनियोगी डब्ल्यूटिसी ते तर इजारा समाप्त कर बनियोगी लरि सिलभेस्टार उक्त सम्पत्ति दो हज़ार एक साले जुलाई मासे निरानब्बे बचर लीज दिए सिल्वरस्टाइन नय एगार उक्त ट्रेजेडिर पर सत दशमिक दुई विलियन डलार इन्स्योरेंस दाबी कर बसे फेडरल रिजार्व बैंक नियंत्रणकारी आठ परिवार जथा रथचाइल्ड रकफेलार कोहल लयल लेजार्ड फ्रेस वार्लबर्ग इजराएल मोसा सेफ लहमैन वेमेन हेम और गोल्डमैन शेष बीमा संस्था एर जड़ित जार मूल्य छो प्राय तीन दशमिक छयन डलार बर्तमान राष्ट्रपतर भाई मार्विन सिक्यूरा कमे उन्नीसश तिरानब्बे के दो हज़ार पर्त परचालना पर्षदे छें जा बर्तमान स्ट्राटेक्स इनकर्पोरेशन नामे परिचित यही कम्पानी डब्ल्यूटिसी एर निरापतार क्या नियोजित छो से विमान संस्था निरापतार दायित्व यह निरापत्ता देर चुक्ति स्वरित है अल आलमार्स लैबरेटर जेखने एक ही सेवा और सुविधा देर आो अनेक कम्पानी छ फर्मटी बनियोग पाई अमेरिकार कूएती इन्भेस्टमेंट बैंक माध्यम जा काम नामे तरह संयुक्त आ मार्किन सेंा बाहन नौबाह मार्किन नौबाह और विमान बाहन एवं विचार विभाग डेविड बोमसिलर सर्वाधिक विकृत बी चिल्ड्रेन फर द मैट्रिक्स ए सिक्यूरकम एक क्राउन एजेंटर सहायक एजेंसि एर ब्रिटिश काउनर अस्तित्व जड़िए आ ही बे आगा खान फाउंडेशन कथाओ खान आधुनिक मुस्लिम ब्रदारहुडर प्रतिष्ठा कर इसलम धर्मर जन्े आत्यधिक मशाल बहनकारी हिसाब से परिचित होभिन्न मुस्लिम ग्रुप जेमन आल कायदा तालेबान इत्यादि विभिन्न तथ्य और सूत्र पे थे ये गुरुत्वपूर्ण घटना बाकिंगहम पैलेस के नय एगारोर साथ जड़ित थार दिखे इंगित कर मार्विन बुश दो हज़ार दुई साल नवेम्बर पर्त एस सी सी बीमा होल्डिंग बोर्डे बसे संस्थाटी लाभ डिवटी सी एर कि इन्स्योरेंस बहन करत फ्लोरिडार गवर्नर ब्रदार जेब नय एगारो संघटित हार एक सप्ताह आगे तरह राज्य जरूरी अवस्था घोषणा कर हमलार परपर ही 
তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে পালিয়ে যান এবং সেখানে কিছু নথি প্রদান করেন নয় এগারোয়ের ঘটনায় নিউ ইয়র্কের মেয়রকে একজন নায়ক হিসেবে মনে করা হয় কিন্তু তিনি দুই নভেম্বর পর্যন্ত গ্রাউন্ড জিরোতে অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের পদ হালকা করে দেন যার জন্যে সেখানে আরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ওই দিনের আগে নোভা স্কটিয়া ব্যাংক হতে প্রায় দুশো টন সোনা কিনপিং ব্যাংকে সরিয়ে নেওয়া হয় এগুলো কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই করা হয় বলে আপনার মনে হয় কি বিস্ময়করভাবে কর্পোরেট মার্কেটে কেউ গুলিয়ানিকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করেনি তেমনি তারা তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি যে কেন সে ডাব্লিউটিসিতে তার নিজস্ব বিমা সরবরাহ কেন্দ্র থেকে ছয় হাজার গ্যালন জ্বালানি এনে রেখে দিয়েছিলেন ইন্টারনেট রিপোর্ট হতে জানা যায় পরিষ্কারভাবেই প্লেন দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এত জ্বালানি পোড়ানোর কথা নয় ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সিআইএ ও এফবিআইয়ের কিছু সংবেদনশীল নথি সেখানে সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল সাতচল্লিশ তলার সাত নম্বরে সিআইএ একটি আন্ডার কভার স্টেশন চালাচ্ছিল ডাব্লিউটিসি এর দক্ষিণ টাওয়ারের তেইশ ও চব্বিশতম ফ্লোরে এফবিআই তাদের গোপন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল সেখানে তাদের গোপন নথির ভাণ্ডার বোঝাই করা ছিল নয় এগারোয় মাধ্যমে তাদের সেই নথি সহজেই জ্বালিয়ে দেয়া গেল কেউ কিছুই বুঝে উঠতে পারল না হারলেমে ইঞ্জিন ফোর্টি সেভেন সহ এক দমকল কর্মী লুই জ্যাকলি জানিয়েছে যে তিনি নর্থ টাওয়ারের চতুর্থ তলায় ফ্ল্যাফ দখলকৃত লিফটে কাজ করছিলেন তখন তিনি একটি শব্দ শুনেন আর তখনই তিনি ও সেই বিল্ডিংয়ে অবস্থিত তার ক্রুরা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেন যে টাওয়ারের ভেতরে আলাদাভাবে বোমা ফাটানো হয়েছে দুর্যোগের পরপরই দ্য আলবুকার্ক জার্নালের এক বিবৃতিতে ভ্যান রোমেরো নামের নিউ মেক্সিকো ইনস্টিটিউটের মাইনিং প্রযুক্তি ও বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় খ্যাতনামা ধ্বংসতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ বলিয়েছিলেন ভিডিও টেপগুলোর উপর ভিত্তি করে আমার মতামত হচ্ছে বিমানগুলোর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত করার কিছু পরই ভবনের অভ্যন্তরে থাকা আলাদা কিছু বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণের কারণে টাওয়ারটি ধসে পড়েছে নয়তো প্লেনগুলোর ভেতর পুরো বিল্ডিংটি ধসিয়ে দেওয়ার মতো এত শক্তি ছিল না এছাড়া এই বিষয়ে গবেষণারত বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে জেটের জ্বালানি একাই খুব দ্রুত ডাব্লিউটিসি এর বিশাল ইস্পাত কাঠামোটি নিজে গলাতে পারত না তার ভেতরে রাখা বিস্ফোরকের জন্যেই এটি ধ্বংস হয়ে গেছে ডাব্লিউটিসি এর ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্যে তার ঠিকাদার সাত বিলিয়ন পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে এই কাজের পোশাকি নাম দেয়া হয়েছিল নিয়ন্ত্রিত ধ্বংসযজ্ঞ তারা ডাব্লিউটিসির স্ক্যাপ ধাতুগুলো খুব দ্রুততার সাথে চিনে নিয়ে আসে যাতে এই দেশে এসে সহজে কেউ প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারে তারপর সেগুলোকে খুব দ্রুততার সাথে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয় পুরোপুরিভাবে লুপ করে দেয়া হয় ডাব্লিউটিসির অস্তিত্বই ব্রিগহাম ইয়াং এর পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক স্টিভেন জোন্স ডাব্লিউটিসি এর ধ্বংসস্তূপ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তিনি বলেন যে বিল্ডিংটির ধ্বংসস্তূপের প্রায় পুরোটা অংশে তিনি থার্মাইট বিস্ফোরকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন সত্য প্রকাশের ফলস্বরূপ স্টিভেন জোন্সকে তার গবেষণা কাজ থেকে সরিয়ে পেইড অবসরে পাঠানো হয় নয় এগারো সংঘটিত হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে পুরো বিল্ডিং ও সেখানে কাজ করা লোকেদের নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয় তারা সকলেই বলছে এই সময় লিফট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল কাজটি সমাপ্ত করার দায়িত্ব আমাদের কাছে পূর্বে আলোচনাকৃত সিকিউরামকোমো কোম্পানিকে দেয়া হয় কোনো সন্দেহ নেই ওই সময়ে ক্রাউন এজেন্টেরা বিল্ডিংয়ের ভেতরে বিস্ফোরক ভরিয়ে দেয় নয়তো তখনই কেন লিফট ও ভবনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে একটি অবিশ্বাস্য রকমের গুজব রয়েছে যে ডাব্লিউটিসিতে কর্মরত সমস্ত ইসরায়েলিদের নয় এগারো ঘটার দিনে কাজ না করার জন্যে কিংবা প্রতিবেদন না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় ঘটনাটি সত্য এবং এই নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয় এখন প্রশ্নটি হচ্ছে ওই দিনই কেন তাদের কর্মস্থানে আসতে বারণ করা হলো দু সালের টাইম ম্যাগাজিনে সেরা ব্যক্তিত্ব রুডি গুলিয়ানি ট্রাম্পের উপদেষ্টা ছিলেন তিনি একটি গোপন অপারেশনের অংশ হিসেবে পার্সিয়ান উপসাগরীয় তেলের উপর ব্রিটিশ ইসরায়েলি রথ চাইল্ডের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও একত্রীকরণের চেষ্টা চালান যার কারণে ফেব্রুয়ারি দু হাজার দুয়ে গুলিয়ানিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ দ্বারা নাইট খেতাব দেওয়া হয় এটি কিন্তু মোটেও কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ক্রাউন এজেন্ট এসইআরসিও এর সাথে 
বর্তমানে এফ এর চুক্তি রয়েছে যার মাধ্যমে বড় বড় বিমান বন্দরগুলোতে অসংখ্য বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর তাদেরই এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে ব্রিটিশ নাইটদের মালিকানাধীন সার্কোর সাথে মার্কিন সেনা প্রতিরক্ষা বিভাগ ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা চুক্তি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রাউন এজেন্টেরা তাদের সাথে কোনো প্রকার বিড না করেই বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করে কেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সার্ভিসের বা এসইএস হিসেবে সরকারও তাক জানে সার্কোর সাথে ক্যানাডির হত্যাকারীদেরও যে আলাদা যোগসূত্র ছিল সেটাও জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের সাথে আদান প্রদান করা চিঠির মাধ্যমে পরে প্রমাণিত হয়েছে যাই হোক সার্কো ও জেনারেল ইলেকট্রনিক্স উভয়ই ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রয়েছে লকহিল মার্কিন ও ব্রিটিশ অ্যারোস্পেসের যে দুটি কোম্পানি বিশ্বের সর্ববৃহত্তর প্রতিরক্ষার ঠিকাদার কিন্তু এরা সবাই ক্রাউন এজেন্ট স্যারকো লন্ডনের সাহায্যে বিভিন্ন যুদ্ধের মেকানিজম তৈরি করে ফলে তারা সবাই মিলে লাভজনক চুক্তি পেয়ে যায় ব্রিটেনে তাদের একটি প্যাথোলজি রয়েছে কিছু সংস্থা বিশ্বাস করে যে তারা সবাই মিলে বিশ্বের প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানুষের নিকট থেকে লাভ তৈরি করে নেয় যেটি লুসিফারিয়ান ক্রাউন এজেন্টদের অন্যতম এক প্রধান লক্ষ্য অধ্যায় সাত ডারুইনবাদীদের সামাজিক জালিয়াতি ইলুমিনাতিদের দ্বারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এই পৃথিবীর সম্পদগুলো হাতের মুঠোয় রাখার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্যের সূত্রপাত ঘটায় সেই তত্ত্বগুলোর থাকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গুরুত্ব মুক্তির আন্দোলনের সাথে সংঘাত ও সহিংসতা জুড়ে দেয়া সূক্ষ্ম মানসতাত্ত্বিক রূপ তৈরি গণমাধ্যমের মাধ্যমে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে তারা বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধিও এই খেলার একটি রূপ আমাদের মনে তখন সেই যুদ্ধটি বিভিন্নভাবে রূপ লাভ করে তবে সর্বপ্রথম সেটা শুরু হয় জনগণের সচেতনতা ও দর্শনের মধ্যে দিয়ে এরকম তত্ত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সামাজিক ডারুইনবাদ বা সার্ভাইভেল অব দ্য ফিটেস্ট তথা সর্বোত্তমই সবসময় টিকে থাকে এমন কথাকে প্রচার করে এই তত্ত্বটি হচ্ছে লুসিফারিয়ান বিশ্বের কর্পোরেটদের দ্বারা অনুদানযুক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি সাফল্য কর্পোরেটদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কথাটি খাটে এর অর্থ এটাই যে যদি আমরা একটি প্রজাতি হিসেবে অগ্রগতি করতে চাই তবে আমাদের অন্য সবার সাথে অসহযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে অর্থাৎ আমাদের একা হয়ে যেতে হবে চার্লস ডারউইনের অভিযানটি ইউরোপীয় অভিজাতদের দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল তিনি নিজেও একজন ফ্রিমেশন ছিলেন এই অভিজাত ভ্বংসই পরে ডারউইনের গবেষণাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গেছে আর সবশেষে ডারউইন তাদের এনে দিয়েছে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার আর সেটি হচ্ছে সার্ভাইভেল অব দ্য ফিটেস্ট বা উপযুক্ততম বেঁচে থাকা বিশ্বব্যাপী অভিজাতদের মন্ত্র যেহেতু উপনিবেশবাদ বেসরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংক একচেটিয়া পুঁজিবাদ দাসত্ব ইত্যাদির মতো অনেজ্য কিছু ন্যায়সঙ্গত করে তোলা তাই তার জন্য এরকম একটি উপসংহারের তাদের খুব দরকার ছিল ডারউইনের তত্ত্বটি সব প্রাণের জন্য নয় বরং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কর্পোরেটদের জন্যে খাটে আমি প্রায় দুই হাজার একর বিস্তৃত জমিতে বড় হয়েছি এবং প্রায় সম্পূর্ণ জীবন আমার দেশেই বাস করেছি আমি শিকার করেছি ফাঁদ পেথেছি ফিশিং করেছি প্রাণী সম্পদ জোগাড় করেছি এবং বাসায় পোষা প্রাণী রেখেছি আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে মন্টানার পেছনে অসংখ্য মাইল হেঁটে গেছি গ্রিজলি ভল্লুক পর্বত ছাগল মৌজ ও ওলভেরিয়ানদের মুখোমুখি হয়েছি অসংখ্যবার আমার স্ত্রী ও আমি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রোজার জাতীয় উদ্যানের একটি সাফারি পার্কেও ঘুরতে গিয়েছিলাম এ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি কখনও দুটি বন্য প্রাণীকে মারাত্মক যুদ্ধে আটকে যেতে দেখিনি আমি যা দেখেছি তা হচ্ছে তারা একে অপরকে অনেক স্তরে সহযোগিতা করেছে আর তাও শুধু নিজ প্রজাতির মধ্যে নয় বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রজাতির মধ্যেও তবু যদি আপনি রয়্যালদের জিওগ্রাফিক সোসাইটির অর্থায়নে বন্যজীবের উপর ডকুমেন্টারিগুলো দেখেন তবে দেখবেন সংঘাতের মূল বিষয় সর্বব্যাপী বিস্তৃত এবং এটি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা অরণ্যে হাটুন দেখবেন শ্রীগালদের সতর্কবার্তা দিতে পাখিরা গান করছে যে চিন্তাগুলো আপনার মাথাতেই নেই হরিণের একটি পাল পর্যবেক্ষণ করুন দেখবেন স্বাস্থ্যকর যুবক হরিণগুলো আহত বা অসুস্থতার জন্য অপেক্ষা করছে এবং অপেক্ষা করছে 
দলের অন্যান্য সদস্যের জন্যে ক্রুজারদের দেখুন তার সাথে আপনি জেব্রাদের কাছাকাছি থাকা ওয়ার্থনগুলোকেও দেখতে পাবেন জেব্রা গুল্মগুলোর উপর দিয়ে দেখতে পারে ফলে তারা সিংহগুলোর উপর নজর রাখতে পারে যদিও ছোট ওয়ার্থকগুলো তা করতে পারে না কিন্তু তাদের ক্ষুদ্র ধারালো দাঁতগুলো দিয়ে একটি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঝাঁপের আড়ালে জেব্রাদের পাঠিয়ে দিয়ে সিংহের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে আমার প্রায় পনেরো বছর ধরে দুটি কুকুর ছিল বড় কুকুরটির নাম ছিল বাক ছোটটির নাম ছিল মিলো ছোটটি কিছুটা বয়স্ক ছিল তাদের পুরো জীবনে তারা কখনও কোনো শারীরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি বাক দুজনের মধ্যে শক্তিশালী হলেও বড় কুকুর হওয়ার সুবিধা নেওয়ার দরকার তার কখনোই হয়নি বাক জানত যে লড়াই করার চেয়েও সহযোগিতা অনেক বেশি সহজ ফলস্বরূপ মিলে কখনো তার প্রবীণের মতো সম্মানিত অবস্থান নিয়ে আপত্তি করেনি পরে আমি তিনটি পুরুষ বিড়ালের পরিবার পালন করেছি বব যখন ইঁদুর ধরত সে তখন সেটিকে প্রায়শই লরিসকে দিত লরিস যখন এটাকে ধরত তখন সে তা দিত হারভেকে তারা সবাই মিলে সেটি নিয়ে লড়াই করবে কি না তা দেখার জন্য আমরা প্রায়শই প্রত্যাশা ভরে অপেক্ষা করতাম কিন্তু তারা কখনো লড়াই করেনি প্রায়শই তারা তিনজন একত্রিত হয়ে একসাথে শিকার করত পাশাপাশি নেমে পড়ত আরও বেশি শিকারের সন্ধানে অবশ্যই প্রাণীদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় আশ্রয় ও খাবারের অভাব হলে সমস্ত জীবেরই খেতে হয় তবে কেন সমস্ত মিডিয়া প্রাণী জগতের বিরল ঘটনাগুলোর দিকে মনোযোগ দেয় সেগুলোকে বেশি ফোকাস করে তারা কেন প্রাকৃতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়গুলো এড়িয়ে চলে কেন সেগুলোকে তেমন করে প্রচার করা হয় না কারণ তাহলে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা মিথগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাদের একচেটিয়া একটি প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ধসে যায় প্রকৃতিতে লোভ স্বাভাবিক বিষয় নয় কিন্তু কর্পোরেট জগতে স্বাভাবিক আর এটাই এখন আমাদের মধ্যে সর্বস্তরে প্রচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অভিজাতেরা নব্য ডারোইনবাদের এই কল্পিত সংস্কারটি মানুষের সহজাত ব্যাপার বলে চিত্রায়ন করে আসছে বারবার সাধারণত যখন ন্যায় বিচারের প্রশ্ন আসে কিন্তু অ্যাকশন মবিল বা সিটি ব্যাংকের মধ্যে তেল নিয়ে যুদ্ধ চলে তখন আমাদের বলা হয় যে ইন্ডিয়ানরা নিয়মিত যুদ্ধ করতে থাকে হাস্যকর কথা তবুও কোনো লৌকিক নৃবিজ্ঞানী আপনাকে হয়তো বলবে যে দশ লক্ষ বছর আগে আদি আমেরিকানরা ইউরোপিয়ানদের সাথে খুব কমই আন্ত উপজাতি যুদ্ধ চালিয়েছিল প্রাক যোগাযোগের যুগে উপজাতিদের মধ্যে একটিও আলফা প্রধান ছিল না তবে তাদের মধ্যে ছিল কাউন্সিল যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা যাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক মূল্যবান তরুণেরা স্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী শিকারী বলে সর্বদা সবখানে প্রদর্শিত হতো এবং প্রবীণদের শ্রদ্ধা করত যারা শিকার করত তারা সব সময় সবার শেষে খেত তাদের সমাজে বিনয় সহযোগিতা খুব ভালোভাবেই চলত তারা মানবতাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করত এবং অনুৎসাহিত করত ঐধত্বকে লুসিফারিয়ান ইউরোপীয় অভিজাতিকরা এই সমাজতান্ত্রিক উপজাতীয় মডেলটিকে হুমকি স্বরূপ দেখেছিল তাদের ক্রমবর্ধমান শিল্প পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের কাছে অনেকটা সতর্ক বার্তার মতো কাজ করতে শুরু করল সুতরাং তাদের ভাড়া করা বন্দুকগুলো আমেরিকায় স্কটিস ফ্রিমেশন ও ক্লু ক্ল্যান ক্লাক্সের প্রতিষ্ঠাতা আলবার্ট পাইকের নেতৃত্বে গর্জে উঠল ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই ভাড়াটেরা ইন্ডিয়ানদের খুলি সংগ্রহ করতে চেয়েছিল তাদের অর্থ প্রদান করেছিল যাতে তারা ইউরোপিয়ান ইনব্রেডদের কাছে তা বিক্রি করে দেয় ক্রাউন এজেন্টেরা স্কাল অ্যান্ড বোন্স সোসাইটিতে সেগুলোর ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে যেগুলো বর্তমানে রোমানিয়ার ইয়েল ইউনিভার্সিটির হাউস অফ হররে রাখা আছে পাইকের সৈন্যরা উপজাতিদের মধ্যে নিম্ন চরিত্রের প্রধানদের প্রথমে কিনে নিয়েছিল সাধারণত হুইস্কি ঘুষ দিয়ে তারা এই কাজটি করত পরবর্তী সময়ে এই প্রধানদের দ্বারা বাকি উপজাতিদের ইলোমিনাতে সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিত উপজাতিদের জমি দেওয়ার বিনিময়ে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করে নিত এবং তাদের ঘোষ দেওয়ার মতো অন্যান্য উপজাতিদের আক্রমণ করার জন্যে এভাবে ইলোমিনাতিরা আমেরিকার আদি অধিবাসীদের জীবন প্রকৃতি ভিত্তিক মডেলটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে পাইক নিজে একজন তেত্রিশ ডিগ্রি ফিমেশন ও ক্রাউন এজেন্ট ছিলেন তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকান চার্লসটন এস এস সিতে ইলোমিনাতিদের আবির্ভাব ঘটান তার লেখা বই মোরাল অ্যান্ড ডগমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিমাসনদের জন্য বাইবেল হিসেবে ব্যবহৃত বা কাজ করে পাইকের বইটি 
ফ্রিমেসনারি গুপ্তচর ভিত্তির বিভিন্ন শয়তানি বাঘগুলোকে তুলে ধরে খুব সহজভাবে মেসনিক ধর্মে আমরা সকলেই লুসিফারের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা উচ্চ ডিগ্রিতে লুসিফারিয়ানের চর্চা করব এই কথাটি তিনি তার বইয়ে উল্লেখ করেছিলেন বিশ্ব সম্পর্কে নব্য ডারুইনবাদীদের চিন্তা ভাবনা অনেকটা নারকীয় ও ভয় ধরন তারা শয়তানি পদ্ধতিতে সকল কিছুর চিন্তা করে থাকে যা প্রকৃতির সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আধিপত্য স্থাপনের দৃষ্টান্তে একে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হলেও এটি পশ্চিমা বিশ্বকর্তৃক সৃষ্ট একটি তত্ত্ব অধ্যায় আট সবার জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ লুসিফেরিয়ান বংশোদ্ভূত অভিজাতদের ব্লাডলাইনের খাটানো প্রযুক্তি ও কৌশলগুলোকে তারা পৃথিবীর সম্পদ ও মানুষের উপর আধিপত্য ধরে রাখতে বহু শতাব্দী ধরে প্রয়োগ করে যাচ্ছে প্রথম দিকে ক্রাউনদের বিরোধিতা করেছে তাদের প্রকাশ্যে ক্রুসে দেয়া হয়েছিল এবং বিদ্রোহী নাগরিকদের নির্যাতন করা হয়েছিল মাঝে মধ্যে কৃষকেরা বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তাদের উপর চালানো হয়েছিল গণহত্যা বর্বরতার এই উন্মুক্ত প্রদর্শনগুলোর মাধ্যমে তারা ভয়ের এক পরিবেশ তৈরি করেছিল যা তাদের আধিপত্যের জন্যে কোনোরূপ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল ক্রাউনটির বিশ্বব্যাপী তাদের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের এই ফাংশনটিকে পরিবর্তন করে বা চালিয়ে নিয়ে যায় যদি তারা জন এফ কেনেডিকে হত্যা করতে পারে এবং নয় এগারোয়ের মতো একটা ঘটনা ঘটাতে পারে তাহলে তাদের পক্ষে যে কাউকে মেরে ফেলা সম্ভব তাই না আর এইভাবে তারা তাদের উপলব্ধি ও ইচ্ছাগুলোকে আপনাদের মাঝে পরিচালনা করতে চাই ও এই প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আপনাকে এর অভ্যন্তরীণ অংশ করে নিতে চাই এই উপলব্ধিগুলো যে আপনাকে ভয়ে বয়ে রাখে এর কারণ হচ্ছে এগুলো শয়তানের ভাষা কিন্তু ঈশ্বরের ভাষা সবসময় সাহসিকতাপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ হয়ে থাকে ইলোমিনাতিদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মৃত্যু ও ধ্বংস ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিশ্বযুদ্ধগুলো থেকে তাদের সর্বাধিক উপার্জন হয়েছে এবং সর্বাধিক রক্ত উৎসর্গকৃত হয়েছে যদিও পতিত ফেরেস্তারা রক্ত পান করেন না আঠারোশো একাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট প্রাচীন ও সর্বভৌম গ্র্যান্ড কমান্ডার ফ্রি মেশনারি জেনারেল আলভার্ট পাইক যিনি স্কটিস রিট ও ক্লু ক্ল্যান ক্লাক্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সাথে একজন ইন্ডিয়ান যুদ্ধ কৌশলবিদ তিনি ইতালির পি ওয়ান এর তেত্রিশ ডিগ্রি গ্র্যান্ড কমান্ডার ও মাফিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার গুইসেপ মাজনির কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন এই চিঠিতে পাইক তিনটি বিশ্বযুদ্ধের ব্রাদারহুড পরিকল্পনার কথা বলেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন তারা জারতান্ত্রিক রাশিয়ার বিলুপ্তি ঘটাবে এবং কমিউনিস্টদের তৈরি করবে ব্যাংকারেরা এর সুযোগে বিশ্বজুড়ে হস্তক্ষেপ করবে এবং এখান থেকে লাভ উঠাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে পাইক বলেছেন যে তারা ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে যা আন্তর্জাতিকভাবে একটি ভাড়াটের শক্তি হয়ে উঠবে ব্যাংকারেরা এরপর রথচাইল্ড ও রকফেলারদের যৌথ সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যে তেল স্বার্থ রক্ষা করবে এবং সেখান থেকে লাভ উঠাবে পাইকের চিঠি অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরবদের বিপক্ষে দাঁড়াবে জায়নিস্টরা এবং তারপর আন্তর্জাতিক ব্যাংকার ও তাদের গোপন সংগঠনের লোকেরা একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত একটি নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার গঠন করবে পাইক এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট হিসেবে উদয় হবে এর অজুহাত হিসেবে বলা হয় যে আমরা নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটি সামাজিক বিপর্যয় উসকে দিব যার পুরোটাই হবে রীতিমতো ভয়ঙ্কর এই ক্ষেত্রে আমরা নাস্তিকদের পক্ষে থাকব আর এর প্রভাব সর্বত্র বিরাজ করবে বিশ্বের নাগরিকেরা বিপ্লবী সংখ্যালঘুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বাধ্য হবে তারা প্রকৃত আলোর পথ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে লুসিফারের মাধ্যমে সত্যকে লাভ করবে যা জনসাধারণের দৃষ্টিতে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যদিও ক্রাউনদের পক্ষে বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে জাতির যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া বেশ সহজ হয়ে গেছে কারণ উভয় পক্ষে তাদের এজেন্ট লাগিয়ে দেয় সে দৃষ্টিতে দেখতে গেলে জাতির বিরুদ্ধে ঘরুয়া মতবিরোধ ঘটানোই তাদের পক্ষে বেশ কঠিন অন্ধকার দাসত্বের যুগ ও প্রাচীন মধ্যযুগে তাদের ভিন্নমত পোষণকারীদের মোকাবেলা করার জন্যে তারা বিপ্লবকে উস্কে দিত এরকম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেমন ফ্রান্স আমেরিকা ও রাশিয়া ইত্যাদিতে এজেন্ট নিয়োগ করত ওতে সাম্প্রতিককালে ক্রাউনেরা একই রকম করে আজকাল যদিও ভালো ভালো অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তবুও এজেন্টদের ভূমিকা সেই আগের মতোই আছে পুঁজিবাদকে স্পন্সর করা ফ্যাসিবাদী সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশ যেমন ইরান ইরাক সিরিয়া কিউবা উত্তর আমেরিকা উত্তর কোরিয়া কঙ্গো অ্যাঙ্গোলা 
মোজাম্বিক জিম্বাবুয়ে ভিয়েতনাম চিলি আফগানিস্তান নিকারগু এল সালভেদার ভলেভিয়া ইকুয়েডিয়ার ও ভেনেজুয়েলা ইত্যাদিতে একই কাজ হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে ব্যাবিলিয়ন রক্তের ধার করা গোপন হত্যার বহর সুঅর্থায়িত বিরোধী দল এনজিওগুলোর ষড়যন্ত্র মুদ্রা জালিয়াতি লিফলেট ড্রপস নকল ধর্মঘট ও বিপ্লব ও ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধে ঢেকে যায় কিন্তু এই প্রতারণাগুলো অবশেষে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে বিশেষত ইন্টারনেটের সত্যিকারের সাংবাদিকতার বিকাশের সাথে সাথে তাদের ছদ্মবেশী ও জঘন্য কর্মকাণ্ডগুলো মানুষের সামনে বেরিয়ে আসতে থাকে আসলে নিষ্ঠুরতা নিষ্ঠুরতাই যদি তা সূক্ষ্ম ও ছদ্মবেশী হয় তবুও ইতিহাসের জোয়ার কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হলে জনগণের মধ্যে উস্কে দেয়া হয় গণতান্ত্রিক ও এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিন্ডিকেট ও তাদের গোষ্ঠীরা এখন নিজেদের মূল ভিত্তি হিসেবে মানসিক যুদ্ধের দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছে তারা শিখেছে যে তাবিস্টক ইনস্টিটিউটের অর্থায়নে টেলিভিশন ও ইন্টারনেট দ্বারা জনগণের ব্রেইন ওয়াশ করা ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা বরং লোকেদের ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকত্ব কাটাতে বাধ্য করার চেয়েও অনেক বেশি সহজ দ্বিতীয়টি বরং অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তবে মূল কাজটি একই সেটি হল সেটি হল লোকেদেরকে দমিয়ে রাখা ভয়ভীতি দেখানো অজ্ঞতাই ভরাট করা ও আত্মবিদ্বেষে ভোগানো আর এই জন্যে তারা মানুষকে ভোলাবার সকল প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে তলে তলে ক্রাউনরা জনগণের মতামত চালিত করার আরও একটি উপায় জানে আর তারা সেটি করে তাদের ব্রিজ ফান্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে রকফেলার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি রকফেলারদের সম্পদের অংশ হয়ে দাঁড়ায় এটি কখনোই সম্পূর্ণ না হওয়ার আয়কর বিধায়ে ষোলোতম সংশোধনীর আগেই গঠিত হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে একই বছর ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের এলুমিনাতি মালিকেরা অনুদান পৃষ্ঠপোষকতা ও সামাজিক প্রকৌশলের মাধ্যমে জনগণের মতামত আদায় করে নেয় ফাউন্ডেশনের অন্যতম কুখ্যাত ক্ষেত্রটি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড আনুষ্ঠানিক চিঠি এক এই বোর্ড জানিয়েছে যে আমাদের স্বপ্ন জনগণকে আমরা নিখুঁতভাবে আমাদের ছাঁচে তৈরি করে নেব এই জন্যে আমাদের প্রয়োজনীয় উৎস রয়েছে এই জন্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের মন থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং ঐতিহ্যকে বিকৃত করে তুলতে হবে তারা আমাদের নিজস্ব ইচ্ছে মতো কাজ করবে এবং এর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবে তারা গ্রামীণ কাহিনীগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হবে আমরা চেষ্টা করব যেন তাদের কোনো শিশু দার্শনিক বা সুশিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারে আর এই জন্যে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে পরের দর্শনগুলোতে ক্লাব ফেডে বিভিন্ন আর্থিক পরাজীবীদের দেখা যায় তারা গ্রামীণ গল্পের লেখাগুলোকে নতুনভাবে তৈরি করে এবং সেইগুলোতে ভয় ও জড়তা ঢুকিয়ে দেয় এর মধ্যে রয়েছে মহা হতাশা বৈশ্বিক ওষ্যতা যুদ্ধ ম্যাকার্থাথিজম পারমাণিক অস্ত্রের হুমকি ক্যানাডি ম্যালকম অ্যাক্স ও মার্থিন লুথার কিং জুনিয়র হত্যাকাণ্ড এবং নয় এগারো ইত্যাদি সবই এগুলো সবই বেশ সহজেই আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিন্ডিকেটের জন্য প্রতিরক্ষা তেল ড্রাগ মাফিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক লাভ ভয়ে আনে বর্তমান ভীতিকর গল্পের লাইনগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্কুলে গুলি ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণ করোনা ভাইরাসের আক্রমণ ও মুসলিম উগ্রবাদ এ সমস্ত সমস্যা প্রতিক্রিয়া সমাধানের সবগুলো একই ক্রাউন ও তাদের গোষ্ঠীরা বিরোধিতা করে এগুলোই আমার লেখা বই বিগ অয়েল অ্যান্ড দেয়ার ভ্যাঙ্কার্স ইন দ্য ফার্সিয়ান গল্ফ ফোর হর্সম্যান এইট ফ্যামিলিস অ্যান্ড দেয়ার গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স ন্যাক্রোটিক্স অ্যান্ড ট্যারর নেটওয়ার্কের মূল বিষয় ওই সমস্ত সন্ত্রাসগুলো একটি নির্দিষ্ট কারণে তৈরি করা হয় এসব ক্রিয়াকলাপের পেছনে লুকিয়ে আছে লুসিফারিয়ানদের ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বড় বড় এজেন্ডা এই তালিকাটির বাইরেও এরকম আরও অসংখ্য ঘটনা দেশে বিদেশে ঘটানো হয়েছে যার মধ্যে কিছু সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা অনেক সময় আন্দাজ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি পাকিস্তানের কেন্দ্রস্থলে আছে ক্রাউনদের সহকারী প্রতিষ্ঠান আগা খান ফাউন্ডেশন সেটির অর্থায়িত হয় ইলোমিনাতিদের গোপন দল মুসলিম ব্রাদারহুড সমাজ দ্বারা এটি আবার মন্থিত হয় মুসলিম উগ্রবাদী হিসেবে এবং চালিত হয় কাবিলিস্টিক রথচাইল দ্বারা পরিচালিত গোয়েন্দা বাহুর সাহায্যে যাকে লোকে ইসরায়েলি মৌসাদ হিসেবে বেশি চিনে থাকে এই মুসলিম উগ্রবাদীরা স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যে মূলত কষায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় যখন ব্যাংকারেরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তেল ক্ষেত্র খুঁজে পায় ও এর দখল করে নেয় তখন কারণ বিদ্রোহী লোকেদের দমন করতে উগ্রবাদীদের বাইরে ভালো কোনো উদাহরণ আর হয় না আফগানিস্তানে আফিমের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও একইভাবে অর্জন করা হয়েছিল 
সম্প্রতি তুর্কমেনিস্তান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস লাইনে পাকিস্তানের করাচি বন্দরে নিয়ে আসাও ওই একই উদাহরণ নয় এগারোর ঘটনাটি ছিল আসলে সন্ত্রাস বিরোধীদের বিরুদ্ধে কলঙ্কিত যুদ্ধ শুরু করার জন্য ব্যবহৃত সুন্দর সাজানো পরিকল্পনা তথা নাটক এটি সাজানো হয়েছিল অর্থনীতির যুদ্ধে জায়নিজদের স্থানীয় আসন গড়ে তুলতে তাদের ওয়াল স্ট্রিট ব্যাঙ্কগুলোতে আলোকিত ক্রিসমাস গাছের মতো লাভজনক গোষ্ঠীতে পরিণত করতে পল হালভারের এই একই কৌশল পরিবেশন করা হয়েছিল যাতে করে ক্রাউনেরা আমেরিকার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করাতে পারে তাদের এই মিথ্যা গল্পগুলো লিখিত মিডিয়া ছাড়াও ইন্টারনেট ও টিভির মাধ্যমে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া হয় তাছাড়া কিছু কিছু ভীতিকর সত্যিকারের গল্প মানুষের কাছে ছড়িয়ে যায় এলুমিনেথিদের তাবিয়াস্টিক মিডিয়াগুলো থেকে ক্রমাগ্রত মিথ্যা স্রোত তথা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ জেগে উঠতে শুরু করেছে হু এর পিট টাউন স্যান্ড বলেছেন বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে আমরা আর বোকা না হয়ে পারব না কারণ তাদের পরিকল্পনা নতুন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এবং তাদের সুরক্ষার জন্য যা যা সরঞ্জামের দরকার তার সবই তারা সুসংহত করে নিচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হচ্ছে তাদের মূল বিষয় আর এই নতুন সিস্টেমে এলিয়েন প্রযুক্তি তথা এআই তৈরি করতে সক্ষম কম ফ্রিকুয়েন্সির অস্ত্রের সাথে জড়িত মানুষের চেতনাতে উপলব্ধি বা ভার্চুয়াল বাস্তবতা এনে দেয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যা লুসিফারিয়ান এজেন্ডাটির বাস্তবায়নে আরও অনেক বেশি অগ্রগতি এনে দিচ্ছে দ্বিতীয় ভাগ লুসিফারিয়ান এজেন্ডা অধ্যায় নয় এজেন্ডা টোয়েন্টি মার্কিন ডেমোক্রেটিক পার্টি এলুমিনাতি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল উনিশশো সালে আর সেই সাথে যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টিকেও এলুমিনাতি প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে আত্মসমর্পণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রিও ডি জেনারিওতে সাস্টেনেবিলিটি এর অর্জনের লক্ষ্যে তারা একত্রিত হয় যা আসলে একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ ছদ্মবেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না পরিশেষে এটি আদতের লুসিফারিয়ান পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়ন করে চলে ডানপন্থী ক্লিনটন ও ব্ল্যারদের উত্থানের ফলে বামপন্থী রাজনৈতিক বিরোধীদের বিশ্বব্যাপী ছড়ানো ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনাগুলো ছিটকে বাইরে চলে যায় ফলে পরবর্তীকালে দীর্ঘস্থায়ীভাবে দাঁড়ানো লেবার পার্টিকে ব্যাংকারদের নিকটে আত্মসমর্পণ করতে হয় এই একই পদ্ধতিতে শয়তানবাদীরা এখন এক ধরনের সিস্টেম ব্যবহার করে যা করে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সংকট তৈরি করতে সহায়তা করে যার মাধ্যমে তারা পুরো গ্রহের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে অর্ডার অফ চাওয়ের অজুহাত ছিল পরিবেশ বিপর্যয় ও বৈশ্বিক উষ্ণতা তারা এই অজুহাত দিয়ে অনেক দেশেই টোপ ফেলেছিল ডেমোক্রেটাস ও লেবার পার্টি উভয় দলই এই টোপটি গিলেছিল তাদের কাছে তখন একটি ভালো বলে মনে হচ্ছিল আদতেই কি তারা অনেক ভালো করেছে বিশ্বব্যাপী অনুসন্দিচ্ছ লোকেদের পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন যে পৃথিবীর আবহাওয়ার সাথে আসলে মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে তবে তারা কেউই কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে এই বিষয়টি ইলুমিনাতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ভিলিয়নিয়ার কোম্পানি অ্যাসিডেন্টাল পেট্রোলিয়ামের মালিক আর্মন্ড হামারের মুখপাত্র হিসেবে আল গোর বলেন যে লুসিফারিয়ানরা এখন থেকে স্বল্পতার কল্পকাহিনী প্রচার করে যা তাদের মুক্ত করবে মানবতার দায়বদ্ধতা থেকে তাদের ভেভিলিয়নি যাজকেরা প্রচার করে মানব বিদ্বেষতা কার্বন ফুটপ্রিন্ট কার্বন ট্যাক্সিস ছোট আবাস জীবন্ত বস্তুর উপরে কনস্ট্রাকশন ও জীবনযাত্রার মানের অবমূল্যায়নের তথা সংকোচনের সেই সময়ে ইলুমিনাতিদের পুতুল ক্লিনটন ও ব্লেয়ারেরা নিয়মিতভাবে ব্যস্ত ছিলেন ব্যাংকগুলো নিয়ে কর্পোরেশনগুলোকে একত্রিত করা নিয়ে শিক্ষা বেসরকারীকরণ নিয়ে হত্যাকারী ভ্যাকসিন আবিষ্কার নিয়ে গ্লাইকোফসফেট ও জিএমও খাদ্যের সম্প্রসারণ নিয়ে ইন্টারনেট প্রবর্তন করার মাধ্যমে স্বল্প ফ্রিকুয়েন্সিযুক্ত অস্ত্র যুদ্ধের শুরু করা নিয়ে এবং আটটি পরিবারের গোষ্ঠীর দ্বারা পুরো ব্যস্ততান্ত্রকে দূষিত করা দিয়ে অর্থাৎ এই পৃথিবীকে নোংরা করার যত পরিকল্পনা সম্ভব সব কিছুই তাদের রাডারে ধরা ছিল কিন্তু আমরা অভিজাতদের দোষ দেয়নি আমরা আমাদের নিজেদের ও আমাদের সহকর্মী সমমনা মানুষদের দোষারোপ করে গেছি বরং আসলে আমরা আমাদের এতটাই খারাপভাবে উপস্থাপন করেছি যে আমাদের এখন ভাবতে হচ্ছে এই পৃথিবী আমাদের ছাড়াই ভালো থাকবে এটা ভাবারও অনেকগুলো কারণ আছে আসলে তাদের ব্যবস্থাপনার কারণে চূড়ান্ত আত্মবিদ্বেষ তথা ঘৃণামূলক কর্মকাণ্ডগুলো ধীরে ধীরে সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে 
এদিকে বিভিন্ন পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলোকে চার্জ করা তথা তাদের কাজে নজরদারি করার নেতৃত্ব ছিল ক্রাউন এজেন্টদের বোর্ড ব্যাংকার কর্পোরেশন তেল ব্যবসায়ী মাইনিং ও কেমিক্যাল কোম্পানির সিইও ইত্যাদি আমরা জানি যুবরাজ চার্লস মানব সম্পর্ক উন্নয়নের অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে কিন্তু প্রিন্স আলভার্ট তলে তলে মানবতা বিরোধী কাজগুলোতে সমান্তালে নেতৃত্ব দিতেন রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে দেখা যায় সম্মানিত ম্যারি স্ট্রাং মানবতা বিরোধী ব্যান্ড ওয়াগানের দিকেই টানছেন স্ট্রং হল কানাডার তেল ও খনির একজন বিলিয়নিয়ার মালিক তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে মাইনিং ও তেল শিল্পটি কি এই গ্রহের একমাত্র ভরসা নয় সভ্যতার পতন ঠেকানোর জন্য একে আবার ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কি তাই আমাদেরই না অর্থাৎ তার বক্তব্যের মূল অর্থ হচ্ছে তাদের হাতে আবার তেল মাইনিং খনন সকল কিছু তুলে দেয়া হোক জুন উনিশশো সালের মধ্যে রিও আর্থ সামিটে মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পনা আনা হয়েছিল যেটি অ্যাজেন্ডা একুশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল এর কয়েকটি লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতীয়তাবাদের অবসান সর্বভৌমত্ব হ্রাস পারিবারিক ইউনিটের পুনর্গঠন নির্দিষ্ট লোকের জন্য নির্দিষ্ট কাজ তথা কাজের সীমাবদ্ধকরণ জনগণের চলাচলে সীমাবদ্ধতা তৈরি শিশুদের গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা জনবহুল এলাকার সৃষ্টি গ্রামাঞ্চল খালি করা পড়াশোনা করার চেয়েও পরীক্ষার মাধ্যমে পড়াশোনা অবনমিত করা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি এবং মূলত পৃথিবীর জনসংখ্যাকে ব্যাপক হারে হ্রাস করা ইত্যাদি স্থায়ী সরকারের সাস্টেনেবিলিটি তথা স্থায়িত্ব অর্জনের সর্দবেশে পৃথিবীর অভিজাত দূষণকারীরা এই মানবতা বিরোধী এজেন্ডাকে এই গ্রহের প্রতিটি কোণে ঠেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছে তাদের গ্রহণ করা পরিকল্পনা সাস্টেনেবিলিটি হচ্ছে তাদের ট্রোজান হর্স মানুষ এই সাস্টেনেবিলিটির মূল অর্থ না বুঝে লাফাচ্ছে আপনি এর একশো উনসত্তরটি লক্ষ্যকে ভালো করে খেয়াল করুন লুকোনো অনেক মেসেজই আপনি পেয়ে যাবেন তাই আপনি যেখানে একে ব্যবহৃত হতে দেখেন জেনে রাখুন এর সাথে পৃথিবীর সুরক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই বরং পৃথিবী ও আপনাকে ধ্বংস করতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে লুসিফারের ব্যতিক্রমী নৈতিকতা ব্যবহার করে এই শুকরগুলো আমাদের গ্রহটা জঞ্জালে পরিণত করে ফেলেছে তাদের অপরাধের জন্যে এখন আমাদের অপরাধী করে তুলেছে পরিবেশ আন্দোলন ও এর মাধ্যমে আমাদের অপরাধবোধ ও লজ্জাবোধ দিয়ে আসছে আসলে তারা আমাদের জন্য যে খারাপ পরিকল্পনা তথা এজেন্ডা হাতে নিয়েছে তা ঢেকে রাখার জন্য এটি তাদের দারুণ এক ছদ্মবেশ তাদের পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জনসংখ্যা হ্রাস করা জর্জিয়ার গাইড স্টোনস যার নির্মাণকর্তাকে তা আজও জানা যায়নি সেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষ মিলিয়নে রেখে রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হচ্ছে স্টোনসগুলো যৌতিশাস্ত্র অনুসারে সাজানো আছে এবং লেখা হয়েছে বেশ কয়েকটি ভাষায় এর মধ্যে কিছু প্রাচীন ভাষাও আছে জাতিসংঘের বৈশ্বিক জীব বৈচিত্রের একটি পৃথক খসড়া অনুলোপিতে পৃথিবীর জনসংখ্যা এক বিলিয়নে রাখার আহ্বান করা আছে কিন্তু বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা হচ্ছে সাত দশমিক ছয় বিলিয়ন যা তাদের দৃষ্টিতে সত্যি অনেক বেশি এটাকে তাই পাঁচ বিলিয়নের চেয়েও কমে নামানোর মিশন নিয়েছে এবারই তারা ইলোমিনেতিরা নয় এগারোকে এখনও অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে স্থায়ী অর্থনৈতিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে এই জন্য প্রথমে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সাজানো নাটকের দ্বারা যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত করে নেয় যুদ্ধ শেষে ক্রাউন এজেন্ট সংস্থা ও ব্যাংকগুলোর অস্ত্র তেল সহায়তা ও পুনর্নির্মাণ চুক্তি লাভ করা হয়ে গেলে তারা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা কমানোর লক্ষ্য অর্জন করতে এই মডেলটি ব্যবহার করে অধ্যায় দশ জনসংখ্যা কমানোর জন্য ইলোমিনেটি এজেন্ডা বিশ্বব্যাপী অভিজাতেরা প্রথম ভূগর্ভস্থ ভ্যাঙ্কার তৈরি অর্গানিক খাবার ও আর্কটিক ভল্টে বীজ সংরক্ষণ করতে ব্যস্ত তখন দরিদ্ররা বিশ্বব্যাপী অনাহারে ভুগছে উচ্চ মূল্যে পণ্য কিনছে এবং জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত বীজযুক্ত বা জিএমও খাবার খাচ্ছে দরিদ্রদের উপর কঠোরতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলো বিশ্বের দেশগুলোতে প্রয়োগ করা হচ্ছে ইলোমিনাতি আইএফ এর দ্বারা হত্যাকাণ্ড ঘটার মতো পরিবেশগুলো আরও মারাত্মক হয়ে উঠছে এবং ঘন ঘন ব্রাশফায়ারের মতো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এর ভেতরেই দক্ষিণ আফ্রিকার খোলা বাজারে একটি এক এ ফোরটি সেভেন মাত্র উনপঞ্চাশ ডলারে পাওয়া যায় অর্থাৎ জনগোষ্ঠী কমানোর ক্যাম্পেইন তথা এজেন্ডাগুলো ইলোমিনাতি ব্যাংকারেরা ত্বরান্বিত করছে ধীরে ধীরে উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতি ডুইট আইজেনহোয়ার যিনি পরবর্তী সময়ে 
সামরিক শিল্পে কমপ্লেক্স সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন তিনি জনসংখ্যার আধিক্যের উপর বিজ্ঞানীদের একটি প্যানেল কমিশনকে গবেষণা করার জন্য গঠন করেছিলেন বিজ্ঞানীরা অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমানোর জন্য তিনটি বিকল্প অনুমানের কথা পেশ করেন তন্মধ্যে দুটি ছিল মারাত্মক ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া এবং চিরস্থায়ী যুদ্ধকে বজায় রাখা এ সকল কিছু করা হয়েছিল শুধুমাত্র বিশ্বের জনসংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে এই ক্ষেত্রে প্রথম অনুমানটি যাই রকফেলারদের ঔষধ শিল্প আগ্রহের উপর ন্যাক্সাস ম্যাগাজিনের মতে রকফেলারেরা আমেরিকান ফার্মেসিটিক্যাল শিল্পের প্রায় অর্ধেকের মালিক যা বিলিয়ন ডলার মুনাফা তাদের ঘরে তুলে এবং যুদ্ধ করার জন্য মারাত্মক ভাইরাসগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উনিশশো সালে সিনেট চার্জ কমিটি আবিষ্কার করে যে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ তথা ইউএস ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট ডিওডি করদাতাদের দশ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের জন্য অনুরোধ করেছে নতুন ভাইরাস বিকাশের জন্য যে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য আসলে মানুষের ইমিউনিটি সিস্টেম ধ্বংস করা ডিওডি এর কর্মকর্তারা কংগ্রেসের সামনে পেশকৃত পরিকল্পনায় বলেছিল যে সিনথেটিক বায়োলজিক্যাল এজেন্ট হচ্ছে এমন এক ধরনের এজেন্ট যা প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকবে না এবং এর জন্যে কোনো প্রতিষেধক প্রকৃতিতে থাকবে না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাই যে ইমিউনোলজিক্যাল ও থেরাপিউটিক প্রক্রিয়াগুলোর উপর এটি কোনো কাজ করবে না তবে আমরা সংক্রামক রোগ থেকে আমাদের আপেক্ষিকভাবে মুক্ত রাখতে পারব এম কে এন এ ও এম আই দ্বারা অর্থায়িত হাউস বিল পঞ্চাশ নব্বই অনুমোদন করে ফোর্ট ড্যাট্রিক মেরিল্যান্ডের এই গবেষণার মাধ্যমে এসেছে এইডস ভাইরাস যেটি ছিল জনসংখ্যার অনাকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন ধ্বংসের মূল লক্ষ্যবস্তু প্রথমে এই এইডস ভাইরাসটি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি বিরাট স্মল পক্স ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে উনিশশো সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছড়িয়ে দেয়া হয় এক বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় প্রতিশ্রুতিশীল সমকামী পুরুষকে হ্যাপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন গবেষণার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিতে প্রথমটি নিউ ইয়র্ক সিটি শিকাগো লস অ্যাঞ্জেলসের বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী পুরুষ সমকামীদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে টার্গেট করা হয়েছিল এটি পরিচালিত হয়েছিল মার্কিন রোগ নিরাময় কেন্দ্রগুলোর দ্বারা যা আবার নিয়ন্ত্রিত হতো আটলান্টায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে টাস্কেজ সিমফিল এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আফ্রিকান আমেরিকান পুরুষদের উপর নজরদারি করা হতো সান ফ্রান্সিসকো ছিল বহু সিআইএ পরীক্ষার লক্ষ্যবস্তু কারণ এখানে নাগরিকদের বা জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব ছিল যা ইলুমিনেটিদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হতো ডক্টর ইভাস ন্যাডের মতে সান ফ্রান্সিসকো দেশের সর্বাধিক ক্যান্সারের হারযুক্ত প্রদেশ কয়েক বছর ধরে নাচ্ছিদের দ্বারা বিকশিত মেলাথিয়নকে সিআইএ এর অ্যাভারগ্রিন এয়ার হেলিকপ্টারগুলোর মাধ্যমে শহরের উপর স্প্রে করা হয়েছিল যার বেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যারিজোনা শহর লেখক উইলিয়াম কোপারের মতে যে শহরটি সিআইএ এর কলম্বিয়া থেকে কোকেন ট্রান্সশিপমেন্ট পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় রহস্যময় ল্যাজিয়েনিয়ার ডিজিজের আক্রমণ প্রায়শই প্রায়শই ঘটে সান ফ্রান্সিসকো ও সিআইএ এর এম কে আলট্রন প্রোগ্রামের বদৌলতে এডস প্রবর্তনের পেছনে মূল চালিকা শক্তি ছিল উইল্ডারবার্গ গ্রুপ যা বিশ্বযুদ্ধের পর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কারণে স্থির হয়ে যায় উইলিয়াম কুপার বলেন বিল্ডারবার্গদের নীতি নির্ধারক কমিটি এইডস ভাইরাস প্রবর্তনের জন্য ডিওডিকে নির্দেশ দিয়েছিল এরা ছিল ক্লাব অব রোমের খুব ঘনিষ্ঠ সহচর যা বেলজিও ইতালির রকফেলার এস্ট্রেটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঘন ঘন একই ইউরোপীয় ব্লক নেবুইলিটিদের দ্বারা সমর্থিত এবং উইল্ডারবার্গ কমিটিয়ে সমর্থিত হয়েছিল ক্লাব অব রোমের উনিশশো সালের একটি গবেষণায় জন্মহার কমানোর ও মৃত্যুহার বাড়ানোর পক্ষে পরামর্শ দেয়া হয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ডক্টর আরেলিও পেচেই একটি টপ সিক্রেট মাইক্রোপ তৈরির পরামর্শ দিয়েছিলেন যা মানুষের ওটো ইমিউন সিস্টেমকে আক্রমণ করতে সক্ষম হবে তারপর বিশ্বব্যাপী অভিজাতদের জন্যে প্রফিল্যাক্টিক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আরেকটি ভ্যাকসিনের বিকাশ করতে হবে ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়ে যাই করোনা ভাইরাস তথা কোভিড নাইন্টিন তার এক মাস প্রকাশের পর অর্থাৎ পল এরিলিচ ক্লাব অফ রোমেন মিটিংয়ে জনসংখ্যা বোমা ফাটান একটি বইয়ে তিনি জনসংখ্যা কমানোর পরিকল্পনার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেন যা আসলে বাস্তবিকই কাজ করবে ও করছে বইয়ের সতেরোতম পৃষ্ঠায় অ্যারিলিচ লিখেছেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে যাতে একটি 
ডেথ রেট সোলেশন প্রয়োগ করতে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয় এ ঠিক এক বছর পরে এম কে এন এ ও এম আই প্রোগ্রাম জন্মগ্রহণ করে প্যাকিসি নিজে ক্লাব অফ রুমের বহুল প্রচলিত গ্লোবাল রিপোর্ট টু থাউজেন্ড রচনা করেছিলেন যার পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তার বিসিসিআই শেয়ারডাউন কর্তৃক আফ্রিকায় প্রয়োগ করা হয় পেসেসিস রিপোর্ট লিখেছে মানুষ এখন অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত যা এই পৃথিবীর সাথে সাথে নিজের জীবনের জন্যও ক্ষতিকর উইল্ডার বার্গারদের হাত ছিল হাজ কিসিঞ্জার ডিপুলেশন পলিসির পেছনে এটি পরিকল্পনা হতো স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং পরিচালিত হতো জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই নীতি তথা পলিসি প্রয়োগ করার জন্য চাপ দেয়া হতো এবং যারা মেনে চলত না তাদের মার্কিন সহায়তা দেয়া বন্ধ করে দেয়া হতো এই রোজ প্ল্যানটি টার্গেট করা হয় বিশেষত সেই সকল মহিলাদের উপর যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম আফ্রিকাতে দুর্ভিক্ষ ও ব্রাশ ফায়ার করার মতো যুদ্ধকে উৎসাহিত করা হয় এর প্রধান কারণ হচ্ছে আফ্রিকার বাজারে পঞ্চাশ ডলারের নিচে এক এ ফোরটি সেভেন কিনতে পাওয়া যায় একই ধরনের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় পাকিস্তানের পেশোয়ারের বাজারগুলোতেও একই বিষয় নিয়ে ক্লাব অব রোম কনফারেন্সে উনিশশো সালে যোগদান করার পর স্টেট সেক্রেটারি ও ক্রাউন এজেন্ট হ্যান্ডি প্রতিষ্ঠা করেন অফিস অফ পপুলেশন অ্যাফেয়ার্স ও ল্যাতিন আমেরিকার ও এর কেস অফিসার থমাস ফার্গসন যখন ও এর এজেন্টদের নিয়ে একটি উদ্ধৃতি দেন তখন সেটি বেশ ভালোভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তিনি বলেন আমাদের সমস্ত কাজের পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের অবশ্যই জনসংখ্যার স্তর হ্রাস করতে হবে যদি তারা আমাদের পদ্ধতির মাধ্যমে না করতে চায় তাহলে তাদের শেষ করার খুব সুন্দর পদ্ধতি আছে তখন তারা এমন এক ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি পেয়ে যাবে যা আমরা এল সালভেদার বা ইরান কিংবা বৈরুতে করে এসেছি একবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রয়োজনে ফ্যাসিবাদী সরকারের মাধ্যমে হলেও তা করতে হবে পেশাদারেরা মানবিক কারণে জনসংখ্যা হ্রাস করতে আগ্রহী হবে না গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে জনসংখ্যা কমানোর কিছু উপায় আছে কিন্তু সবচেয়ে দ্রুততম উপায় হচ্ছে আফ্রিকার মতো দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী হ্রাস করা আমরা একটি দেশে যাব এবং বলব আমরা আপনার জন্য একটি ঐশ্বরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি অন্য কিছুকে জানালার বাইরে ফেলে দিন এবং এটি শুরু করুন আপনার জনসংখ্যার দিকে তাকিয়ে আপনি যদি এর বাস্তবায়ন না করেন তবে আপনাদের আমরা একটি করে এল সালভেদার বা ইরান কিংবা আরও খারাপ কিছু হলে কম্বোডিয়ার মতো বানিয়ে দেব ফার্কসন এল সালভদার সম্পর্কে লিখেছেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট কি করতে পারে তা পর্যাপ্ত জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিবেচনা করতে হবে গৃহযুদ্ধ যা সিআইএ দ্বারা পরিচালিত তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে হবে এই জন্যে আপনাকে লড়াইয়ের সমস্ত পুরুষদের টানতে হবে এবং সন্তান জন্মদানে সক্ষম মহিলাদের উল্লেখযোগ্য আকারে হত্যা করতে হবে আপনি হয়তো এইভাবে জনসংখ্যার পুরুষ ও সন্তান জন্মদানে সক্ষম মহিলাদের হত্যা করতে পারবেন কিন্তু যদি যুদ্ধকে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তবে আপনি উল্লেখযোগ্য আকারে কিছু অর্জন করতে পারবেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে এগুলো ছাড়া এই কাজের জন্য খুব উপযোগী উদাহরণ আমাদের কাছেই নেই আয়রন মাউন্টের রিপোর্ট উনিশশো একষট্টি সালে ক্যানাডি প্রশাসনের কর্মকর্তা ম্যাক গজ বন্ডি রবার্ট এমসি নামারা ডিন রাস্ক সিএফআর এর বিল্ডারবার্গ সদস্য ইত্যাদি সবাইকে শান্তির সমস্যা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে এ সময়ে এই গ্রুপটি মিলিত হয়েছিল হার্টসনের নিকটে অবস্থিত আয়রন মাউন্টে বিশাল ভূগর্ভস্থ কর্পোরেট ডকুমেন্ট আণবিক বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা যে আশ্রয়স্থল বানায় তা অবস্থিত নিউইয়র্কের কাছে হার্টসনে তাছাড়া সিএফআর এর থিঙ্ক ট্যাঙ্ক দ্য হ্যাটসন ইনস্টিটিউটও অবস্থিত এখানে সেখানে সম্মিলিত আলোচনার একটি অনুলিপি একজন গ্রহণকারী একজন অংশগ্রহণকারী দ্বারা ফাঁস এবং ডয়াল প্রেস দ্বারা প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে এটি আয়রন মাউন্টেন প্রতিবেদন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এই প্রতিবেদনের লেখকেরা যুদ্ধকে প্রয়োজনীয় ও পছন্দসই একটি ক্ষেত্র হিসেবে দেখেন তাদের মতে যুদ্ধ নিজেই একটি প্রাথমিক সামাজিক ব্যবস্থার অংশ যার মধ্যে সামাজিক অন্যান্য গৌণ সংগঠনগুলোর বিরোধ বা ষড়যন্ত্র জড়িত যুদ্ধ হচ্ছে একটি প্রধান সাংগঠনিক শক্তি প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যুদ্ধ অবস্থা দায়িত্বশীলভাবে হতে পারে না এটি অদৃশ্য হওয়ার আগে আমাদের অনুমতি নিতে হবে কিন্তু আমরা ঠিকই জানি যে এর মধ্যে কি পরিকল্পনা করা আছে যুদ্ধের সম্ভাবনার মধ্যে ভাজ্যিক প্রয়োজনীয়তা থাকবে 
যা আমরা উপলব্ধি করতে পারব অন্যরা পারবে না এটি ছাড়া কোনো সরকার দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবে না বেসিক একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জনগণের উপর কর্তৃত্ব তার যুদ্ধের শক্তির মধ্যে নিহিত থাকে যুদ্ধ হচ্ছে অবাঞ্চিতদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দারুণ এক সুরক্ষা কবচ ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড জিন এটা লেখা সময় এই বিড়ম্বনার কথা বর্ণনা করেছিলেন আমেরিকান পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পর্যায়ক্রমিক যুদ্ধের দরকার ছিল তারা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি কৃত্রিম সম্প্রদায় তৈরি করতে চায় তারা গরিবদের মধ্যে থেকে আগ্রহের ভিত্তিতে কিছু অনুগত সম্প্রদায় তৈরি করবে যারা তাদের চাহিদা মতো বিক্ষিপ্ত আন্দোলন তৈরি করবে আয়রন মাউন্টের দল যুদ্ধের অপরিশেষ গুণাবলী প্রথমে আবিষ্কার করেননি উনিশশো নয় সালে আন্তর্জাতিক শান্তির প্রথম অ্যান্ড্রু কার্নেগি ফাউন্ডেশন ট্রাস্টিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের আমেরিকানদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন সেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ছিলেন স্কাল অ্যান্ড বোনসের সদস্য তারা এই বলে উপসংহার টানেন যে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনের পরিবর্তন আনতে কোনো রকম যুদ্ধের চেয়েও ভালো কোনো উপায় জানা নেই আমরা কিভাবে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িত করতে পারি আয়রন মাউন্টের গুন্ডারা দাসত্বের ধারণা দ্বারা রোমাঞ্চিত হয়েছে যুদ্ধের জন্যে অন্যান্য অর্থ সামাজিক বিকল্পসমূহেরও হিসাব কষে ফেলেছে নিয়েছে বিস্তৃত সামাজিক কল্যাণকর প্রোগ্রাম বড় আকারে মহাকাশ পরিকল্পনা যার লক্ষ্য কখনোই পূরণ হওয়ার নয় স্থায়ী অস্ত্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক পুলিশ ও শান্তি রক্ষা বাহিনী বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ যা পরিষ্কার করার জন্য একটি বৃহৎ শ্রমিকের প্রয়োজন এবং সামাজিক রক্তক্ষয়ী ক্রিয়া উনিশশো সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের গণহত্যায় ক্লাব অব রোমের স্বপ্ন পূরণ করেছে জিরো জনসংখ্যা পদ্ধতির অনেকটাই তা পূরণ করে দিয়েছে অস্ত্র পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ও জাতিসংঘ উভয়ে মিলে আয়রন মাউন্টের ফ্যাসিসদের তা পরীক্ষার জন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্র তথা জনসংখ্যা কমানোর পরীক্ষাগারও করে দিয়েছে উভয় ধারণাটি ট্র্যাকশন অর্জন করেছে উপসাগরীয় যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন তাদের ধন্যবাদ জানাই ইরাকি গণহত্যা উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকি হতাহতের মোট সংখ্যাটা বেশ উদ্বেগজনক গ্রিনপিসের মতো কিছু সংগঠন বলে যে মৃতের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়নের মতো হবে এটা এমন একটা যুদ্ধ ছিল যেরকম যুদ্ধ বিশ্ববাসী আগে কখনোই দেখেনি এখানে মিডিয়ার অ্যাক্সেসকে অস্বীকার করা হয়েছিল সুতরাং হতাহতের পরিসংখ্যানগুলো করা যায়নি বরং অনেক সময় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে টনি মরিফের মতো গবেষক আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণে এক লাখ পঁচিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল ছয়শো ছেষট্টিটি স্কুল আটত্রিশটি হাসপাতাল আটটি বড় জলবিদ্যুৎ ভাদ এগারোটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র একশো উনিশটি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন ও অর্ধ দেশের টেলিফোন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে চালানো আক্রমণের বেশিরভাগই রাতে ছিল যখন মানুষ দুর্বল ছিল সবচেয়ে বেশি যুদ্ধের পরের মাসগুলোতে পাঁচ বছরের কম বয়সী ইরাকি শিশুদের মৃত্যু সংখ্যার হার তিন গুণ বেড়ে যায় এর মধ্যে আটত্রিশ শতাংশ শিশুর মৃত্যু ডায়রিয়া জনিত কারণে হয়েছিল রাশিয়ান সাংবাদিক ভিক্টর ফিলাইট সুভেরস্কায়া রাশিয়াতে বাগদাদ থেকে যুদ্ধোত্তর রিপোর্ট লিখেছেন বিশ শতকের মতো বর্বর এই রক্তপাতের কি খুব দরকার ছিল ভেবেছিলাম ভিয়েতনামের পর থেকেই আমেরিকানরা বদলে গেছে তবে না তারা কখনও পরিবর্তন হয় না তারা নিজেরা নিজেদের স্বার্থের সবসময়ই সঠিক থাকে প্রাক্তন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল রামসে ক্লার্কের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধ অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল ইরাকের উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা ইরাকের ওপর আটাশি হাজার টন বোমা ফেলেছিল এবং এরপর থেকে আরও অসংখ্য বোমা বৃষ্টি হয়েছিল অনেক বোমা আর্মারের ছিদ্রে ডিপ্লয়মেন্ট ইউরেনিয়াম ওয়ারহেড বা ডিইউ পাওয়া গিয়েছিল যা দীর্ঘস্থায়ী ইরাকি স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে ডক্টর সিগুয়ার্ড হস্ট গোথার্ড একজন জার্মান চিকিৎসক তিনি ইরাকে যুদ্ধাহত লোকেদের সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন তিনি সেখানে একটি স্পিগার আকারের ডিইউ ওয়ারহেডের টুকরো নিয়ে নাড়াচড়া করায় এর দ্বারা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তিনি ওয়ারহেডের ক্ষুদ্র টুকরোটির তেজস্ক্রিয়তা মাপলেন দেখলেন এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ প্রতি ঘণ্টায় এগারো মাইক্রোএসভি যেখানে মানুষের পক্ষে তেজস্ক্রিয়তার গ্রহণযোগ্য পরিমাণ হওয়ার কথা পুরো বছরে তিনশো মাইক্রোএসভি এর বেশি নয় সেই বছর যুদ্ধে ইরাকে প্রায় তিন শতাধিক টন ডিইউ গোলাবারুদ ফেলা হয়েছিল অনেকে মনে করেন যে 
গালফ ওয়ার সিনড্রোমের জন্য দায়ী ডিইউ যার ফলে অনেক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে এবং অনেকে হয়েছে আহত যারা আসলে পারস্যের উপসাগরীয় নাট্যমঞ্চের জন্য যুদ্ধ তৈরি করে নিয়েছিল সেই দু সাল থেকে প্রায় এগারো হাজার উপসাগরীয় যুদ্ধের সৈনিক এই গলফ ওয়ার সিনড্রোমের কারণে মারা গিয়েছে যদিও প্যান্টাগন এই বিষয়টিকে হাস্যকরভাবে ঢেকে রাখতে চায় শয়তানবাদী ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় যুদ্ধে বহু টপ সিক্রেট উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র সিস্টেমেরও পরীক্ষা চালিয়েছিল তার মধ্যে কিছু পুরনো লো ফ্রিকুয়েন্সির অস্ত্রও রয়েছে যখন ইরাকি স্থলবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের অনেকেই প্রলাবক ছিল এবং তারা অত্যন্ত কম ফ্রিকুয়েন্সির রেডিও তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম সংঘাতের সময়ও একে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও সিআইএ এর মনোরূপ বিশেষজ্ঞ ডক্টর জুসে দেলগাহো মাইন্ড কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করেছেন তিনি সেই উনিশশো সাল থেকে গৃহীত এম কে আল্ট্রন প্রোগ্রাম থেকেই এর সাথে আছেন তিনি বলেন মস্তিষ্কের ফাংশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে প্রমাণিত সত্য এটি তৈরি করা এবং এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করিয়ে নেওয়া সম্ভব নির্দিষ্ট সেরিব্রাল কাঠামোর বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা গঠন পরিবর্তন নড়াচড়ার মাধ্যমে রেডিও কমান্ডের মাধ্যমে চিন্তাগুলোকে পরিবর্তন করে দেয়া যায় এবং অনেকটাই রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা কর্নেল পল ভ্যালি ও মেজর মাইকেল অ্যাকিনোর পি এস ওয়াই ও পি টু মাইন্ড ওয়ার দ্য সাইকোলজি অফ ভিক্টোরি শিরোনামের একটি সামরিক নথি অনুসারে মার্কিন সেনারা একটি বিশেষ ধরনের অপারেশন অস্ত্র ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে নিরপেক্ষ ও শত্রু ব্যক্তিদের মন মার্কিন জাতীয় স্বার্থ অনুসারে পরিবর্তন করা এই কৌশলটি উনিশশো এবং আটষট্টি সালের প্রায় উনত্রিশ হাজার দুশো ছিয়াত্তর জন সশস্ত্র ভিয়েতকং এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামী যোদ্ধাকে আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এছাড়াও মার্কিন নৌবাহিনী মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার সাথে এটি প্রবলভাবে জড়িত আয়রন মাউন্টের প্রতিবেদনটি নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের উপর টার্গেট করে প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের লক্ষ্য সামরিক শক্তিগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে সমাজে অসামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রহণযোগ্য পরিমাণে মিশিয়ে দিতে হবে সমাজের নতুন ও সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিষেবা গ্রুপগুলোকে কিছু পছন্দকৃত সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে সমাজের শত্রুদের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও দাসত্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরায় স্থাপিত করতে হবে পরিশীলিত দাসত্বের ব্যবস্থা বিশ্ব শান্তির জন্য চূড়ান্ত পূর্বশর্ত অনেক মার্কিন সৈন্য যারা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ডিএমজেডের নিকটবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে তার নাকি নিয়মিত ভিত্তিতে ইউএফও দেখেছে এমনটার দাবি করে প্যান্টাগন সম্প্রতি পেপারস প্রকাশ করেছে সিক্রেট জাসন সোসাইটি এর দ্বারা ডিএমজেড বরাবর ইলেকট্রনিক ভেরিয়ার তথা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে মেজর মাইকেল অ্যাকুইনো ভিয়েতনামের একজন আর্মি মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন সেখানে তিনি তার ইউনিটের ড্রাগ উদ্দীপনা ব্রেন ওয়াশিং ভাইরাস ইনজেকশন মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু ইমপ্লান্ট সম্মোহন ও বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যবহার ও অত্যন্ত লো ফ্রিকুয়েন্সির রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার নিয়ে কর্মরত ছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর অ্যাকুইনো সান ফ্রান্সিসকো চলে গিয়ে টেম্পেল অফ সেট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে সেই সেট হচ্ছে লুসিফারের প্রাচীন মিশরীয় নাম অ্যাকুইনো এখন মার্কিন সামরিক গোয়েন্দার বিভাগের এক প্রবীণ কর্মকর্তা তাকে নয় জুন উনিশশো সালে শীর্ষ পর্যায়ের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয়েছিল এর এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে গোয়েন্দা দপ্তর থেকে ইস্তিহার আসে যে অ্যাকুইনোর টেম্পেল অফ সেট একটি ছদ্মনামের শয়তানিক চর্চা কেন্দ্র যার সদর দপ্তর সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত এই দুই সদস্য হলেন উইলি ব্রাউনিং ও ড্যানিস ম্যান দুজনেই ছিলেন সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা টেম্পেল অফ সেট আবদ্ধ ছিল সামরিক রাজনৈতিক ও ফ্যাসিবাদে তাছাড়া এটি ট্রাপিজয়েডের নচ্ছি অর্ডার নিয়েও বিশেষত ব্যস্ত ছিল অ্যাকুইনো অফিসিয়ালি গোল্ডেন গেট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন সেনাবাহিনীর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক ডোনাল্ড প্রেস বলেন ডেনিস মানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল থ্রি জিরো সিক্স পিএসওয়াইওপিএস ভ্যাটিলিয়নের যেখানে অ্যাকিনো শীর্ষ গোপনীয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রেসিডিও হিসেবে যুক্ত ছিলেন গোল্ডেন গেট ন্যাশনাল ক্রিয়েশন এরিয়াতে প্রেসিডিও স্পুকি কমপ্লেক্স নামেও পরিচিত ছিল এই অঞ্চল থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল অ্যাকুইনো মনের মানচিত্র তৈরির অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ নেতার মনে গ্লাসখোস্ট ও প্যারেস্ট্রইকা এর প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন এই দুইটি মুক্তবাজারের নীতিই কি 
শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ করে কি মিখাইল গর্ভাচেভের মনে এর উদয় হয়েছিল নাকি কোনো কিছুর সাথে কোনো প্রকারে এটি তার মনে নাকি কোনো কিছুর সাথে কোনো প্রকারে এটি তার মনে রূপিত হয়েছিল নাকি মাইন্ড কন্ট্রোলকারী মাইক্রোচিপের মতো কোনো ডিভাইস তাকে মার্কিন স্বার্থ অনুসারে চলতে বাধ্য করেছিল এই ধরনের অরওয়েলিয়ান প্রযুক্তি বিশ্বের নিয়মিত ভিত্তিতে বিপণন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল হেলথ লাইন কর্পোরেশন ও অন্যান্য মাইক্রোচিপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ও ইউরোপে বিক্রি এবং প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে মানুষেরা তাদের বিপদগামী পোষা প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে মাইক্রোচিপিংয়ের নীতি কাজে লাগাচ্ছে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পোষা প্রাণী মাইক্রোচিপ যুক্ত সুইডেনের প্রায় ছয় হাজার লোকের হাতে একটি মাইক্রোচিপ গ্রহণ করেছে যা তারা সব ধরনের পণ্য ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করে থাকে জাপানেও একটি জাপানেও এটি বিবেচনাধীন পর্যায়ে রয়েছে জুলাই দু সালে ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও ঘোষণা দেওয়া হয় সিয়াটলও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিবেচনা করছে দু সালে বিবিসি রিপোর্ট করে অল্প বয়সী মেয়েদের সন্দেহজনকভাবে অপহরণ করা হচ্ছে তখন একটি ব্রিটিশ সংস্থা মাইক্রোচিপের দ্বারা বাচ্চাদের আয়ত্ব নেয়ার পরিকল্পনা নেয় তারা প্রস্তাব করে তাদের পিতামাতারা বাচ্চাদের একটি চিপ লাগিয়ে দিলেই তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারবে উইসকন সিন সংস্থা দু সালে তার কর্মীদের মাইক্রোচিপ দ্বারা সজ্জিত করা এর অধীনে নিয়ে নেয় একই বছর ড্রাগ অ্যাবিলিফ্ট ও মাইক্রোচিপ দ্বারা সজ্জিত হয় উচ্চ প্রশংসিত ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর কার্ল স্যান্ডার্স ঘোষণা করেন তিনি একটি মাইক্রোচিপ প্রকল্প চালু করেছেন যার মাধ্যমে মানুষের মেরুদণ্ডের কর্ডগুলো ঠিক করে নিতে পারবে স্ট্যান্ডার্স একটি মাইক্রোচিপ বসানোর জন্য সর্বোত্তম জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেন ব্যক্তির কপালে হেয়ারলাইনের ঠিক নিচের অংশটুকু যাতে ডিভাইসটি শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে রিচার্জ করে নিতে পারে তবে মজার বিষয় হলো মানুষের শরীরের এই জায়গাটি হচ্ছে পাইনাল গ্রন্থি বা তৃতীয় চোখের অবস্থান উনিশশো সালের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন রাষ্ট্রপতিকে যে কারো যে কোনো প্রকারের আইডি প্রয়োজন বোধ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় দক্ষিণ ক্যালোফিনার গবেষণার এমন একটি চিপ তৈরি করা হয়েছে যা হিপ্পো ক্যাম্পাসের অংশকে নকল করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক যে স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটি এই চিপটি ব্যবহার করতে প্যান্টাগনের কর্মকর্তারা আগ্রহী তারা এটি দিয়ে সুপার সৈনিক তৈরি করার পরীক্ষায় আছে আরেকটি মাইক্রোচিপ যা ব্রেইন গেট নামে পরিচিত তা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বসানো হচ্ছে এটি দিয়ে তারা শুধুমাত্র চিন্তা বাহনার মাধ্যমে আশপাশের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ইরাকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ গণহত্যার ধীর করার পথ দেখিয়েছিল ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে দু হাজার শেষ অবধি দেড় মিলিয়ন ইরাকি শিশু মারা গিয়েছিল ইরাকের উপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিষেধাজ্ঞার ফলে এ সময় প্রতি জনের একটি শিশু তাদের প্রথম জন্মদিনের আগেই মারা গিয়েছিল থ্যালাসেমিয়া রক্ত স্বল্পতা ও ডায়রিয়া ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ঘাতক তবে এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারত ইরাকের রক্ত ও ঔষধের দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি এই জটিল ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল ইউএন সিক্স সিক্স ওয়ান কমিটি সালেসি কমিটি হিসেবে কাজ করেছিল যারা ইরাকে অনেকটা দ্বৈত নীতির মতো কাজ চালিয়ে গেছে তারা চাইলে ইরাকে রক্ত আর ঔষধ আমদানি করতে পারত কিন্তু করেনি দু সালের হিসেবে প্রায় ষোলোশের বেশি ইরাকের পশ্চিম সংস্থাগুলোর সাথে চিকিৎসা সরঞ্জামের চুক্তি ইউএন সিক্স সিক্স ওয়ান দ্বারা আটকে দেয়া হয়েছিল উপসাগরীয় যুদ্ধ ইরাকের নর্দমা ও পানি পরিবহন সিস্টেম ধ্বংস করেছে ইরাকিরা তাই দূষিত জল পান করতে বাধ্য হয় ফলে তাদের অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় ইরাককে জল পরিষ্কার করার জন্য ক্লোরিন আমদানির অনুমতি দেয়া হয় না কারণ পূর্বে গঠিত কমিটি সিক্স সিক্স ওয়ানকে এটি সম্ভাব্য রাসায়নিক অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে তাদের মধ্যে দৈনিক শুধুমাত্র গড়ে তিন ঘন্টার মতো করে ভাগ করে দেয়া হতো বিদ্যুৎ ইরাকে সরকারের হাতে যেহেতু এর নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাই মার্কিন বোমা হামলার পর কিছু নির্দিষ্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট বাছাই করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকি দিনারের অবমূল্যায়ন ঘটে প্রতিদিন মাত্র দুই দশমিক চার বিলিয়ন ভ্যারেল তেল রপ্তানি করা সম্ভব হয় গড়ে একজন ইরাকি প্রতি মাসে মাত্র দুই দশমিক পাঁচ ডলারের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয় যা আমাদের কাছে শুধুমাত্র এক জোড়া জুতা কিনতে যথেষ্ট পুরো মাস এত অল্প অর্থেই তাদের চলতে হতো একমাত্র ইরাকি অভিজাত যারা বহু আগেই মার্কিন ডলারের বিদেশে তাদের সরঞ্জাম রেখেছিল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ইউনিসেফের অনুমান যে ইরাকি শিশুদের আটাশ পারসেন্ট আর স্কুলে যায় না যুদ্ধের আগে প্রায় সব শিশু স্কুলে যেত 
প্রায়শই পরিবারগুলো কেবল ব্যাকপ্যাকস জুতা ও নোটবুক ইত্যাদির মতো বস্তু কেনার সামর্থ্য হয় না বলে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় না রাফা সালাম আজিজ যিনি মনসুর চিলড্রেন্স হসপিটালের পরিচালক তিনি বলেছেন অভিভাবকদের প্রায়ই তাদের বাচ্চাদের জীবন সম্পর্কে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় আজিজ বলেন পরিবারের পক্ষ থেকে প্রায় পুরো পরিবারকে বাঁচাতে একটি সন্তান মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় কিন্তু জনশক্তি কমানো ইলোমিনাতির অর্থনৈতিক ও স্থায়ী যুদ্ধের অন্যতম একটি অংশ প্রাপ্তন ডাচ ব্যাংকার ও ইলোমিনাতি খেলোয়াড় রোনাল্ড ওয়ার্নার্ড আমাদের জানান যুদ্ধ ও মেসনিক প্রকল্পের একটি অংশ যা লুসিফারকে রক্তের বলিদান সরবরাহ করে আর এটি লুসিফানিয়ানরাও তাদের শক্তি বাড়ানোর জন্য করে থাকে বার্নার্ড বলেছেন আমাদের বার্থ সার্টিফিকেট দ্বারা আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বন্ধনে আবদ্ধ করে শয়তানবাদীরা উদাহরণস্বরূপ হল্যান্ডে একটি শিশু প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক ইউরো ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের প্রতিটি জীবন জুড়ে একাধিক কর খরচ ও মজুরি দাসত্বের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইলোমিনাতির কাছে জন্মমাত্রই দাস হয়ে যায় তা পরিশোধ করার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই বার্থ সার্টিফিকেট স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসাকে মূল্যবান বলে ধরা হয় যেহেতু আমরা কৃতদাসেরা ইতিমধ্যে তাদের অবকাঠামো তৈরি করে দিয়েছি তাই এখন এই ছদ্মবেশগুলো মানবতার নব্বই পার্সেন্টকে স্থানচ্যুত করতে প্রস্তুত তবে আমাদের বাকিদের জন্যেও তাদের অনেক অনেক পরিকল্পনা রয়েছে মেসনিক প্রকল্পের শেষ খেলা সম্পর্কে বার্নার্ড বলেছেন আমাদের সকলকে সম্পূর্ণরূপে নেতিবাচক শক্তিতে পরিণত করা মানুষকে যুদ্ধের ব্যাটারির মতো ব্যবহার করা এবং অশুভ চেতনার উদ্দেশ্যে মানুষকে ব্যবহার করাই বর্তমানে তাদের শেষ লক্ষ্য ট্রান্স হিউম্যানিজম এই এজেন্ডায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে তারা আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাতে চায় যে আমাদের কোনো আত্মা নেই এবং আমরা কেবল একটি মেশিন মাত্র ট্রান্সজেন্ডারিজম এই লক্ষ্যের দিকে একটি পদক্ষেপ মাত্র সম্প্রতি সেলিব্রিটিরা চলচ্চিত্র শিল্পে ট্রান্স হিউম্যানিজমের প্রচার করে যাচ্ছে এসবের পেছনে রয়েছে ট্র্যাভিস্টিক ইনস্টিটিউট শীঘ্রই অ্যালেক্সা শুধুমাত্র আপনার কথোপকথন রেকর্ড করবে না এবং তার যথাযথ প্রতিপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে না বরং আরও অনেক কিছুই করবে আপনার অগোচরে এটি আপনার চিন্তাধারাকে প্রোগ্রামিং করবে এবং আপনাকে এক দুর্বল বোকা ব্যক্তিতে পরিণত করে তুলবে যা ইলুমিনাতিদের রকেটের জ্বালানির মতো প্রয়োজন তবে ভ্যাভিলিয়নীয় জাতকত্ব পালন করার আরও অনেক উপায় রয়েছে তারা আমাদের বোকা অস্বাস্থ্যকর ও অসচেতন রেখে নিজেকে অপরিমেয় ক্ষমতাশীল করে তুলবে এবং তাদের অপরাধ কর্মসূচিগুলো পালন করে যাবে